தெய்வம் தாமே உங்களை ஒருவரையும் அபரிமிதமாய் ஆசீர்வதிப்பாராக அமேன் சந்தோஷமா இருக்கிறீங்களா என்று இஸ்ரவேலை பற்றின சில விஷயங்களை பேசுவதற்காக என்னை பாஸ்டர் அவர்கள் அழைத்தார்கள் ஆகவே நான் ஒரு சில விஷயங்களை நான் இப்பொழுது நான் சொல்ல போகிறேன் இப்பொழுது நான் பேச போகும் விடயம் தொடர்ந்து என்னுடைய அடுத்த செஷனிலே அது இன்னும் தெளிவாக குறிப்புகளை நான் உங்களுக்கு கொடுப்பேன் ஆகவே இப்பொழுது நான் பேச போகின்ற விடயத்தை அவசரமாக நான் பேச போவதில்லை அவசரமாக பேசாமல் தெளிவாக நான் உங்களுக்கு இந்த விடயங்களை சொல்லிக் கொடுக்க விரும்புகிறேன் இஸ்ரவேல் முதலாவது இஸ்ரவேல் என்ற அந்த பெயரினுடைய அர்த்தத்தையும் அந்த பெயர் அந்த இஸ்ரவேல் என்ற பெயர் இருக்கிறது அல்லவா அந்த இஸ்ரவேல் என்ற பெயரை அந்த ஒவ்வொரு எபிரேய எழுத்துக்களையும் ஆராய்ந்து உங்களுக்கு விளக்கப்படுத்த எனக்கு விருப்பம் ஆனால் அதற்கான கால அவகாசம் இங்கில்லை கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை அதாவது நேற்றல்ல கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை அதற்கு முன்னல் நேற்றல்ல அதற்கு முந்தைய ஞாயிற்றுக்கிழமை நான் இங்கே தேவனுடைய நாமமாகிய எல்லோஹிம் பற்றி பேசினேன் எத்தனை பேர் இருந்தீங்க அது உங்களுக்கு பயங்கர ஆசீர்வாதமாக இருந்திருக்கும் இதுவரை வாழ்க்கையிலே கேள்விப்படாத அளப்பரிய உள் அர்த்தங்களை நான் உங்களுக்கு அதில் சொல்லி கொடுத்தேன் அந்த எழுத்துக்கள் எல் எல் என்ற பெயரில் வருகின்ற அந்த ஆலே பிளாமேட் அந்த எழுத்துக்களின் அர்த்தம் அதை பன்மையாக்கும் பொழுது எல் இம் என்று வர வேண்டும் ஆனால் இடையிலே ஹே என்ற எழுத்தை ஆண்டவர் போடுகிறார் அந்த ஹே என்பது இவரை எழுத்துக்களில் ஐந்தாவது எழுத்து அது என்ன என்பதெல்லாம் உங்களுக்கு நான் சொல்லி கொடுத்தேன் அதே போல எல் ஐந்து எழுத்துக்கள் அந்த இஸ்ராயல் என்ற அந்த ஐந்து எழுத்துக்களையும் கூட என்னால் முடியும் உங்களுக்கு ரொம்ப ஆழமாக கொண்டு போவதற்கு ஆனால் நான் மேலோட்டமாக ஒரு காரியத்தை உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் அந்த எல்லோஹிம் செய்தியை கேட்டவர்கள் யாராவது நிறைய பேர் கையை தூக்கினீர்கள் எனக்கு சொல்லுங்கள் எல்லோஹிம் அதிலே வருகின்ற அந்த யோக்த யோக் என்பது எப்படியே எழுத்துக்களின் பத்தாவது எழுத்து அந்த இருபத்தி ரெண்டு எழுத்துக்களையும் நான் உங்களுக்கு போட்டு காண்பித்தேன் ஆக சிறிய எழுத்து அதனுடைய எண்ணிக்கை பத்து எதை குறிக்கும் யார் சொல்லுவீங்க நீங்க சொல்லுங்க எதை குறிக்கும் சரி நீங்க சொன்ன பதில் சரி ஆனால் இயேசு கிறிஸ்து என்று சொல்லும் போது ஐயா தேவனாகிய இயேசு கிறிஸ்து இருக்கிறார் மனிதனாய் வந்த இயேசு கிறிஸ்து இருக்கிறார் இதிலே அந்த யோத் என்ற எழுத்தை குறிக்கும் இயேசு எந்த இயேசு பத்து ஒன்று பூஜ்ஜியம் வெரி குட் பிலிப்பியர் இரண்டாம் அதிகாரத்தில் ஐந்தாம் வாசனத்தின்படி தேவனாய் இருந்து தேவத்துவத்தை வைத்துவிட்டு மனிதனாய் வந்தவர் அதாவது ஒன்று என்பது ஆலேஸ் தேவன் அந்த ஒன்றாய் இருந்தவர் அதிலே வார்த்தை இருந்தது அந்த வார்த்தை தேவனிடத்தில் இருந்தது அந்த வார்த்தை தேவனாய் இருந்தது அந்த ஆலேஸ் அந்த தேவன் அதை முழுக்க இழந்து பூச்சியமானார் பூச்சியமானார் அந்த பத்து என்பது யோக் மனிதனாய் வந்த அந்த இயேசுவை குறிக்கும் என்று நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்தேன் ஞாபகம் இருக்கிறதா அன்பானவர்களே இஸ்ரவேல் என்ற பெயரை எபிரைய மொழி மொழியிலே எழுதும் பொழுது முதல் எழுத்து யோத் முதல் எழுத்து யோத் அப்படியானால் அந்த இஸ்ரவேல் என்ற பெயரில் முன்னாலே உட்கார்ந்து இருக்கிறவர் யார் மனிதனாய் வந்த அந்த இயேசு ஆனால் அந்த பெயர் எப்பொழுது கொடுக்கப்பட்டது யாக்கோபுக்கு கொடுக்கப்பட்டது இயேசு வருவதற்கு பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன் கொடுக்கப்பட்டது இஸ்ரவேல் என்ற தேசத்தை ஆண்டவர் உருவாக்க தொடங்கிய மூன்றாம் தலைமுறையில் கொடுக்கப்பட்டது ஆனால் அதற்குள்ளே இயேசு உட்கார்ந்து இருக்கிறார் அதுவும் எங்கே முதல் எழுத்தில் இயேசுவானவர் உட்கார்ந்து இருக்கிறார் இது ஒரு சாம்பல் மாத்திரம் தான் அப்போ அந்த ஐந்து எழுத்துக்களையும் உங்களுக்கு விளக்கப்படுத்தினால் எவ்வளவு ஆழமான விடயங்கள் இருக்கும் என்று நீங்கள் கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்கள் ஆனால் நான் பேச போகின்ற செய்திக்கு முதல் இந்த இஸ்ரவேல் என்பதனை குறித்து ஒன்றை சொல்லிவிட்டு நான் உங்களுக்கு கடந்து போக விரும்புகிறேன் இஸ்ரவேல் என்ற பெயருக்கு இரண்டு அர்த்தங்கள் உண்டு அது எல்லாருக்குமே தெரியும் ஒன்று தேவனோடு போராடுகிறவன் மற்றது கர்த்தருடைய 
இளவரசன் இந்த ரெண்டுமே அர்த்தங்கள் யாக்கோபு ஆண்டவரோடு போராடுனால் கர்த்தரோடு போராடுகிறவர் என்ற ஒரு பெயர் அந்த இஸ்ராயல் என்றதன் மூலம் கிடைத்தது அத்தோடு தேவனுடைய இளவரசன் என்பதும் அந்த அந்த பெயரனுடைய அர்த்தம் இப்ப நான் அர்த்தத்தை பற்றி பேசவில்லை அந்த இஸ்ரவேல் என்ற அந்த சொல்லில் இருக்கின்ற ஒரு தீர்க்க தரிசனத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் தீர்க்க தரிசனத்தை ஓகே தீர்க்க தரிசனத்தை எபிரேய மொழியிலே ஈஷ் என்றால் அவன் அல்லது மனிதன் மனிதன் ஈஷ் எழுதும் பொழுது ஆலேஃப் யோத் ஷீன் என்று எழுதுவார்கள் அதுல சில நேரங்களில் அந்த ஆலேஃப் போடாமல் யோத் ஷீன் மாத்திரம் வந்தாலே ஈஷ்தான் அது மனிதனை குறிக்கும் அப்போ இஸ்ரவேல் அதனுடைய முதல் இரண்டு எழுத்துக்கள் ஆகிய இஷ் மனிதன் புரிகிறதா கடைசி இரண்டு எழுத்துக்கள் ஆகிய அலேஃப்லாமேட் எல் எல் என்றால் தேவன் முதல் இரண்டு எழுத்துக்களும் மனிதன் கடைசி ரெண்டு எழுத்துக்களும் தேவன் இடையில இடையிலே வருகின்றதே ஒரு எழுத்து எபிரேய ரேஷ் ரேஷ் எபிரேய ரேஷ் வருகிறதே அது எதை குறிக்கும் தெரியுமா ருவாக் ஹா கொடேஷ் பரிசுத்த ஆவியானவர் இஸ்ரவேல் என்ற பெயருக்குள்ளே இருக்கிற தீர்க்க தரிசனம் என்ன தெரியுமா பழைய ஏற்பாட்டில் யாக்கோபுக்கு கொடுக்கப்பட்டது பழைய ஏற்பாட்டு யூதர்களுக்காக கொடுக்கப்பட்டது என்றாலும் அதற்குள்ளே மறைந்து இருக்கின்றது புதிய ஏற்பாட்டுக்குரிய ஒரு தீர்க்க தரிசனம் அது என்னவென்றால் இப்போதைக்கு நீங்கள் மாத்திரமே என்னுடைய தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஜாதி இஸ்ரவேலர்கள் என்று நான் உங்களுடைய பெயரை மாற்றுகிறேன் பூச்சியமாகி இந்த உலகத்துக்கு வந்து மறிக்க போகிறார் அப்படி மறித்து உயிர் தெழும் பொழுது அந்த கிருபையின் கதவு உலகத்தில் உள்ள எல்லாருக்கும் கொடுக்கப்படும் அந்த நேரத்திலே அந்த இயேசு மேலே எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட பின்பு அவர் ஒரு தேற்ற வாழனை அனுப்புவார் அவர் தான் பரிசுத்த ஆவியானவர் அவர் வந்து இஸ்ரேவேலர்களை மாத்திரமல்ல யாரெல்லாம் இயேசு கிறிஸ்துவை தனது சொந்த ரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்கிறார்களோ அவர்களுக்குள்ளே வாசம் செய்து அவர்களுடைய சரீரத்தை தனது ஆலயமாக கொண்டு ஒன்று குறைஞ்சியர் ஆறு பத்தொன்பது ஓகே பரிசுத்த ஆவியானவர் மனிதனையும் தேவனையும் இணைக்கும் பாலமாய் அமைவார் ரோமர் எட்டு இருபத்தி ஆறு நீங்கள் ஏற்றபடி வேண்டி வேண்டிக் கொள்வது என்ன என்று அறியாதிருக்கின்றபடினால் பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களுக்காக வாக்கு கடங்காத பெருமூச்சுக்களோடு எல்லோகையும் பிரசங்கம் கேட்டவங்களுக்கு சொல்றேன் வாக்கு கடங்காத பெருமூச்சுக்கள் என்னது ஹே எல்லோகையும் பிரசங்கம் கேட்டவங்களுக்கு தெரியும் என்ன சொல்றேன்ட்டு வருது அப்போ இஸ்ராயல் என்ற பெயர் தேவனுடைய இளவரசன் தெய்வனோடு போராடுகிறவன் ஆனால் பாருங்கள் நம்மை குறித்த ஒரு தீர்க்க தரிசனமும் இருக்கிறது என்று ஆண்டவர் நம்மோடு தொடர்பு விடும் பொழுது பரிசு தாவியானவர் மூலம் தொடர்பு விடுகிறார் நாம் ஆண்டவரை நோக்கி ஜெபிக்கும் பொழுது பரிசு தாவியானவருக்குள்ளாக ஜெபிக்கிறோம் அதுதான் ஈஷ் எல் இரண்டையும் இணைக்கும் ருவாக் ஹா கொடேஷ் என்கின்ற பரிசுத்த ஆவியானவர் பாருங்கள் அந்த இஸ்ராயல் என்ற பெயரில் நமக்கான தீர்க்க தரிசனம் கூட அடங்கியிருக்கிறது அந்த பெயருக்காக ஆண்டவருக்கு ஒரு விஷயம் நன்றி செலுத்தி கரங்களை தட்டுவோமா இப்ப அன்பானவர்களே ஆதியாகவும் பன்னிரெண்டு ஒன்று திருப்பவே தேவையில்லை நம்ம மனப்பாடமா சொல்லுவீங்க ஆதியாகமம் பன்னிரெண்டு ஒன்று கருத்தர் ஆபிராமை நோக்கி நீ உன் தேசத்தையும் உன் இனத்தையும் உன் தகப்பனையும் தகப்பன் வீட்டையும் விட்டு நான் உனக்கு காண்பிக்கும் தேசத்துக்கு போ இப்போ அந்த வசனத்தில் இருக்கின்ற அந்த விஷயங்களை தான் நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன் அன்பானவர்களே 
நமக்கு தெரியும் நோவாவின் ஜல பிரளயத்துக்கு பிறகு என்ன நடந்தது என்று நோவாவினுடைய பரம்பரையிலே வந்த மூன்று பேரில் ஒருவன் ரொம்ப கேவலமானவன் காம் அவனுடைய சந்ததியிலே வந்தான் ஒருவன் அவனுடைய பெயர் குஷ் அந்த குஷுக்கு ஒரு மகன் அவனுடைய பெயர் கில்காமேஷ் வேதத்திலே அவனுக்கு ஒரு பட்ட பெயர் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது உண்மையான பெயர் எழுதி இல்லை நிம்ரோத் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நிம்ரோத் என்றால் ஒரு பட்ட பெயர் ஒரு நல்ல வேட்டைக்காரன் என்று அர்த்தம் இவன் என்ன செய்கிறான் ஆண்டவர் நோவாவுக்கு கொடுத்த ஒரு கட்டளையையே கீழ்படி அமல் பண்ணுகிறான் இப்போ நீங்கள் ஆதி ஆமத்தை வாசித்தால் அவ்வளவு விபரமும் இருக்காது ஆகவே உலக சரித்திரங்களுக்கு காடியன் சரித்திரங்களுக்கு போய் பார்க்க வேண்டும் பாஸ்டனை அறிமுகப்படுத்தும் பொழுது சொன்னார் இவர் ஆதாரங்களோடு பேசுகிறார் என்று உங்களுக்கு தெரியுமா உலகத்தின் ஆக பழைய நூல் நிலையம் லைப்ரரி எங்கே இருக்கிறது என்று ஊர் என்று சொல்லுகின்ற இடத்துல ஆபிரஹாம் வந்தாரே கல்தியா விழா ஊர் அங்கே அதில் இருக்கின்ற அந்த புத்தகங்கள் புத்தகங்கள் வடிவிலே இல்லை எல்லாம் கல்வெட்டுக்களிலும் மண்பாண்டங்களிலும் தான் அந்த எழுத்துக்கள் இருக்கின்றன அவையெல்லாம் அக்காடியன் என்று சொல்லுகின்ற ஒரு மொழியிலே பொறிக்கப்பட்டிருக்கின்றன ஆகவே அந்த ஆராய்ச்சிகளை மேற்கொள்வதற்காக நான் அக்காடிய மொழியை கற்க வேண்டி வந்தது ஆகவே நான் இதை ஆதாரபூர்வமாக சொல்லுகிறேன் ஏன் ஆதாரபூர்வமாக நான் சொல்லும் பொழுது இதை சொல்ல வேண்டும் என்றால் அன்பானவர்களே இந்த நாட்களிலே நாய் பூனை கரடி வௌவால் கொக்கு எல்லாம் யூடியூபிலே தோன்றி பிரசங்கம் செய்ய ஆரம்பித்திருக்கின்றன அவன் அவன் ரெண்டு முறை மூன்று முறை இஸ்ரேவேல் போய்விட்டு வந்து ஏதோ இஸ்ரேவேலே அவன் கைக்குள்ள இருப்பது போல சில பேர் ஆட்டம் போடுகிறார்கள் அந்த வகையில் விசுவாசம் வருஷத்துக்கு ஒரு தடவையோ ஒன்றுக்கு மேல் தடவையோ போய் வந்து வரட்டி கொள்ளாமல் இருப்பது பார்க்கும் பொழுது அவரும் அவரை போன்ற அனைவரும் எனக்கு தெரியும் அது பார்க்கும் பொழுது எனக்கு மனதிலே பெரிய சந்தோஷம் ஆனால் இந்த ஒரு தடவை ரெண்டு தடவை ஒரு மூன்று தடவை இஸ்ரேவேலுக்கு போய்விட்டு வந்தவுடன் சில பேருக்கு நினைவு இஸ்ரேவேல் என்றால் அவர்களுக்கு அப்பட்டமாக தெரியும் என்று இவர்கள் எனக்கு சவால் விடுவார்கள் நேற்று ஒருவர் எனக்கு சவால் விட்டார் ஒரு விஷயமாக அப்போ நான் அல்ல என்னோட எனது உதவி பாஸ்டர் தான் பேசினார் நான் சொன்ன ஒரு விஷயம் அவர் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லையாம் சரி எதை எதன் அடிப்படையில் நீ ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்று என் உதவி பாஸ்டர் துஷார கேட்டபோது அதற்கு அவர் கொடுக்கிற பதில் என்னவென்றால் அது அப்படி இருக்க வழி இல்லை அப்படி இருக்க வழி இல்லை சரியா நீ போனியா அங்க அதுக்கெல்லாம் போ தேவையில்லை போகாம ஆவியானவர் சொல்லி கொடுப்பார் விளங்குதா ஆவியானவர் சொல்லி கொடுப்பாருங்கிறதுல தான் நானே தொடங்கினதே ருவாகா கொடேஷில் தான் ஸ்டார்டே பண்ணுன்னு என்ன ஈஷையும் எல்லையும் இணைக்கிறவர் அவருன்ட்டு நான் பெந்த கோஸ்தேக்காரன் ஆகவே நானும் ஆவியன் அபிஷேகம் அந்நிய பாஷை இதிலே தான் எழுபத்தி ஒன்பதுல இருந்து ஓடிக்கொண்டிருக்கிறேன் அப்போ சில ஆய்வுகளை நடத்தும் பொழுது ஆவியானவருடைய உதவி வேண்டும் ஆனால் போய் அங்கே உட்கார்ந்து படிக்க வேண்டும் அப்போ சில நேரம் நான் சொன்ன ஏதாவது கூகுளிலே இருக்கிறதா என்று சில பேர் கூகுள் இட்டு கொண்டு பார்ப்பார்கள் கூகுளில் வேற எவனாவது ஒரு கத்துக்குட்டி வேற ஏதாவது சொல்லியிருப்பான் அப்போ உடனே என்று சொல்ல அதனால் தான் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அந்த அக்காடியன் மொழியை நான் கற்க வேண்டி இருந்தது பபிலோனாலஜியில் படிப்பதற்காக அப்போ அந்த நூல் நிலையம் உலகத்திலேயே தொன்மையான பழைய அந்த லைப்ரரி இருக்கின்ற அந்த ஊர் என்கின்ற இடத்தின் ஆய்வுகளிலே இருந்து கண்டுபிடித்த விடயம் என்னவென்றால் அங்குதான் அந்த நிம்ரோத் பாவ் எல் என்று சொல்லுகின்ற அந்த கோபுரத்தை காட்டினான் தமிழ்ல பாபேல் பாபேல் என்றால் என்ன தெரியுமா பாவ் என்றால் வாசல் எல் என்றால் ஆண்டவர் ஆண்டவரை அடைய வேண்டிய அடையக்கூடிய வாசல் என்ற பெயரில் ஒரு கோபுரத்தை காட்டினான் அன்பானவர்களை நமக்கு தெரியும் பிசாசு பிசாசாய் மாறுவதற்கு முன் பிரதான தூதர்களில் ஒருவனாக பரலோகத்தில் இருந்தவன் ஆகவே அவனுக்கு பரலோகத்தில் சில ரகசியங்கள் தெரியும் ஆண்டவருடைய சில செயல்பாடுகள் அவனுக்கு தெரியும் ஆகவே ஆண்டவர் சில விஷயங்களை அவசரம் இல்லாமல் அறிமுகப்படுத்துவார் என்பதும் அவனுக்கு தெரியும் இவனுடைய புத்திகளில் ஒன்று என்னவென்றால் உண்மையானதை ஆண்டவர் அறிமுகப்படுத்துவதற்கு முன் போலியானதை அறிமுகப்படுத்துவது இப்ப பாருங்க நோவாவின் ஜல பிரளயம் வந்ததா இல்லையா உண்மையாக வந்தது அந்த காலத்தை ஜனங்கள் எல்லாருக்கும் அது தெரியுமா இல்லையா அது பாபேல் கோபுரத்தின் 
பொது மொழிகள் சிதறடிக்கப்பட்ட பொழுது அங்கிருந்த எல்லாருக்கும் அந்த சம்பவம் தெரிந்திருந்தது அல்லவா ஆகவே சிதறி போனவர்களை பிசாசு என்ன செய்தான் ஜனப்பிரலயத்தை பற்றி எழுத வைத்தான் உண்மையாக தேவ ஆவியானவரின் அருளுதலினால் மோசே ஜனப்பிரலயத்தை பற்றி எழுதுவதற்கு முன்னே வேறு சில கலாச்சாரங்களில் இப்படி ஒரு உலகளாவிய ஜல பிரணயம் வந்தது என்று எழுதப்பட்டிருந்தது இதனால் சில மொக்கு வேத பண்டிதர்கள் மொக்கு வேத பண்டிதர்கள் என்ன சொல்லுகிறார்கள் மோசே ஏனைய ஏடுகளில் இருக்கின்ற விடயங்களை கற்று அறிந்திருந்தபடினால் அவற்றை உங்க பாஷையில் சொல்றதா இருந்தா காப்பி அடித்தார் நகலாக்கம் செய்தார் அப்போ சாத்தானுக்கு தெரியும் இயேசு வரப்போகிறார் என்று இயேசு வரப்போகிறார் என்று தீர்க்க தரிசனம் இயேசு வருகிறார் இயேசு வருவார் என்ற தீர்க்க தரிசனம் முதன் முதல் எங்கே யாருக்கு யாரால் சொல்லப்பட்டது என்று நம்மிடத்துல கேட்டால் நாம் என்ன சொல்லுவோம் தெரியுமா ஆதியாகமம் மூன்று பதினைந்திலே அந்த சர்ப்பத்தை பார்த்து ஆண்டவர் சொன்னார் உனக்கும் ஸ்திரிக்கும் உன் வித்துக்கும் ஸ்திரீன் வித்துக்கும் பகை உண்டாக்குவேன் அதிலே அந்த ஸ்திரீன் வித்து என்று வருவது இயேசு என்று ஆனால் என்னுடைய நிகழ்ச்சிகளை பார்க்கின்றவர்கள் நீங்கள் யூடியூபிலே போய் என்னுடைய ஆதியாகமம் ஒன்று ஒன்று என்ற ஒரு பிரசங்கத்தின் முதல் பகுதியை பார்த்தால் அதிலே நான் இரண்டாவது பகுதியை நீங்கள் பார்த்தால் இரண்டாவது இரண்டாவது பகுதியை பார்த்தால் இயேசு வந்து சிலுவையில் மறிக்கப் போகிறார் என்பது ஆதியாகமம் ஒன்று ஒன்றின் முதல் சொல்லிலேயே இருக்கிறது அந்த பெஹிஷீட் என்ற அந்த சொல் முதல் வாக்கியமாகியார் என்று இது தெரிந்தது என்றால் பரலோகத்தில் இருந்து விழுந்த சாத்தானுக்கு தெரியாதா ஆகவே நாம் வேதாகம கல்லூரிகளிலே படிக்கும் பொழுது ஆதியாகம மூன்று பதினைந்து வரை காத்திருக்க வேண்டும் இயேசுவை பற்றி அறிய ஆனால் பரலோகத்தில் இருந்து வந்த சாத்தான் முதன் முதல் மோசே பெஹிஷீட் என்று எழுதும் போது அவனுக்கு ஆவி ஆத்துமா சரியா என்ன இல்ல அவனுக்கு நான் சும்மா சொல்றேன் இடம் மாறி போயிருக்கும் அப்ப அவனுக்கு இயேசு என்ன என்ன விதங்களில் வந்து செயல்படுவார் என்று தெரியாதா என்ன அந்த வகையில் இப்படி மனிதனாய் வருகின்ற தேவன் அமைவார் என்று அவனுக்கு தெரியாதா நானே வாசல் என்று அவர் சொல்லுவார் என்று இவனால் ஊகித்துக் கொள்ள முடியாதா அதனால் உண்மையான வாசலானவர் வந்து நானே வாசல் என்னாலே அல்லாமல் ஒருவனும் பிதாவனிடத்தில் வரான் என்று சொல்ல முன்பு பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பு பாஃப் எல் அதாவது தேவனுக்கான வாசல் என்ற பெயரில் ஒரு கோபுரத்தை டுப்ளிகேட்டை கொடுத்தான் பாருங்கள் அவன் எவ்வளவு சூட்சுமதாரி விளங்குறவங்களுக்கு எவ்வளவு சூட்சுமதாரி எவ்வளவு பெரிய கள்ளன் அப்போ அவன் எந்த இடத்தில் அந்த பாஃப் எல் என்ற அந்த கோபுரத்தை அமைத்தானோ அதே இடத்தை சேர்ந்த ஒரு ஆளை ஆண்டவர் அழைக்கிறார் அவர் தான் யார் ஆபிராம் அபிராம் அவர் அப்ராம் அப்ரஹாம் அல்ல அப்ராம் பிற்பாடு தான் அப்ரஹாம் இப்போ ஆண்டவர் அவரை அழைக்கும் முன்பதாகவே அவரை கொண்டு போக போகின்ற தேசத்தை தெரிவு செய்து விட்டார் இரண்டாம் அந்த வசனத்தை நீங்கள் ஒழுங்காக பார்த்தால் நீ உன் தேசத்தையும் உன் இனத்தையும் உன் தகப்பன வீட்டையும் விட்டு நான் உனக்கு காண்பிக்கும் தேசத்துக்கு போ அதாவது நீ போக வேண்டும் நீ போக வேண்டும் தேசம் இருக்கிறது ஆனால் அந்த தேசத்தை இப்போதைக்கு உனக்கு காட்ட மாட்டேன் முதலாவது நீ என்ன செய்ய வேண்டும் இங்கே இருந்து போக வேண்டும் அப்போ பிற்பாடு அன்பானவர்களே அவன் போன பிறகு ரொம்ப காலத்துக்கு பிறகு அவனுடைய பெயரை ஆண்டவர் மாற்றுகிறார் எப்படி மாற்றுகிறார் தெரியுமா அவனுடைய பெயரில் இருந்த ஒன்றையும் அவர் குறைத்துக் கொள்ளவில்லை அந்த எல்லோஹிம் பிரசங்கத்தின் போது நான் சொன்னேன் ஞாபகம் இருக்கிறதா எல்லோஹிம் எல் இடையிலே ஹே வருகிறது ஹே எதை குறிக்கும் 
தேவனுடைய வல்லமை அதாவது ஹே என்ற எழுத்தை உள்ளே இருந்து வெளிச்சுவாசத்தின் போதுதான் ஊத முடியும் ஹே இந்த இருக்குது நான் அந்த செய்தியின் போது சொல்லி கொடுத்தேன் நிறைய பேர் அதை கேட்காதபடி நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் எபிரேய எழுத்துக்கள் எபிரேய எழுத்துக்களுக்கு இலக்கம் இருக்கிறது ஆலேஃப் ஒன்று பெய்ட் ரெண்டு கிமேல் மூன்று டாலேட் நான்கு ஹே ஐந்து ஹே என்பது தேவ வல்லமை குறிக்கும் ஒன்று தேவன் ரெண்டு பிரிவு மூன்று உயிர் தெழுதல் நான்கு இயேசு ஐந்து தேவ வல்லமை எல் ஈம் இடையில் ஆண்டவர் ஹேயை போடுகிறார் தேவனுடைய வல்லமையை போடுகிறார் அந்த தேவனுடைய வல்லமை எங்கிருந்து வருகிறது தேவனுக்குள்ளே இருந்து சுவாசமாக வருகிறது ஆண்டவர் மனுஷனை உண்டாக்கும் பொழுது அவனை புழுதினால் மண்ணினால் உண்டாக்கிவிட்டு அவனுடைய நாசையில் செய்தார் ஊதினார் என்று தமிழ் வேதத்தில் இருக்கிறது அப்போ மனிதனுக்கு ஜீவா ஆத்மா ஆவதற்கான அந்த ஜீவன் வந்தது தேவனுடைய அந்த ஹே தேவ வல்லமையான அந்த சுவாசத்தினால் அதுபோல ரெண்டு திமுத்தையும் மூன்று பதினாறில் புதிய ஏற்பாட்டில் பவுலடியார் மூலம் ஆவியானவர் நமக்கு வேத வாக்கியங்கள் எல்லாம் தேவ ஆவியானவரால் அருளப்பட்டிருக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது இரண்டு கிரேக்க சொற்களின் செயற்கையான ஒரு சொல்லை கொடுக்கிறார் தியோன்யூஸ்டாஸ் அருளப்பட்டிருக்கிறது என்று தமிழிலே வருகிறது தியோஸ் தேவன் நியூஸ்டாஸ் வெளிச்சுவாசம் தேவனுடைய வெளிச்சுவாசம் ஹே அப்படித்தான் ஆண்டவர் தேவனுடைய வார்த்தையை நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார் ஏன் இதை உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்துகிறேன் என்றால் என்ற அந்த மனுஷனின் முதல் இரண்டு எழுத்துக்கள் அவ் அடுத்தது ரேஷ் அடுத்தது அம் அவ்ராம் அதுல அதில் அந்த ரேஷுக்கு பிறகு தேவனுடைய வெளிச்சுவாசம் ஆகிய ஹே என்பதனை சேர்க்கிறார் அவ்ராம் அப்போ ஆபிராமுக்குள்ளே தேவனுடைய வல்லமை வெளிச்சுவாசத்தின் வல்லமை வந்தபடினால் தான் அவனுடைய பெயர் மாறியது சும்மா சுரேஷ் என்ற பெயரை ரமேஷ் என்று மாற்றுவது போல சும்மா மாற்றவில்லை ஆண்டவர் ஒரு மனுஷனுடைய பெயரை மாற்றினால் அதில் ரொம்ப ஆழம் இருக்கும் அப்ப பாருங்கள் ஆபிராமுக்கு அவ்வளவு பெரிய ஒரு ஒரு வல்லமை இருக்கிறது என்றால் பாருங்கள் ஆபிராம் ஒரு ராஜா அல்ல ஆபிரஹாம் ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு படித்த பண்டிதர் அல்ல ஆபிரஹாம் ஒரு பெரிய ஒரு தேசத்தை ஸ்தாபிக்க நினைத்தவர் அல்ல ஒரு பெரிய ஒரு போர் வீரன் அல்ல ஒரு சாதாரண மனுஷன் ஆனால் ஒரு ராஜாவை விட ஒரு பெரிய வல்லமையான மனுஷனாய் வந்தார் ஒரு ஒரு இனத்துக்கு மாத்திரம் அல்ல எத்தனையோ பேருக்கு தகப்பன் ஆனார் இவ்வளவும் வந்தது எப்படி தேவனுடைய வல்லமை அவருக்குள்ளே வாழ்க்கைக்கும் உன் தகப்பன் வீட்டையும் விட்டு விட்டு போ முதலாவது உன் தேசத்தை விட்டு விட்டு போ தேசத்தை விட்டு விட்டு போ என்றால் என்ன அர்த்தம் ஏன் அந்த தேசத்தை விட்டு விட்டு போ என்று சொல்லுகிறான் காரணம் நீ வாழும் இந்த தேசம் பாவ் ஏல் என்ற கோபுரம் கட்டப்பட்ட தேசம் எனக்கு எதிரான விக்கிரக ஆராதனை உண்டு பண்ணப்பட்ட தேசம் நான் மனிதர்கள் எனக்கு கீழ்படியாதபடினால் அவர்களுடைய பாஷையை தாறு மாறாக்கின தேசம் ஆகவே இது ஒரு அசுத்த தேசம் நீ வாழுகிற தேசம் ஆபிராமே சாத்தான் தனது தலைநகரமாய் கொண்டிருக்கின்ற தேசம் ஆகவே அந்த தேசத்தில் நீ இருக்கும் வரை நான் உன்னை ஆசீர்வதிக்க முடியாது சில நேரங்களில் அன்பானவர்களே நாம் நமது பூமியோடு நாம் வாழும் பூமியோடு கூடுதலான ஒரு ஒட்டு ஒரு உறவு வைத்திருப்போமே ஆனால் 
சில நேரம் அதுவே நாம் ஆண்டவருடைய ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக் கொள்வதற்கு தடையாக அமையலாம் புரிகிறதா இப்ப பாருங்கள் ஆண்டவர் ஆபிரஹாமுக்கு என்ன சொல்லுகிறார் உன் தேசத்தை விட்டு விட்டு போ அது ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம் ஒரு தேசத்தை விட்டு விட்டால் அவன் ஒரு தேசாந்திரி கிட்டத்தட்ட ஒரு அநாதையை போன்றவனாகி விடுகிறான் பாருங்கள் என்னுடைய அம்மா அப்பா எல்லாமே இந்தியாவில் பிறந்தவர்கள் என்னுடைய வம்சா வழியே இந்தியர்கள் ஆனால் அவர்கள் தேசத்தை விட்டு போய் நான் இலங்கையில் பிறந்து விட்டேன் ஆகவே கடந்த வாரம் இங்கு எனக்கு வர வேண்டியிருந்தது ஒரு விஷயத்துக்கு அது முடிய திரும்ப இங்கு வர வேண்டி இருக்கிறது எனவே நான் விசா ஆபீஸுக்கு போய் மல்டிபிள் என்ட்ரி விசா கேட்டேன் அதாவது என் அம்மா அப்பாவின் நாட்டுக்கு போவதற்கு அவர்கள் எனக்கு ட்ரிபிள் என்ட்ரி கொடுத்தார்கள் என்ன அர்த்தம் மவனே மூணு முறை தான் நீ வரணும் நாலாவது முறை வர முடியாது எங்க அம்மா ஊர எங்க அப்பா இதெல்லாம் முடியாது உனக்கு இப்போ இந்தியா சொந்தம் இல்லை புரியுதா நீ இந்தியன் அல்ல ஏதோ கருத்தருடைய கிருமையால் இலங்கையிலே பிரஜா உரிமை கொடுத்தபடியினால் இலங்கை பிரஜையாக இருக்க முடிகிறது ஆனால் உங்களுக்கு தெரியுமா எத்தனையோ இந்தியர்கள் இலங்கை பிரஜா உரிமையும் கிடைக்காமல் இந்தியாவுக்கும் வர முடியாமல் அனாதைகளாய் இலங்கையிலே இருக்கிறார்கள் இப்போ நீங்கள் வந்து எந்த நாட்டுக்கு நீங்கள் போனாலும் எந்த நாட்டுக்கு நீங்கள் போங்க எவ்வளவு நல்ல விசா எடுத்துக்கிட்டு போங்க நூறு தடவை அமெரிக்காவுக்கு போயிட்டு நூற்றி ஓராவது தடவை போங்க அப்படி இருந்தும் அந்த இமிகிரேஷன் ஆஃபீஸ் உங்களை எடுத்து பாஸ்போர்ட் எடுத்துட்டு உங்களை எப்படி பார்ப்பான்னு தெரியுமா வர்றான் ஒருத்தன் எண்ணத்துக்கு வர்றானோ தெரியலன்னு ஒரு மாதிரி தான் பார்ப்பான் உனக்குதான் உங்களுக்கு நீங்கள் போயிட்டு நீங்கள் எவ்வளவு நல்ல மனிதராயிருங்கள் எவ்வளவு படித்தவராயிருங்கள் ஒரு நாட்டுக்கு போவதற்கு விசா வாங்க போங்க அங்கு போனால் அவன் சொல்லுவான் வீடு வச்சிருக்கியா பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் வச்சிருக்கியா பணம் வச்சிருக்கியா பேங்க்ல நிறைய இருக்கு ஸ்டேட்மெண்ட் காட்டு அப்புறம் அங்க நீ யார் பார்க்க போற யாராவது தெரியுமா ஓ நிறைய பேர் தெரியுமே இல்ல கடிதம் மூலம் காட்டு அங்க உள்ளவே உனைய வீட்டுல வச்சு சாப்பாடு கொடுப்பான் ஒரு நாட்டுக்கு ஒரு அந்நியன் போவது என்றால் அது கிட்டத்தட்ட அவமானம் பல அவமானங்களை சந்திக்க நேரிடும் அப்படித்தானே ஆனால் எங்கிருந்து உங்கள் சொந்த நாட்டுக்கு வந்தாலும் நீங்கள் நொண்டி நொண்டி வந்தாலும் ஒரு கண் தெரியாமல் வந்தாலும் வியர்வை நார நார வந்தாலும் நம்மளா போய் தொலை உள்ள ஏன் எடுத்து தான் ஆகணும் எடுத்து தான் ஆகணும் ஏன்னா நீ இந்த நாடு வந்து வந்துக்கோ போ போ உள்ள போ புரியுதா உங்களுக்கு இல்லை நீ கருப்பா இருக்கிற உனக்கு பணம் இல்லை பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் காட்டெல்லாம் கேட்க மாட்டான் இதுதான் உன் நாடு ஆண்டவர் ஆபிராமுக்கு சொல்லுகிறார் நீ உன் தேசத்தை விட்டு உனக்கு ஒரு தேசம் இருக்க முடியாது நீ அதை விட்டு விட்டு போக வேண்டும் அப்படியான என்ன அர்த்தம் இந்த பூமியிலே உனக்கு என்ன ஒரு இடம் இல்லை அங்கிருந்து ஆறானுக்கு போகிறார் தேராக மறிக்கும் வரை ஆறானிலே இருக்கிறார் அதற்கு பிறகு புறப்பட்டு காணானுக்குள்ளே வருகிறார் சீகேமுக்கு வந்தவுடன் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் தான் இதுதானடா உனக்கு நான் கொடுக்க போகும் தேசம் என்று ஆனால் அவருக்கு அது பிடிபடவில்லை அங்கிருந்து பெத்தேலுக்கு போகிறார் அப்புறம் பெத்தேல் இருந்து நெகேவுக்கு அதாவது காணானையும் விட்டு போய்விட்டார் அப்புறம் அங்கிருந்து எகிப்துக்கே போய்விட்டார் எகிப்திலே கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை வருஷங்கள் அவர்கள் வாழ்ந்ததாக எகிப்திய சரித்திரம் சொல்லுகிறது அப்புறம் மறுபடியும் நெகேவுக்கு வருகிறார் அங்கே பார்வனுக்கு பிரச்சனை வந்து விட்டது சாரா நிமித்தமாக அப்புறம் அப்படியெல்லாம் சுற்றி சுற்றி கடைசியில் வந்து பெயர் சபாவிலே கூடியிருந்தார் எவ்வளவு ஆண்டவர் அவரை அலைக்கழித்து விட்டு அவரை பெயர் சபாவுக்கு கொண்டு வந்து வைக்கிறார் தெரியுமா அப்புறம் மேலே சீகேம் இல்லை ஹெப்ரோன் இல்லை கிஹியாத் ஆஹ்வா என்று சொல்லுகின்ற இடத்திலே சாரால் மறித்த பிறகு முதன் முதல் ஆப்ராம் ஒரு நிலத்தை வாங்குகிறார் அப்பாடா அதாவது தன் மனைவி செத்த பிறகு சாரால் சாகும் போது வயது நூத்தி இருபத்தி ஏழு அப்போ சாராளுக்கு நூத்தி இருபத்தி ஏழு என்றால் இவருக்கு எத்தனை வயது நூற்றி முப்பத்தி ஏழு நூற்றி முப்பத்தி ஏழு வயதில் தான் 
ஆண்டவர் தனக்கு கொடுத்த தேசத்தில் ஒரு நிலத்தை இவர் வாங்குகிறார் இன்னொரு விதத்தில் சொல்ல போன அன்பானவர்களே நீ உன் தேசத்தை விட்டு புறப்பட்டு நான் காண்பிக்கும் தேசத்துக்கு போ என்ற ஆண்டவர் சொல்ல இவருக்கு அந்த ஆண்டவர் சொன்ன தேசத்தில் ஒரு சிறு காணி சொந்தமாய் கிடைத்தது இவருடைய எத்தனையாவது வயதில் நூற்றி முப்பத்தி ஏழாவது வயதில் ஏன் அவ்வளவு கால தாமதம் ஏன் அவ்வளவு கால தாமதம் வானத்து நட்சத்திரங்களை போல உனக்கு பிள்ளைகளை தருவேன் கடல் கரை மணலை போல உனக்கு பிள்ளைகளை தருவேன் ஆனால் சொன்னவர் அவசரப்பட்டு பிள்ளை கொடுக்கவே இல்லை இவர்கள் அவசரப்பட்டார்கள் சாரான அவசரப்பட்டார்கள் சாரான அவசரப்பட்டபடினால் இன்று வரை பிரச்சனை சனிக்கிழமை கூட பிரச்சனை என்ன ஆகார் ரூட்டு ஆள் ட்ரோன் ஒன் அனுப்பிடுச்சு சாராலுட்டு ஆள் நாட்டுக்குள்ள அப்புறம் சாராலுட்டு நாட்டுக்காரங்க அப்பாச்சி ஹெலிகாப்டர் ஒன்று அதை சுட்டுட்டு பிடிச்சிட்டு அப்புறம் இவங்க போயிட்டு அவங்களை அடிச்சுட்டு வந்தாங்க இன்னும் சாராலுட்டு ஆளுக்கும் ஆகார் ரூட்டு ஆளுக்கும் சண்டாங்க அந்த அந்த சாரால் அவசரப்பட்டனால புரியுதா உங்களுக்கு ஆண்டவர் அவசரப்படுத்தவில்லை ஆண்டவர் அவசரப்படவில்லை ஏன் தெரியுமா அவனுக்குள்ளே இருந்த அந்த பாபிலோன் தன்மை அழியும் வரை ஆண்டவர் காத்திருந்தான் ஐம் எக்ஸ்பிளைனிங் ஜெனசிஸ் டுவெல்வ் ஒன் ஐம் எக்ஸ்பிளைனிங் அஸ் டு வாய் காட் டுக் சோ லாங் டு கிவ் ஏப்ரஹாம் த லேண்ட் when abraham purchased the first land he was 137 years old enada thidi in english la pesra vella thola kandona illenga vella thola kandona ulla irukravanga adikiranga english la pesu kattalai varugirathu kattalai ka abraham keel padindaan nu prasanga mandra naane kattalai ai meeralamo inda nandri ella solranga thank you pastor welcome okay ya God wanted Abraham to eliminate all his inclination that he had towards Babylon. If you look at us, you can go to America. Go to America, go to Australia, go to Europe, go to our people. Go to the India, go to the country. உண்மையா நீங்க போங்க அங்க ஒண்ணு வெள்ளக்காரன் வீடு மாதிரி இருக்காது எல்லாம் நம்ம ஆள் மாறி வீடு மாறியே தான் இருக்கும் பிரான்ஸ்ல ஓ வீடுகளுக்கு போனா எல்லா டாய்லெட்லயும் கொக்கா கோலா கேன் ஒன்னு இருக்கும் நம்ம ஆளுங்க டாய்லெட் பேப்பர் இருக்காது நிறைய வீடுகள்ல கொக்கா கோலா கேன் தான் வச்சிருப்பான் ஏன் நம்ம புத்தி வாழ்றது பிரான்சு ஆனா டாய்லெட்டுக்கு கொண்டு போறது எது கொக்கா கோலா கேனு ஏன்னா அங்க அதுதான் கிடைக்கும் செம்பு கிடைக்காது பிரான்ஸ்ல செம்பு கிடைக்காது இதை இங்கிலீஷ்ல சொல்ல வேணாம் இல்ல ஏன்னா மேல பார்த்து எச்சு துப்புனா நம்ம மேல தான் விழும் இல்ல உண்மையை சொல்லுகிறேன் ஏன்னா people like that land overnight it doesn't happen even in 10 years it doesn't happen in 2 3 decades you know you got to be away from your land from your kindred and from your environment for so long for you to forget that before getting a new thing into your system that's what god did in abraham and our abraham ku seidha adaitan nee un desathe vittu po ana enga po pe soma pogutta naam ninaikiradhu enna theriyuma nirey per nirey per ninaikiradhu enna theriyuma abraham ur endra idathe vittu pilayana disaikku pogumbodhu yen andavar avarai sariyana disaikku vali nadathavillai thonuda illaya இந்த மேப் படிக்கும் போது பைபிள் ஸ்கூல்ல போயிட்டு மேப்பிங் சொல்லி கொடுப்பாங்க பைபிள் ஜியோகிராபி எப்படி அவர்கள் வேறு புறம் போனார்கள் இஸ்ரேல் இங்க இருக்குது 
பாபிலோன் எங்கே இருக்குது அவங்க மேலே எங்கேயோ போகிறாங்க அப்போ ஏன் தவறான வழியிலே போகும் பொழுது ஆண்டவர் சரியான இடத்துக்கு கொண்டு போகவில்லை உங்களுக்கு தெரியுமா ஆண்டவர் பாபிலோனை விட்டு புறப்பட்ட ஆபிரஹாமை அவசரப்பட்டு தனது தெரிவு செய்த தான் தெரிவு செய்த தேசத்துக்குள் கொண்டு வந்திருந்தால் அவன் அங்கு ஒரு பாபிலோனியனாகத்தான் வாழ்ந்திருப்பான் இஃப் காட் took abraham from ur of chaldees and brought him to where he wanted him to be immediately abraham would have lived as a migrant babylonian god would never have been able to implement to enforce a new culture in him first he had to get his culture out prida agave devanudaya thamadangalukku arthangal undu adanal than avvalavu kaala thamadam nadandadukku piragu 137 vayadil mudal mudal aandavar sonna desathin oru chinna thundu kaanikku sondakkararanar abraham prida சில நேரம் நமது வாழ்க்கையில் கூட அன்பானவர்களே நாம் ஒரு 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 பாத்திரத்தை எடுத்து ஆண்டவர் உன் பாத்திரத்தை நான் நிரப்ப விரும்புகிறேன் என்று சொல்லும் போது அதை முழுமையாய் வெறுமையாக்கி விட்டால் ஆண்டவர் கொடுக்கின்ற ஆசீர்வாதம் கலப்படம் இல்லாமல் தூய்மையாய் நமக்கு கிடைக்கும் சில நேரம் நாம் என்ன செய்கிறோம் நமது வாழ்க்கையின் சில முக்கியங்களை வெளியேற்றாமல் பாத்திரத்தில் வைத்துக் கொண்டு அரைவாசி பாத்திரத்தை வெறுமையாக்கி விட்டு நிரப்பும் என்கிறோம் ஆண்டவரும் நிரப்புகிறார் ஆனால் ஆண்டவர் நிரப்புகிற ஆசீர்வாதங்கள் இங்கே இருக்கும் பதார்த்தத்தோடு கலந்து அதனுடைய செறிவு குறைந்த நிலையில் அவ்வளவு பெரிய ஆசீர்வாதமாய் அமையாமல் போகிறது வென் காட் வாண்ட்ஸ் டு பிளஸ் அஸ் வென் ஹீ டெல்ஸ் அஸ் ஓபன் யுவர் வெசல் empty your vessel sometimes we have reservations we don't empty the vessel completely if we empty the vessel completely then we could enjoy the undiluted pure blessings of god but when we retain half of the products that are already there in that vessel when god's blessings are poured in those blessings get diluted so god wanted abraham to empty himself of his country second his kindred later on i'll explain what it means for him to have left his kindred and his father's house what is the significance of abraham leaving the father's house abraham thanadu inathai vittan endral adu enna எதை விட சொன்னார் தகப்பன் வீட்டை விட சொன்னான் ஆண்டவர் அவன் விட்டான் என்றால் என்ன நடந்தது அதை நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன் என்னுடைய நேரம் முடிந்து விட்டது மைட்ரான்ஸ்ட்ரேன் i'm going to talk to you some of the geographical and the geological significance of the land of israel israel endra and desathinudaya puviyal matrum and the adarudaya amai vidam sambandhamana sila vishayangalai solli kodukka pogiren adakku piragu abraham en sandadhiyagiya israelargalai kurithu naan sila vishayangalai solla pogiren secondly i'm going to explain i'm going to give you some details about the descendants of abraham the israelites okay the hebrews moonravadaga abraham endra and thandai putri naan pesa pogiren thagappan veetta ilandu thandai anavare kurithu pesa pogiren and finally i'm going to explain about abraham the father the man who left his father's house to become 
the father of many nations okay agave israel endral enna eish el edigile varugindra ruach hakodesh பரிசுத்தாவியானவர் மனிதனையும் தேவனையும் சேர்க்கின்ற அந்த பாலமாக அமைகின்ற தீர்க்க தரிசனம் ஓகேயா இப்போ ஒரு முன்னுரை தான் உங்களுக்கு நான் கொடுத்தேன் ஆகவே இப்போ நான் முடிக்கிறேன் பிறகு நான் வந்து இதை தொடர போகிறேன் இஸ்ரேவேல் என் தேவன் தாமே உங்களை ஆசீர்வாதமாக அமேன்தமிழ்நாடு போதர்களாகிய என் சகோதரர்களை பார்ப்பது ஒரு பெரிய சாக்கியமாக ஒரு வாய்ப்பாக நான் கருதுகிறேன் International Christian Embassy Jerusalem Sarbaga in the Kali Nirithil Nangal Inge Irukkudu I am the Director for India India Deshathin Udi Ekkunar Aagu Pastor Dhani Avarikil Irukkudu Aagu Since four years we are working here Nang Gandukil Aagu Idhar Nudi Pradhanithi Aangu Irukkudu Aagu Sir, our beloved man of God, Pastor Stephen He is one of our representative for all the state of Tamil Nadu Pastor Stephen Visuvasam Avarikil தமிழகத்தினுடைய இந்த மாநிலத்தினுடைய பிரதிநிதியாக இருந்து செயல்படுகிறார்கள் இந்தியா முழுவதும் இருபத்தி ஐந்து கிளைகள் இருக்கிறது நூற்றி இருபத்தி நான்கு பேர் ஐசிஇஜே சார்பாக தன்னார்வமாய் உழைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஜெருசலேம் எருசலேமிலே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதாம் ஆண்டிலே இந்த நிறுவனமானது ஸ்தாபிக்கப்பட்டது எருசலேமிலிருந்து நம் மத்தியிலே ஒரு சிறப்பு விருந்தினரவள் வந்திருக்கிறார் அவர் இஸ்ரவேலை குறித்து அதிகமாய் நம்ம ஒரு கூட பகிர்ந்து கொள்ள போகிறார் ஐசிஜினுடைய சில வீடியோ கிளிப்பிங்ஸை நாம் இப்பொழுது பார்க்க போகிறோம்
In 1980, the Israeli parliament passed a law declaring a united Jerusalem as the eternal capital of the state of Israel. There is a great need in Israel today, whether there it's is a Holocaust great need survivors, in Israel today, youth at whether risk, it's Holocaust survivors, new immigrants, youth at risk, our vision new immigrants, is to build our relationships, to is to build relationships, reconciliation, to foster and to reach out with God's love by responding to, to the social needs that come across our desk every single through day. Through the projects that we do, we hope to provide a better future for the people of Israel, and to reach out with hope to those who need help to provide a better future for the people of Israel, and to reach out with hope to those who need help to those who need it most. Already for more than 30 years, the International Christian Embassy Jerusalem is reaching out all over the land, from the north to the south, from the east to the west, to reach those people that are in need. And these people are, of course, the Jewish people who live in this land. But we've also been reaching out to the Christian Arab, to the Muslims, to the Bedouin and to the Druze that are part of the population of Israel. The ICJ has the incredible privilege to be part in the establishment and also the ongoing expansion of the assisted living community for Holocaust survivors in Haifa. Not only find aging survivors a home, but the Christian support and involvement has touched their lives deeply and has given them new hope. I'm very happy when I see people who come, Christians from around the world who come to visit us. They are interested in how we live and they help us. I'm very happy when I see them. It reminds me of my youth. It does something good to my soul. It makes me very happy and I appreciate those who come. They truly deserve a thank you from the Jewish people to know that there are still good people in the world. We've been engaged in educational programs and vocational training that enables young people, women and minorities to get the tools that they need to have a better future and uh, to break out of the cycle of poverty. Do you know what does it mean to be an educated person in the Ethiopian community? It's a big professor. They saw their expectation is they can change their, their whole life. Here, we, we come here, the reality is different. You have to be educated one, to manage your family, and to grow your children, to be successful, to keep the country. I want to study, not all the time, but I want to get to the stage where I know everything. And there is no such stage. We've been excited to reach out to the children of Israel through various projects. Two of them were children's homes where the kids who live in these homes have been removed from their own families for various reasons. Could be because they're orphaned, or they went through some sort of trauma or other family uh, difficulties. But the first home, the dormitories were in very, very bad disrepair and we were able to remodel this home and make it a wonderful living space for the children. And in the other, the children had no place to, uh, to play and so we were able to put in a new playground for them and help them just rediscover the joys of their childhood. We just learned about some of the projects the International Christian Embassy is carrying out here in Israel. And I want to personally invite you to partner with the Christian Embassy to bless the Jewish people like never before. We are your embassy here in Jerusalem and may the Lord bless you greatly out of Zion.
நாளிலே நம்முடைய சிறப்பு விருந்தினர் அவர்களை கரங்களை தட்டி வரவேற்போம் கத்தருடைய இறுதியத்தில் வைத்ததான வார்த்தைகளை அவன் நம்மோடு கூட இன்றைக்கு பகிர்ந்து கொள்வா It's a great honor for me to stand here in front of so many pastors. I can ege podugal kunbaga inge nirpadu enak oru periya slakiyamai karudugiren. And you have just seen in the clip some of the practical work that we do in Israel. Israel desathile naangal seigiradana sila veligalai or seyalmuraigalai neengal paarthirgal. And I would like to give you a brief biblical background why we do what we yen ipdi pottadana velagile naangal ange udavigalai seigirom enbadarku vedathin adipadayin sina aadharangalai kodukka virumbugiren because everything we do should be based on the bible right yen endral nam edai seidhalum adu vedathin adipadayile nam seiyavendum i when i walked in the room i heard the, my uh, predecessor to speak from genesis 12 எனக்கு முன்பாக இங்கே பேசினதான கத்தருடைய ஊழியக்காரர் ஆதியாகவும் பனிரெண்டாம் அதிகாரத்திலிருந்து பேசுவதை நான் உள்ளே நுழையும் பொழுது பார்த்தேன் கேட்டேன் அது கேட்கும் பொழுது எனக்கு மிகவும் பிடித்திருந்தது காரணம் என்ன தெரியுமா நானும் ஆதியாகவும் பனிரெண்டாம் அதிகாரத்தில் தான் பேச வேண்டும் என்று வந்தேன் அதை கேட்கும் பொழுது இது நடைமுறைக்கு ஒத்து வருகிறதாக எனக்கு தோன்றினது because in genesis 12 we hear about the calling of abraham ஆதியாகம் 12 ஆம் அதிகாரத்திலே ஆபிரகாமுடைய அழைப்பை குறித்து நாம் அறிந்திருக்கிறோம் and this is the beginning that we all look back to இந்த ஆரம்பத்தை தான் நாம் எல்லாரும் திரும்பி பார்க்கிறோம் but let me start by uh, introducing the international christian embassy முதலாவதாக இன்டர்நேஷனல் கிறிஸ்டின் எம்பசி இன் ஜெருசலேம் இதை நான் உனக்கு உங்களுக்கு அறிமுகம் செய்யட்டும் அண்ட் இட்ஸ் மெயின் पर्पஸ் அதனுடைய முக்கிய நோக்கத்தையும் அறிமுகம் செய்கிறேன் தி இன்டர்நேஷனல் கிறிஸ்டின் எம்பசி வாஸ் எஸ்டாப்ளிஷ்ட் இன் ஜெருசலேம் இன் 1980 1980 ஆம் ஆண்டிலே எருசலேமில் இந்த இன்டர்நேஷனல் கிறிஸ்டின் எம்பசி ஃபார் ஜெருசலேம் என்பது ஸ்தாபிக்கப்பட்டது ஃபார் தி पर्पஸ் ஆஃப் ரெப்ரசன்டிங் கிறிஸ்டியன்ஸ் from around the world to israel ulagathil irukkira anaitu kristavargalum israelai kurithu enna nenikkiral enbadai naangal pradinidhigalaga irundhu kaanbikke idai sthaapithom the christian embassy consists of intercessors in the christian embassy ile adhigama irupodu mandraattu jaba veerargal so we understand ourselves as servants as intercessors intercessors oru மன்றாட்டு வீரன் என்று சொல்லும் பொழுது ஒரு ஊழியனாக ஒரு வேலைக்காரன் என்கிறதான ஸ்தானத்தை எடுத்து செயல்படுகிறதாய் நாங்கள் உணர்கிறோம் எங்களுடைய எருசலேமில் இருக்கிற அலுவலகத்தில் வாரத்தில் மூன்று முறை இவர்களுக்காக சிறப்பு ஜபங்கள் நடத்தப்படுகிறது எங்களுடைய தனிப்பட்ட ஜப நேரத்தை தவிர்த்து நாங்கள் திங்கள் புதன் வெள்ளி ஆகிய மூன்று நாட்கள் கூடி ஜபிக்கிறோம் மாதத்திலே ஒரு புதன்கிழமை முழு நாளும் இவர்களுக்காக நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் இந்த இயக்கத்திற்கு நாங்கள் ஏசையா அறுபத்தி ரெண்டாம் அதிகாரத்தின் அடிப்படையில் ஜபிக்கிற ஒரு இயக்கம் என்றே நாங்கள் பெயர் வைத்திருக்கிறோம் and for jerusalem sake i will not be quiet until her righteousness goes forth as brightness and her salvation as a burning torch yesaya 62am adhigarathile paarkumbodhu vedam solugirathu israel nimitham naan amandirukka maten jerusalem nimitham naan amandirukka maten avargalukkaga erindu prakashikkira varaikkum naan amandirukka povudil endru solli indha vasanangal solugirathu this is our passion to not keep quiet until god fulfills 
everything he has purposed for Israel and Jerusalem. இஸ்ரவேலுக்கும் எருசலேமுக்கும் கர்த்தர் என்ன திட்டம் பண்ணி வைத்திருக்கிறாரோ அதை அவர்கள் அடைகிற வரைக்கும் நாங்கள் எங்கள் ஜபத்தை நிறுத்த போவதில்லை என்பதை தீர்மானமாய் நாங்கள் நினைத்து இதை செயல்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறோம் and our mission is from isaiah 40 chapter uh, chapter 40 verse 1 engulude in the ooliyamanadu yesaya 14th adhigara 1st vasanathin adipadigal irukirathu and that says comfort comfort my people says your god inge karthar solugirar isravelarai nam aadharikka vendum aadharikka vendum endru solugirar so this is our purpose to become a focus of comfort for the jewish people in the israel janangalukku nammudaiye aarudal thevai padugirathu adai dhan devan inge kurupidugirar and uh, i'm going to uh, quote a number of scriptures to you and uh, because you are all pastors you know your bibles i expect you to be like those in beroa what is that beroa the the believers in beroa when paul came to okay. his mission Bere- they did not just take everything he preached they looked into the scriptures to see if this is indeed so inga vandirukkira ellarum podhargala irukkiradinaale edho inga pesugira ellavathai ningal appadiye kurutthu thanama yetchukollugiravul alla endradai arindirukkiren bereya sabayare pole vedathai aaraikiravulai ningal irukkiradinaale idai aaraindu eduthukollumbadiyai vasanathungalai kodukiren so i will submit to you a list of scriptures which we believe are important for our work and our understanding of israel and i leave it up to you to go and study and see for yourselves agave naangal endha vasanathin adipadaiyile naangal indha ooliyathai nerevetchukirom endradai ungalku naangal kurippittu solli adan pinbu neengal andha vasanangalai dhyanithu neengale adai arindukolla adu eduva irukum so let me start in genesis 12 ஆதியாமம் பனிரெண்டாம் அதிகாரத்திலிருந்து நான் உங்களுக்கு சுவங்கற்றோம் You already heard about Abraham and how he was called from his own country and his father's house ஆபிரகாம் தன்னுடைய தகப்பன் வீட்டிலிருந்தும் தேசத்திலிருந்தும் அழைக்கப்பட்டதை நீங்கள் ஏற்கனவே கேட்டீர்கள் And now I want to focus on verse 3 நான் இங்கே ஒரு மூன்று காரியத்தை உங்களுக்கு முன்பாக குறிப்பிட விரும்புகிறேன் Where God says I will bless those who bless you and to him who dishonors you I will curse and in all the families of the earth you shall be blessed. கர்த்தருங்கே சொல்லும்போது அவர் சொல்கிறார் உனை ஆசீர்வதிக்கிறவர்களை ஆசீர்வதிப்பேன் உனை சபிக்கிறவர்களை சபிப்பேன் உனக்குள்ளாக பூமியில் இருக்கிற சகல ஜாதிகளும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கும். God called Abraham because he had a purpose for him. ஆபிரகாமை கர்த்தர் அழைக்கும் பொழுது அவன் மீது ஒரு நோக்கத்தை வைத்து அவர் அழைத்தார் and the purpose was for Abraham and his descendants that is the Jewish people ஆபிரகாமுக்கும் அவருடைய சந்ததியாகிய யூதர்களுக்குமான இந்த திட்டம் என்னவென்றால் to become a blessing for all the families of the earth பூமியில் இருக்கிற எல்லா வம்சங்களுக்கும் எல்லா குடும்பத்திற்கும் ஆசீர்வாதமாக இருக்கும்படியாக தான் கர்த்தர் temetar so in calling abraham god already had in mind the salvation of the whole world abrahamai kathar aikkum bolude bhoomil ulla sagala janangalude rachippayum avar dittathile veiche avane aaitha the calling of abraham was never meant to be uh, that he just becomes a nation separately without the connection to the rest of the world abrahamai kathar aikkum bolude edho தீமைப்படுத்தி அவனை மாத்திரம் தெரிந்து கொண்டு அவனுக்கு ஒரு தேசத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்கிற ஒற்றை நோக்கத்தில் அழைக்கவில்லை மற்றவர்கள் எல்லாம் அவர் கைவிட்டு இவனை அழைக்கவில்லை the whole purpose of the nation of israel was to become an instrument of blessing through which god would pour out his blessing to the whole world israel தேசத்தினுடைய நோக்கம் என்னவென்று சொன்னால் கர்த்தர் திட்டமிட்டபடி அவர்கள் சக கால ஜனங்களுக்கும் ஆசீர்வாதத்தின் கருவிமாய் இருக்கும்படியாகவே இஸ்ரவேலரை கர்த்த தெரிந்து கொண்டு உருவாக்கினார் இப்பே you can say that israel was chosen by god to be the vehicle through which the salvation could come to the world இப்படியே நாம் சொல்லலாம் இஸ்ரவேல இஸ்ரவேலர்கள் ஒரு வாகனத்தை போல சுவிசேஷத்தை உலகமெங்கும் அவர்கள் சுமந்து செல்ல ரட்சிப்பை கொண்டு செல்ல பயன்படுத்தப்படுகிற ஒரு வாகனம் and we know that this is indeed happened through jesus 
the son of the jewish people in the yudarude kulathile pirandadana yesu christuvin moolamaga idu niraiveri irukiradai indrikki naam paarthukondirukrom jesus is the son of god but he was born to mary and to the lineage of david சுவானவர் தேவனுடைய குமாரனாய் இருந்தாலும் அவர் தாவிதனுடைய வம்சத்திலே மரியாதிலே அவர் பிறந்தார் கலாத்தியரிலே தெளிவாக சொல்லுகிறது கிறிஸ்து இயேசுக்குள்ளாக ஆபிரகாமின் ஆசிர்வாதங்கள் புரஜாதியாருக்கு வந்திருக்கிறது என்று நீங்கள் கிறிஸ்து உடையவர்கள் ஆனால் ஆபிரகாமினுடைய சந்ததியாய் இருக்கிறீர்கள் கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக ஆபிரகாமினுடைய குடும்பத்துக்குள்ளாய் நாம் மீட்டெடுத்து கொண்டு வரப்பட்டிருக்கிறோம் நாம் அவர்கள் அந்த குடும்பத்திலே அங்கத்தினராய் இருப்போம் ஆனால் வேறு சொல்லுகிறது நாம் உடன் சுதந்திரராய் இருக்கிறோம் we have become heirs of the promise given to abraham abraham ku kodukapatta vaakkudathathinudaiya udan sudandrarai kartanamai maatchirukkira we have become grafted into the good olive tree that god started with abraham karthar abrahamai kondu uruvaakkinadane nalla athi marathile nam inaikkapattirukkirom ottaikkapattirukkirom so we can see that god's plan with abraham has actually been fulfilled in going through jesus to all the world ஆபிரகாமுக்குள்ளாக கொடுக்கப்பட்டதான இந்த வாக்குதத்தங்கள் ஏசு கிறிஸ்துவின் மூலமாய் உலகம் முழுவதும் இது பரவி இருக்கிறதை நாம் பார்க்க முடிகிறது இரண்டாம் அதிகாரத்தில் பார்க்கும் பொழுது நாம் மறக்கக்கூடாது ஒன்றை அங்கே இந்த யூதர்களை குறித்து எழுதப்பட்டிருக்கிறதை நாம் வாசிக்கலாம் பதினோராம் வருஷம் வந்து பார்க்கும் பொழுது therefore remember that at one time you gentiles in the flesh called the uncircumcision by what is called the circumcision which is made in the flesh by hands remember that you were at that time separated from Christ alienated from the commonwealth of Israel and strangers to the covenant of promise having no hope and without god in the world anavadinale முன்னே பதினொன்று பனிரெண்டு வசனங்கள் முன்னே மாம்சத்தின்படி புரஜாதியாராய் இருந்து மாம்சத்தில் கையினாலே செய்யப்படுகிற விருத்து சேதனமுடையவர்களால் விருத்து சேதனம் இல்லாதவர்கள் எண்ணப்பட்ட நீங்கள் அக்காலத்திலே இயேசு கிறிஸ்துவை சேராதவர்களும் இஸ்ரேலுடைய காணியாட்சிக்கு புறம்பானவர்களும் வாக்குதத்தின் உடன்படிக்கைகளுக்கு அந்நியரும் நம்பிக்கை இல்லாதவர்களும் இவ்வுலகத்தில் தேவனற்றவனுமாய் இருந்தீர்கள் என்று நினைத்து கொள்ளுங்கள் so this is my first point we owe a lot to the jewish people naam yudargalukku anega kadamai pattirukrom endru mudal kurippaga naan solugiren because god chose them to be the vehicle of his salvation kartar thamudaiya rachippin vaaganamaga inda yudargalai therindukondirukkar from them and through them we received the word of god ange irundhu naan kartrudaiya vaarthai perappattirukkirathu and from that nation we received our messiah our king and the deshathil irundhu than nammudi rajavagiya messiah yesuvai naam petrukkirom so we can be eternally grateful to god and bless his people israel aagave nam kaala kaalathirkum nandri ullavargala irundhu the israel janangalai aashirvadikka vendum and i'm sure we can all agree on that idellam ellarum yetchukolvil endru naan nambugiren but here's my second point renda nam yen israel enes vendum is the role of israel fulfilled by bringing jesus to this world yesu anavar inda bhoomiyile vandha vandha pinbu israel ude velai mudindu vittathu endru sollalama some people say that by bringing jesus the role of israel has been fulfilled and finished silara ipdi solugirargal yesu inda ulagathirku varuvatharku dhan israel thevapattargal avar pirandu vittar ini avargudeya தேவையே கிடையாது அவசியமே கிடையாது என்று சொல்லலாம் and now god will uh, uh, finish with israel and start with the church israelerkal yesuvai porakanithadinaley israelerai kathir porakanithu vittu sabai mode kuda dhan avar irukkar enna nam pesalam but this is not what i read in my bible aanal vedathile apdi eludapadavillai 
Paul says in Romans 11 clearly Paul Romer 11th adhigarathile telivai solugira that God's gifts and calling are irrevocable devunudi aalaippum avarude kruvai varangalum maaradavigal in other words god will not change his mind inoru vaarthayila nam solluvom aanal kartha sonnadai maatri yosikkiravar alla it comes to the calling of the jewish people yudargalai kartha aalaikkum bodhu and he says in this context that even if they rejected jesus avargal yesuvai porakanithalum kuda even if the jewish people became enemies of the gospel yudargal rachipirkku alladhu suvisheshathirkku edirigalai maarinalum kuda which most of them remain until this day indru varai manam thirumbamal anega yudargal irukkarargal they are still beloved by god for the sake of their fathers aanal avrude murpidaakkal nimitham indraikkum kattu avargal meedu thalaimurai thalaimurai kiruvai kaanbithu kondirukkara because god's calling is irrevocable it will never change yen endru sonnal kartrudeya vaakkudathamaagi avrude aalaippu oru poludum maaruvadhe illa ஆகவே அவர் நிச்சிக்கிறார் why simply put because god is faithful ஏன் என்று சொன்னால் கர்த்தர் உண்மை உள்ளவரா இருக்கிறார் ஆகவே அவர் மாறுவதில்லை god is not a liar who would change his mind கர்த்தர் தம்முடைய மனதை மாற்றிக்கொள்ள அவர் பொய்யர் அல்ல his whole reputation is based on the fact that he is faithful அவர் உண்மை உள்ளவர் என்பதை என்பதை அறிந்திருக்கிறோம் அதுவே அவருக்கு பெரிய மதிப்பளிக்கிற ஒரு காரியம் and let's look at hebrew 6 what the writer has to say about god's faithfulness hebrew ஆறாம் அதிகாரத்தில் கர்த்தருடைய உண்மையை குறித்து எழுதப்பட்டிருக்கிறதை நாம் பார்ப்போம் when uh, verse 13 when god made a promise to abraham ஆபிரகாமுக்கு தேவன் வாக்குதத்தம் பண்ணினபொழுது he swore by himself yes because there is no one bigger than god to swear by ஆனை படி தம்மிலும் பெரியவர் ஒருவர் இல்லாதபடினாலே தமது பெரியலே தானே ஆணையிட்டு verse 17 so when god desired to show more convincingly to the heirs of the promise the unchangeable character of his purpose guaranteed it with an oath so that by two unchangeable things in which it is impossible for god to lie we who have fled for refuge might have strong encouragement hold fast to the hope set before us 17 18 17 வசனங்களை நாம் பார்க்கும்போது அந்தபடி தேவனும் வாக்குதத்தம் பண்ணப்பட்டவர்களை சுதந்திரித்துக் கொள்ளுகிறவர்களுக்கு தமது ஆலோசனையின் மாறாத நிச்சயத்தை பரிபூர்ணமாய் காண்பிக்கும் சித்தம் உள்ளவராய் ஓர் ஆணையினாலே அதை சுரப்படுத்தினார் நமக்கு முன் வைக்கப்பட்ட நம்பிக்கை பற்றிக்கொள்ளும்படி அடைக்கலமாய் ஓடி வந்த நமக்கு இரண்டு மாத விசேஷங்களினால் நிறைந்த ஆறுதல் உண்டாக்கும்படி எவ்வளவேனும் பொய்யுறையாத தேவன் அப்படி செய்தார் உறுதியாக இவை சொல்லுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் எப்படி நமக்கு இதை உறுதிப்படுத்தி உணர்த்துகிறார் கர்ச்சர் எவ்வளவு பொய்யுறையாதவர் என்று சொல்வதற்கு இரண்டு மாறாத விசேஷங்களை வைத்திருக்கிறார் இந்த பொய்யுறையாத தேவனை நாம் நன்றாக நம்புவதற்கு ஏதுவாக இந்த விசேஷங்களை அவர் கொடுத்திருக்கிறார் தேவன் உண்மை உள்ளவராக இருப்பதினாலே அவரை நோக்கி கூப்பிடுகிற ஒருவனும் சோர்ந்து போக அவர் அனுமதிக்கிறதில்லை கர்ச்சர் ஒரு பொய்யர் அல்ல தன்னுடைய சிந்தையை மாற்றிக்கொண்டே மனதை மாற்றிக்கொண்டே இருப்பதற்கு this is the very foundation of our assurance of salvation நம்முடைய இரட்சிப்பு நம்பிக்கைக்கு இதுவே அஸ்தாரமாகவும் இருக்கிறது this is the very foundation on which we stand in the asthibarathil mil da nam katti elupapadu nenikondirukkarom and this is the same foundation on which the continuous uh, calling of the jewish people is resting ide asthibarathin meedu naan yudargalukuriya aalaippum irukkirad endradai marakka vendam in other words if god change 
his mind regarding the jewish people kartar oru vela ipdi solluva manal kartar oru vela yudargalai kurithu thannude ennangalai maatchikondirupar anal because they were unfaithful ena avanga unmaiya illa agave kartarum maatchikondirupar anal where could we get the assurance that he wouldn't change his mind? regarding us one day nammai kuritha karyathile avar maara maatar engra nambike enga irundhu namakku kedaikum have we always been faithful naama unmaiya irundhirukrom have we never failed ella nerathil unmaiya irundhu naama thavare seiyilaya so if we stand on god's mercy and on god's faithfulness avar thammudaiya unmai nimitham alla thammudaiya irakkathi nimitham namakku anega vaayppugalai kodukira be aware that this is the same foundation on which the jewish people stand until today naam enna pilai seidhalum kartha thamudi irakkathinaale unmai ullavara irukkirar endrai nirubikkira adhe nambikkil dhan yudargalum indru irukkargal it is true that god put them aside for a time yudargalai konjam odukku poruthile kartar veithirukkirathu unmai dhan but he never changed his mind regarding adhu oru kaalalavirkku maatrame avar thanudaiya manadai maat கொள்ளவே இல்லை it follows that the jewish people are still here யூதர்கள் இன்னும் இருக்கிறார்கள் என்பதை இந்த இடத்தில் புரிந்துகொள்ள வேண்டும் and they still have a role to play in god's plan of salvation அவர்கள் இன்னும் இரட்சிப்பினுடைய பாதையிலே தங்களுடைய முக்கிய பங்கு வகிக்கிறார்கள் என்பதை மறக்க வேண்டாம் in fact let's look at what jesus himself had to say about this yesuvanavar chaame idai kurithu enna solugirar endru paarpom matthew 23 37 matthi 23 am adhigar 37 am vasanathil paarkumbolu he said you will not see me again until you will uh, say blessed is he who comes in the name of the lord 39 am vasanathil paarkumbolu kartrudaiya naamathinaale varugiravar stotrikkapattavar endru neengal sollum alavum idu mudal ennai kaanaadirpeergal Indeed the Jews did not see Jesus for almost 2000 years. ஏறக்குறி 2000 ஆண்டுகளாக யூதர்களுக்கு இயேசு யார் என்றே தெரியாத அளவுக்கு அவரை கண்டுகொள்ளாமல் இருக்கிறார்கள். Most of the Jews didn't don't see Jesus as their Messiah. अनेक யூதர்கள் இயேசுவை தங்கள் மேசியாவாக ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. Because they had a veil on their faces. ஏனென்றால் அவர்கள் இன்னும் ஒரு திரையானது மூடி அல்லது முக்காடிடப்பட்ட ஒரு நிலையிலே அவருடைய வாழ்க்கை இருக்கிறது. But Jesus himself says that this will not continue forever. ஆனால் இயேசுவானவர் சொல்கிறார் இது அப்படியே நிரந்தரமாக இருக்க போகிறது இல்லை. The Jewish people have not been condemned forever. யூதர்களை நிரந்தரமாக கைவிடப்பட்ட நிலையில் கர்த்தர் விட போகிறது இல்லை. The day will come when they will see him again. நாள் ஒன்று வருகிறது இங்கே நாம் பார்த்ததை போல கர்த்தருடைய நாமத்தில் வருகிற சோத்திரிக்கப்பட்டவர் என்று அவர்கள் வாய்களை திறப்பார்கள். The day will come when Jesus will come back. the same way as he ascended to heaven yesu van ivar eppadi parlogathirk eri chendraro adhe pola irangi varugiradhe paarpargal which simply means that his feet will stand again on the mount of olives appadi endru chennal olivu maligile thirumbu kartrudaiya paadangal ange padiyum endradhai unara vendum mount of olives which lies in the city of jerusalem olivu malayanadhu jerusalem ude nagarathile irukiradhu the city of the great king ஒரு மகாராஜாவினுடைய நகரம் என்று சொல்லப்படுகிற எருசலேமில் and jesus will reign as a king in the lineage of david yesu manavar daavidudaiya vamsathile vanda oru rajavaga irukkar so there is a need for the city of jerusalem to be able to receive jesus agave jerusalem anad yesuve yetchukolle and avashyam kaanapadugirathu there is a need for the jewish people to be assembled in the land of israel israel desathile yudargal ellam onru kooda vendiya oru kaala kattam irukirathu just a few centuries ago it was unthinkable that the jews would again reside in the land of israel sila nootraandugalukku pin munbaga paarkumbolude alindhu pone and the jerusalem israel desathile thirumbavum aatkal kudiyirpaargal engiradana nilamaiye illamal irundathu but then the lord raised up his arm and started to bring his people back to the land aanal kartharo thammudaiya poyathai thammudaiya karathai uyathi thamadu janangalai kooti serka thuvangina it is an unprecedented development of the history of mankind manida varalaachileye nadandirada oru periya maatram oru periya valarchiyai kathra and israel desathile koduthukondirukkara no other nation that was dispersed and uh, exiled from their land for 2000 years endha ulagathile endha oru desathirkum nadandirada oru kaariyam enna vendral endha desamum sidaradikkapattu ulagathinudaiya 
எல்லா மூலைகளுக்கு கடந்து சென்று திரும்ப ஒரு தேசமாக உருவானதே சரித்திரம் இல்லை no other nation was ever able to assemble back in their land and restore their ancient homeland சிதறடிக்கப்பட்டு கிடந்ததான எந்த ஒரு தேசமும் தனக்கென்று ஒரு தேசத்தை மீண்டும் உருவாக்கி எழும்பினதே கிடையாது and it is only possible because god himself is at work aanal in the israel in me the karthar thamudaiya kriyaiye nadappipadinaale adu saathiyamai maarikondirukirathu ezekiel in chapter 36 says that god is doing it not for the sake of the people of israel ay 36 am adhigaram ezekiel le paarkumbodhu idu edho israelukkaga karthar idai seigira nenaikka vendam he is not bringing them back because they have repented that they desire deserve it அவர்கள் திரும்ப வந்து சேர வேண்டிய கட்டம் இருக்கிறது ஏதோ அவர்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருப்பதனால் அதை செய்யவில்லை This is a sovereign work of God. இது தேவனுடைய உன்னத திட்டம் இதுதான் கர்த்தருடைய கர்த்தத்துவம். God decided and he will complete it because there is no one who can stand in the way of God. அவர் திட்டமிட்டார் அவர் வாக்கு பண்ணினார் ஆகவே அவருடைய கிரியைக்கு ஊடாக ஒருவனும் நின்று தடுக்க முடியாது. So though it is a mystery and Paul calls it a mystery the Jewish people indeed are coming back to the land சிதறடிக்கப்பட்ட யூதர்கள் எல்லாம் அந்த தேசத்துக்குள்ளாக மீண்டும் சேர்க்கப்பட்டு கொண்டிருப்பதுனுடைய காரணத்தை அங்கே பவுல் சொல்லும்போது சொல்கிறார் இது ரகசியம் என்று சொல்கிறார் because god needs them to be there ஏனென்றால் தேவன் இந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் திரும்ப அங்கே நாட்டிலே சேர வேண்டும் என்று கர்த்தர் திட்டமிட்டார் because there he will do something with them yenanal avargal mathiyile avar kriye seiyumadiyaga so that in the end all israel will be saved irudiye irudiyile israelar anaivarum rakshikapaduvargal engira nokkathodu koda jesus said you will not see me until you welcome me back hagavedan yesu chollugirar kathrudi naam வருகிறவர் ஸ்தோத்தரிக்கப்பட்டவர் என்று நீங்கள் வரவேற்கும் வரை என்னை நீங்கள் கண்டுபிடிக்க முடியாது uh uh the phrase uh, blessed is he who comes in the name of the lord in hebrew bahu haba it simply means welcome in the kartrodi naamathile varugal stotharikkapattavar ingra vaarthaiki hebraiya moliyile baru haba endru solluvargal appadi endru sonnal ungalai varaverkirom endra artham so jesus will return when the jewish people will be in a state when they will welcome him as coming in the name of the lord god of israel yesu vanudey varugai yen thamadamagirad endru sonnal endriki yudargal ellarum sendu kartrudey naamathile varugiravar sotharikkapattavar endru varaverka aayachamai irukkirargalo appozhudhu than avar irangiruvar so god is working with israel in order to take his plan to fulfillment kartar israel meed செய்வதற்கு காரணம் என்னவென்றால் அவருடைய திட்டம் நிறைவேறும்படியாக தான் கிரிய செய்கிறார் and there is another role israel plays today இன்றைக்கு இஸ்ரவேல்கள் இன்னொரு வேலையை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் namely that israel is always assigned to the nations நாம் ஒன்றை புரிந்துகொள்ள வேண்டும் இஸ்ரவேலர்களை கர்த்தர் எப்பொழுதும் எல்லா தேசத்துக்கு ஒரு அடையாளமாக வைத்திருக்கிறார் those who bless you will be blessed those who curse you will be cursed yen nal vasanam solugiradhu unai aashirvadikkiravale aashirvadippen unai sabikkiravale sabippen god put israel as a measuring stick by which to judge the nations israelargale karthar oru alavu kolaga avar payanpaduthukirar andha alavin padi dhan desangal aashirvadikkapadugirathu somehow the rebellion against god is manifested in the relationship that some of the nations have towards israel in the sila desangalude alivirku kaaranam kartrudaiya karam ange ediraga irupadharku kaaranam avargal israelukku virodhama irupadinaale kartrudaiya karam avargalukku virodhama irukirathu so again israel is not alone in the world ulagathile israel thanimai paduthapatta nilamai illai there is always a connection between the entire nations and israel porojadi desangalukkum israelargalukkum eppozhudume oru inaippu irukiradai nam paarkirom those who bless israel will be blessed israel ay aashirvadikkaravul aashirvadikkapadugirargal and those who curse israel are putting a curse upon themselves israelargal ay sabikkum bodhu thangal meedu thangale saavathai avargal pottukollugirargal because they are not standing against israel but they are in fact fighting against 
எவர்கள் இஸ்ரவேலுக்கு விரோதமாய் நிற்கிறார்களோ அவர்கள் இஸ்ரவேலுக்கு விரோதமாய் நிற்கவில்லை கர்த்தருக்கு விரோதமாய் நின்று தங்களுக்கு தாங்களே ஆசிர்வாதத்தை இழக்கிறார்கள் So this is another reason why we bless Israel. ஆகவே இஸ்ரவேலை ஆசீர்வதிப்பது அவர்களை போனபோது ஆசீர்வதிக்கல நம்ம ஆசீர்வதிக்காய் ஆசீர்வதிக்கிறோம். And we encourage believers all over the world to bless Israel. ஆகவே தான் ஊழியம் செய்கிற அந்த ICJL ல ஊழியம் செய்கிற நாங்கள் உலகமெங்கும் இருக்கிற கிறிஸ்தவர்களை பார்த்து இஸ்ரவேலை நீங்கள் ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் என்று கற்றுக் கொடுக்கிறோம். To sum it up this part I would say that we stand with Israel not because of a particular end time scenario and sonna de pole idu surukamai solla vendum endru sonnal edho or irudhi kaalathile or nigalvu nadakkirathu aagave israeli naangal aashirvadikkiram endru solvadharkalla there are many theories of how things will unfold in the latter days varugira kaalangalile kaariyangal eppadi maari amayum endru solli anega anega kaariyangal sollapattu kondirukkirathu and among christians it can be pretty divisive it can be pretty divisive if we start debating idu oru vele vanjikapadugira nilayil adu kaanapadalam debating different theories and scenarios en endru sonnal vithyasamana konathile vivadangalai nadathumbolude sila nerathil vanjikapattu poi vidalam and each one of you is free to pursue his own conviction of course ungalukku enna neengal unarugireergalo adai neengal pinpatra ungalukku sudandaram irukkirathu unmai dhaan our ministry to israel is based ana engaludeya ooliyam idai poruthu irukkira saandu irukkirathu is based on the biblical covenants god made with the jewish people in the yudargalodu kartar paninadana udanbadikin adipadil dhan engalude ooliyam irukkirathu god called israel for a purpose kartar israelergalai oru nokkathod alaithirukkara he is faithful and he was he will never change his mind avar thannudeya manadhai maatchikolluvadhe kedaiyadhu avar unmai ullavar irukkara and we can see that israel has still a role to play in the last days in the kadaisi kaalathinudeya velaigalai seivadharku and israelai kartharai payanpaduthukirar endradhaiyum nam marakka mudiyadhu so this is the biblical basis for our support of israel naangal israelukku aadharava irupadharku kaaranam inda vedathin adipadainaana kaaranangal dhaan having said this i don't want to uh, insinuate that we take prophecies lightly நாங்கள் ஏதோ தீர்க்க தரிசனத்தை எளிதாக எடுத்துக் கொள்ளுகிறோம் என்பதை காண்பிப்பதற்காக நான் பிரசங்கிக்கவில்லை அண்ட் இன்ஃபேக்ட் வி டூ சி அ லாட் ஆஃப் பிப்ளிக்கல் ப்ரொஃபசிஸ் ஃபுல்ஃபில் டுடே இன் வாட் இஸ் கோயிங் ஆன் வித் இஸ்ரேல் இஸ்ரேல் தேசத்தை குறித்து நிறைவேறி கொண்டிருக்கிறதான வேதத்தினுடைய தீர்க்க தரிசனங்கள் அநேகவற்றை நாங்கள் கண்கூடாக பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் and i'm going to submit a few verses there are many more which illustrate our point நாங்கள் இந்த ஊழியத்தை நிறைவேற்றுவதனுடைய நோக்கத்தை அடிப்படையாக கொண்ட இன்னும் சில வசனங்களை உங்களுக்கு குறிப்பிட்டு காண்பிக்க விரும்புகிறேன் Yes. and then he enumerates all the countries where they will come from akkalathile andavar assyriyavilum egyptilum patrosilum ethiopiyavilum persiyavilum sinaiyavilum aamathilum samuthra thivugalilum thammudaiya janathil meediyanavargalai adhavadhu yoodargalai israelargalai meetukolla thirumba irandam visai thamadu karathai neeti this is the unprecedented regathering of the jewish people which we can see today media irukkira israel janangal meetukollapattu thirumba irandam visai avargal onru kodugiradai inge paarkirom this is the second time god is doing it karthar irandavathu muraiyaga ipdi thamadhu janangalai kooti serkirar when was the first time mudal murai eppozhudhu kooti serthar after the babylonian exile babylonile siraippattu pona pinbu god raised his servant king cyrus and he allowed the jews to return to jerusalem kartar vedathile nam paarkumbolude kores rajavai avar elupi kores rajavai tamadu dasan endru solli avargal moolamaga israelukku vidudalai koduthu deshathile kooti serthar but at that time they did not come from all corners of the world andha nerathile paarkumbolude ulagathinude ella moolagalilum irundhu israel janangal onru koodi vidavillai and then they were sent to exile again after the romans destroyed the second temple vandavargal enna aitchu thirumbavum romargal aatchikku vandavolude thirumba 
அவர்கள் சிறைப்பட்டு போய் விட்டார்கள் only now and this is a process which started about 150 years ago 150 aandugalukku munbagave inda israel janangal yudargal thirumba anda desathirkku varugira velai anadhu thuvangirukkirathu god is indeed calling the jews back from all the nations of the world sidaradikkapattirukkira yudargal ella desathilum irundhu அங்க எருசலேமில் அல்லது இஸ்ரேல் தேசத்துல திரும்ப சேர்க்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் we read in this verse about assyria which is northern iraq இங்க நாம் பார்க்கும்போது அசிரியா என்று சொல்கிறது அது வட ஈராக்கை குறிக்கிறது with about egypt ethiopia or egypt iran egypt குறித்து அது இன்றைக்கு எத்தியோப்பியா தலைநகரமா இருக்கிறதான எகிப்து தேசம் this is exactly what happened in 1948 ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டாம் ஆண்டில் இதுதான் நடந்தது when uh, the state of israel was established jews were exiled they were kicked off from all the arab nations of the middle east israel desamanadu 1948 am aandile sthapikapatapodu ange irukiradana madhya kalakku naadugalil irukira yudargal ellam ungal desathukku pongal endru solli agadigalaga viratapattargal they had no choice they had to leave and they had to come to israel vera valiye kedaiyad israel desathukku avargal thirumba varavendum they have a been accepted and integrated and they are part of the jewish community in israel avargal israel desathile yude samudayamaga onru kooda vendiya soonalikku thallapattargal isaiah 43 verse 5 and 6 yesaya 43 am adhigaram 5 6 vasangalai paarkumbodhu i will bring your children from the east and gather you from the west i will say to the north give up and to the south not hold them back idala namma கிழக்கிலிருந்து வர பண்ணி உன்னை மேற்கிலிருந்து கூட்டி சேர்ப்பேன் வடக்கை நோக்கி கொடு என்று தெற்கை நோக்கி வைத்திராதே என்று சொல்லி தூரத்திலிருந்து என் குமாரையும் பூமி அடையாந்திரங்களிலிருந்து என் குமார்த்திகளையும் கூட்டி சேர்ப்பேன் this has been happening in front of our very eyes idu nammude kangalukku munbaga nadandukondirukkira thirka darshanam and i have a personal story to share because when god said said to the north give up devan vadakai nokki kodu endru solugira indha vaarthai naan pagandukollattum it meant the end of the soviet empire appadi endru sonnal soviet russia irundade adanudeya kadaisi athiyayathai idu kurikkirathu I grew up in communist Czechoslovakia. In and all you were communist deshathile Czechoslovakia vile ivaru vaandar and we would never imagine that the communist reign could come to an end. Avargal vaandha deshathile communist aatchi irundathu and aatchikku mudive kedaiyad endru solli kondirundargal. On every street you could read uh, slogans the Soviet Union for eternity. Enga paarthalum potirupaanga ondrinindha Soviet Union என்கிறது ஐக்கிய நாடுகள் இருந்ததான பகுதி several million jews were living in that country அந்த தேசங்களிலே ஏறக்குறைய 70 million अनेक லட்சோப லட்ச யூதர்கள் அங்கே வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார்கள் god said give them up கர்த்தர் சொன்னார் அவர்களை கொடு என்று சொன்னார் and the mighty empire had to bow down அந்த பெரிய கம்யூனிஸ்ய தேசம் சிதறப்பட்டது and disintegrated அந்த ஆட்சி கவிழ்ந்தது and in the nights more than a million jews came to israel ஏற குறைய 10 லட்சத்துக்கு மேற்பட்ட யூதர்கள் அந்த தொன்னூறுகளிலே தங்கள் தேசத்துக்கு திரும்ப வந்து சேர்ந்தார்கள் god is bringing them back to their land from the east west north and south கர்த்தர் கிழக்கிலும் மேற்கிலும் வடக்கிலும் தெற்கிலும் இருந்து தமது ஜனங்களை இஸ்ரவேல் தேசத்திலே கூட்டி சேர்த்து கொண்டிருக்கிறார் and they live in the land and built it up அவர்கள் அந்த தேசத்திலே திரும்ப சேர்ந்தது மாத்திரமல்ல அவர்கள் கட்டி எழுப்பி கொண்டிருக்கிறார்கள் ஏமஸ் 9:14 ஆமோஸ் 9 ஆம் அதிகாரம் 14 ஆம் வசனத்திலே they will rebuild the ruined cities and live in them பாழாய் கிடக்கிறதான தேசத்தை 
சக்கரத்தை கட்டி அவைகளிலே குடியிருந்து நூற்றுக்கணக்கான ஆண்டுகளாக அழிந்து வனாந்திரமாய் கிடந்த பட்டங்கள் இவைகள் You can find again cities like Bethel or Shiloh. Bethel, Shiloh, Shiloh, and all the other places. Which were abandoned for hundreds of years. The most important thing is that the Jews rebuilt them and lived in them again. The Jews rebuilt them and lived in them again. The Jews rebuilt them and lived in them again. The Jews rebuilt them and lived in them again. The Jews rebuilt them and lived in them again. Jeremiah 31.5 Jeremiah 31.5 Jeremiah 31.5 Jeremiah 31.5 Again, you shall plant vineyards on the mountains of Samaria. Samaria in Malay, Marubadi Maga, Dracha Thotangalai Nattu Vai. If you travel to Samaria, you will indeed see vineyards and orchards. The land that was desolate blooms again. Samaria, and the Pagudikki Ningal Povirla, and the Patanathirik Povirla, and all, one day, one day, Varachiyaga, Vanandramai Kadanda Idam, Ippur the Dracha Thotangali Nale Nirambi, Shadipai Kana Padukaradu. And another verse from Luke 21-24. Luke 21-24, Gile Parkam Urudu. Jesus says that Jerusalem will be trampled on by the Gentiles until the time of the Gentiles is over. Sorry. Luke 21:24. இருபத்தி 24வது வசனம் பட்டே கருக்கினாலி விழுவார்கள் சகல புரஜாதிகளுக்கும் சிறைப்பட்டு போவார்கள் புரஜாதியாரின் காலம் நிறைவேறும் வரைக்கும் எருசலேம் புரஜாதியாரால் மிதிக்கப்படும் In other words Jerusalem will be occupied by foreign powers. அப்படி என்றால் இன்னொரு வார்த்தையில் சொல்வோமானால் இந்த புரஜாதியார் காலம் வரைக்கும் எருசலேம் புரஜாதியாரால் ஆளப்படும். But not forever until some appointed time. அந்த காலம் வரை தான் நிரந்தரமாக கர்த்தர் புரஜாதியர் காலத்தில் எருசலேம் விடவில்லை. Since year 70 AD Jerusalem was occupied by foreign powers. ஆண்டுகள் <laughs> புரஜாதிகள் ஆண்டு கொண்டிருந்தார்கள் on june 7th 1967 this time came to an end 1967 ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் 7 ஆம் தேதி அன்று இந்த புரஜாதியின் காலம் நிறைவேறி முடிந்தது when the jewish paratroopers liberated the old city of jerusalem jerusalem பட்டணத்தை யூதர்கள் திரும்ப மீட்டெடுத்த பொழுது they shouted this uh, uh, famous slogan famous in the jewish யூதர்கள் மத்தியிலே அவர்களுக்கு பிரபலமா இருக்கிற ஒரு வாசகத்தை அவர்கள் சத்தமாய் சொன்னார்கள் சொன்னதான வார்த்தை எனக்கு அது பிடிபடல அவர்கள் சொன்னார்கள் தேவாலயத்தினுடைய பட்டயத்தை நாங்கள் மீட்டு விட்டோம் This sentence reverberated in Israel. Israel தேசத்திலே அதிகமாய் சொல்லப்படுகிற வார்த்தை தேவாலயத்தின் பட்டணம். It shook the Jewish people in Israel and everybody everywhere in the world. உலகம் முழுவதும் இருக்கிறதான இஸ்ரவேலர்கள் அங்க இருக்கிற யூதர்களுக்கு அது ஒரு பெரிய கலிப்பு நேரமாய் மாறினது. Because they knew what it means. ஏன் என்று சொன்னால் அவர்களுக்கு அந்த நேரத்தில் அந்த அர்த்தம் எல்லாருக்கும் புரிந்திருந்தது. For 2000 years they were praying that they would come to Jerusalem. ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளாக ஜெபித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் அவர்கள் எருசல தேசத்தை மீட்டெடுக்க வேண்டும் என்று இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளாக எருசலேம் பட்டணம் யூதருடைய கரத்தில் இல்லாமல் போயிற்று இப்பொழுது உலகம் முழுவதும் இருக்க யூதர்களுக்கு இந்த வார்த்தை சென்றடைகிறது எருசலேம் பட்டணம் நம்முடைய கரத்தில் மீண்டும் கிடைத்து விட்டது என்று சொல்லி It is a great sign of the times in which we are living. நாம் வாழுகிற கடைசி காலத்துக்கு அடையாளமாக இந்த அடையாளங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. And I recommend that you read the whole chapter of uh, Ezekiel chapter 36. Ezekiel 36th chapter, the whole chapter, you will be able to read it. We are not going 
to to through this uh, whole chapter today indrikku naam indha mulu adhigarathai dhyanikka mudiyadu but look at it at home and you will see the many aspects of what god is doing in israel today israel this இதுல இன்றைக்கு நடந்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு சம்பவங்களையும் இந்த அதிகாரத்தோடு கூட நாம் ஒப்பிட்டு பார்க்க முடியும் வாசிக்கிறேன் கர்த்தர் இஸ்ரேல் தேசத்தை குறித்து வைத்திருக்கிற திட்டத்தை இந்த இடத்திலே நாம் பார்க்க முடியும் இருபத்தி நான்கு இருந்து இருபத்தி ஏழு வசனங்கள் வரை நான் வாசிக்கிறேன் I will take you from the nations and gather you from all the countries and bring you into your own land. நான் உங்களை பிரஜாதிகளிடத்திலிருந்து அழைத்து உங்களை சகல தேசங்களிலிருந்து சேர்த்து உங்கள் சுய தேசத்திற்கு உங்களை கொண்டு வருவேன். I will sprinkle clean water on you and you shall be clean from all your uncleanness and from all your idols I will cleanse you. அப்பொழுது நான் உங்கள் மேல் சுத்தமான ஜலம் தெளிப்பேன். நான் உங்களுடைய எல்லா அசுத்தங்களையும் உங்களுடைய எல்லா நரகலான விக்கிரங்களையும் நீக்கி உங்களை சுத்தமாக்குவேன் நீங்கள் சுத்தமாவீர்கள் உங்கள் உள்ளத்திலே என் ஆவியை வைத்து உங்களை என் கட்டளையில் நடக்கவும் இருபத்தாறு உங்களுக்கு நவமான இருதயத்தை கொடுத்து உங்கள் உள்ளத்திலே புதிதான ஆவியை கட்டளையிட்டு கல்லான இருதயத்தை உங்கள் மாவட்டத்தில் எடுத்து போட்டு சதையான இருதயத்தை உங்களுக்கு கொடுப்பேன் உங்கள் உள்ளத்தில் என் ஆவியை வைத்து உங்களை என் கட்டளைகளில் நடக்கவும் என் நியாயங்களை கை கொள்ளவும் ஆவியின்படி செய்யவும் பண்ணுவேன் So this is the plan for Israel. All Israel will be saved. In the idu than karthrudi ditta misravil irukkira ellarum rachikapaduvargal. And as surely as we have seen many of the other prophetic scriptures to be fulfilled, eppadi matra thirkasana vasanangal ellam niraveerugirado, so surely God will complete and fulfill also these other prophecies. Adhe pole karthar thammudiya matra inda vas ங்களையும் இந்த தீர்க்கதரிசனம் நிறைவேற்றுவார் and uh, verse 36 then the nations that are left shall know that i am the lord இங்க பார்க்கும் பொழுது 36 ஆம் வசனத்திலே கர்த்தர் சொல்கிறார் அப்பொழுது உங்களை சுற்றிலும் உள்ள மீதியான ஜாதிகள் தேசங்கள் அறிந்து கொள்வார்கள் கர்த்தராகிய நான் இதை சொன்னேன் again god is doing this not only for the sake of israel but also for the sake of nations edho israel ai therindukondu nimitham avargalai kooti serthu adai nirubithu avar kaanbikkarar endru eduthukolla vendam matra ella desathukkaga idai avar seigirar what god is doing with israel always is a sign to the nations israel ku karthar edhellam seigiraro ellame matra desangalukkellam or adayalama irukkirathu and god is working in a seven way because he wants to tell to that all the nations may see that he is the lord karthar taame devan endru nirvikka or unnada vidathile inda karyangalai nigalchi kondirukkara one other prophetic word i just mentioned from zechariah 12 sagariya 12th adhigarathilundu innoru thirkarasana vasanathai naan oppittu kaanbikka virumbiren they will see the one they have pierced and they god will pour the spirit of grace and supplication on the inhabitants of jerusalem patam vasanathile nam paarkumbodhu nan daavidin kudumba charmelum jerusalemin kudigal melum kiruvai naaviyum vinnapangalin aaviyum utruven appozhudhu avargal thaangal kuthina ennai nokki paarthu oru van than ore perana peranavunukkaga pulambugirathu pole enakkaga pulambi oru van than talichan pillaikkaga dukkikirathu pole enakkaga manangasandu dukki paargal this is a description of a national repentance இது அந்த தேசம் முழுவதும் ஒன்றாய் சேர்ந்து மனம் திரும்புவதை குறிப்பிடுகிறதான் ஒரு வசனம் this must happen in order for all israel to be saved israel அனைவரும் ரட்சிக்கப்படுவதற்கு இது நிறைவேறியாகும் so it follows that we do not subscribe to so called dual theology ஒரு யூதர்களுடைய அவர்களுடைய theology என்ன சொல்வாங்க அவர்களுடைய இறையியல் சார்ந்தது அல்லது அவர்களுக்கு உரியதுல நாம் ஏதோ பங்கு வைக்கிறோம் என்று நினைக்க வேண்டாம் 
இப்படி சொல்லுவாங்க யூதர்களுக்கு ரட்சிக்கப்பட இயேசுவானவர் அவசியம் கிடையாது யூதர்கள் கத்தடத்துல போவதற்கு அல்லது ரசிக்கப்படுவதற்கு அவங்களுக்கு வேற வழியெல்லாம் இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லாமல் ரட்சிப்புக்கு வேறு வழியே இல்லை வேறு எதுவா இருந்தாலும் தேவ தூஷன் அவரே சத்தியமும் ஜீவனுமா இருக்கிறார் அவரே வழியா இருக்கிறார் and the jewish nation will come to the place where they will recognize it agavedan inda vasanam solugiramannamaga yudargal thangalukkendra oru kurippitta kaalathile vandu thangal kuttinavargalai kuttinavargal kuttinavargal avargal nokki paarpargal so i think by this i have more or less uh, summarized our base beliefs regarding israel idodu kuda naangal israel mel veithirukkira nambikai naan mudithukolla virumbugiren and again you are welcome to study the scriptures and see for yourself if you agree idai ningal etchukollirum illayo enbadai ningale vasanathile aarayin paathu mudivu seidukollungal and let me now in closing mention a few other developments which we see in the light of the bible vedathinudiya oligile namakku irukiradana sila munnetrangalai kurithu ungalku solli naan mudikettum paul says in romans 11, 25 paul romer 11 am adhigaram 25 vasanathile solugirar but israel was hardened in part until the fullness of the gentiles has come in melum sagodrare inge paathumbolude yud in the israelargal eppozhudhu thirumba kartradathil varuvargal endru sonnal prajadiyarudeya kaalam niraiverumbolude idu sambhavikkum here we can see again the connection between israel and the nations புரஜாதியாருடைய நிறைவு என்று சொல்லும் பொழுது இஸ்லாமியருக்கும் புரஜாதிகளுக்கும் இருக்கிறதான இணைப்பை நாம் இங்கே பார்க்கலாம் and it is evident that the numbers of the gentiles who are coming in have been increasing all the time புரஜாதியருடைய அந்த நிறைவு என்று சொல்லும் பொழுது अनेक புரஜாதியார் அதிகரித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் எதற்கு இஸ்ரவேலை அவர்கள் ஆதரிப்பதற்கு and never in the history of kind so many people were coming into the kingdom of god adathramalle israelargalai kadandu anega purachadiyar inda kaala kattathile dhan krishuvukullaga rachikapattu nindu kondirukkarargal we could see that the numbers of the gentiles are really coming in in kaala kattathil nam paarkirom anega purachadigal thiral thiralaga rachikapattu deva rajyathil sendu kondirukkarargale the process is culminating in the வசனத்தினுடைய நிறைவு வேகமாய் வருகிறதை பார்க்கிறோம் கொஞ்ச காலம் இது வேகமாய் நிறைவேறிக் கொண்டிருக்கும் இது நமக்கு கொடுக்கிற இன்னொரு நம்பிக்கை என்னவென்றால் இன்னும் வேகமாக நாம் போய் சுவிசேஷத்தை பிரசங்கிக்க இந்த வசனம் நம்மை உந்துகிறது at the same time we can expect that as the numbers of the gentiles are coming to the fullness அதே போல நாம் இங்கே ஒத்துக்கொள்ள வேண்டிய இன்னொரு காரியம் பார்க்க வேண்டிய இன்னொரு காரியம் என்னவென்றால் புரஜாதியாருடைய நிறைவு அநேக புரஜாதிகள் ரட்சிக்கப்படுவதினாலே திரும்பவும் கர்த்தர் தம்முடைய முகத்தை இந்த இஸ்ரேல் ஜனங்கள் மீது யூதர்கள் மீது திருப்பி and we can expect to see something happening with israel in the israel janangal meendum messiahvai yetrukolugira oru kaalathukullai varuvargal endru edirpaarkalam and i already mentioned that this has been going on for about 150 years here kore 150 aandugalaga idu nadandukondirukkirathu and let us consider for a moment two parallel developments naam indruki vasanangalode ottu pogira matra munnetrangalai nam oppittu paarpom what is going on with jewish people yudargal naduvile nadappad enna and how the growth of the church looks like indruki sabaiyude valarchi eppadi irukkirathu over the last century let's say in the nootrandile kadanda nootrandu muluvum paarkumbolude 120 years ago in 1897 1797am aandile 100 aandugalukku munbaga endu eduthukolvom the jewish journalist theodor herzl proclaimed the vision of establishing a jewish state yude deshathe niruva vendum engiradana darshanam andha naatkalile kodukapattathu and this indeed led to the establishment of the state of israel israel deshaman meendum uruvaakapada 1897 am aandu 
ஒரு திட்டம் வகுக்கப்பட்டது this was the beginning of the zionist movement அதுதான் அந்த சியோனியர்களின் காலம் என்று சொல்வார்கள் இயக்கம் என்று சொல்வார்கள் அதில் உருவானது 9 years later ஆண்டுகள் கழித்து in azusa street california in 1906 1906 ஆம் ஆண்டு கலிபோர்னியாவிலே நடந்ததான அந்த அசுசா ஸ்ட்ரீட் ரிவைவல் என்று சொல்வார்கள் அசுசா தெருவினுடைய எழுப்புதல் this was the beginning of the greatest revival of all times உலகத்திலே பெரிய எழுப்புதல் நடந்த காலம் என்னவென்றால் 1906 ஆம் ஆண்டு அந்த அசுசா ஸ்ட்ரீட்லே நடந்த எழுப்புதல் தான் this was the modern day pentecost அதுதான் தற்கால பெந்தோஸ்தேவனுடைய பிறப்பிடமாய் கருதப்பட்டது the outpouring of spirit of god devanudi aaviyanava nirayva irangnadu meendum ange kaanapattathu with the power to heal ange sugamalikam vallamai velippattathu with the power of prophecy ange kadasanangal urachal meengapattathu and no chance no uh, coincidence that the most churches going today are charismatic and pentecostal adu tarche nadandadalla இன்றைக்கு சபைகள் வேகமாய் வளர என்று சொன்னால் எந்த சபை வளர்கிறது பெந்தகோஸ்த சபைகள் தான் வேகமாய் வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறது what i want to say is that these two things began at the same time இந்த ரெண்டுமே யூதர்களுடைய தேசம் உருவாக வேண்டும் என்பதும் சபைக்குள்ளாய் இருப்புதலும் இரண்டும் அதே நூற்றாண்டிலே நடந்த ஒரு சம்பவம் movement to bring jews back to their land yudargal thirumba desathukku varavendum and the outpouring of the holy spirit on all flesh adhe nerathile parishuddha aviyanudaiya and abhishegam ella maamsathin melum poliyapadavendum and we can see this trend strengthening over time in the yendume adhigamai belapattukondirukkiradai paarkirom 70 years ago in 1948 the state of israel was legally established 1948 am andile sattapurvamaga israel deshamanad uruvaakkapatta bodu soon after in the 50s and 60s we have seen the charismatic renewal 50 60 am andugalile paarkumbodu sabaiyudaiya valarchi and the charismatic movement endru solli inda bendagosta iyakkangal perga thovanginathu the spirit of god was poured even more to all flesh to the traditional denominations ella in the parambariya sabagal meedum kartrudi aaviyan irangi angirundu pirindu bendagosta iyakkangal thuvanga thuvanga aarambichirundathu many christians were renewed in the spirit renewed their commitment and established uh, encountered the power of the holy spirit anega christavargal thangalude arpanippai avargal pudupittukonde kartrudiya vallamaiyile belapadugira or kaalakattamai and 50 60 gal kaanapattathu at the same time when israel was building their own state and and nerathile innoru pakkathile paarthal israel desham anadhu katti elupapattu kondirukkira uruvaagi kondirukkira or nilamai irundathu in 1967 again 50 years ago or 50 aandugalukku munbaga 1967 am aandu i already mentioned what happened to jerusalem jerusalem ku enna nadandathu endru naan yerkanave sonne jerusalem came back to the jewish hands Jerusalem meendum yudaludey karathile vandu sendathu at the by the same time we have seen the emergence of the messianic believers messiahvagiya kristuvai nambugiravargal ange elumba thumanginargal these are jews who identify themselves as jewish thangal yudargal endru sollikollugira yuda kulathai sendaval endru sollikollugira inda yudargal but believe in jesus as their lord and messiah 67 ஆம் ஆண்டிலிருந்து ஒன்றன் பின் ஒன்றாக ஒவ்வொருவராக மேசியாவை தேவனாக இயேசுவை மேசியாவாக அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ள துவங்கினார்கள் just like the early church சபை இன்றைக்கு எப்படி இருக்கு அதே போலதான் just like the first disciples in the first century முதல் நூற்றாண்டில் இருந்ததான சீஷர்களை போல before the gentiles started to be added to the church யூதர்கள் மனிக்கணும் புரஜாதியார் எல்லாம் சபையில் சேர்க்கப்படுவதற்கு முன்பாக this phenomenon of the jewish believers was absent from the church for 2000 years 2000 ஆண்டுகளாகே அன்றிருந்த யூத கிறிஸ்தவர்கள் சிதறடிக்கப்பட்டு விலகி இருந்தார்கள் இப்பொழுது திரும்ப ஏற்றுக்கொள்ள துவங்கி இருக்கிறார்கள் there has always been a faithful remnant among the jewish people எப்பொழுதுமே யூதர்கள் மத்தியிலே மீட்கப்பட்டவர்கள் என்று ஒரு குறிப்பிட்ட 
ஜனங்களை கர்த்தர் வைத்துக்கொண்டே தான் இருக்கிறார் but they were part of the church from the gentiles in the purajadigalude sabayile in the meekapatta yudargalum kalandirundargal now for the first time in 2000 years there is again a hebrew speaking church anal ippozhudhu 2000 aandugal kalithu hebrew moliyile yesu aaradhikkira sabaygal uruvaagikondirukkirathu and in fact we have come to a point where we have something like the first council in jerusalem of which we read in uh, acts 15 apostle nalvarigal 15th adhyayathile nam paarkkum sabai sangam endru solli ange ezhudapattirukkum but uh, in the opposite direction avargal mudhalavathu sabai sangam adhu dhan avargal edirmaraiyaga maarinavargal because then the jewish believers were rap wrestling with the question of what do we do with all the gentiles who are coming in and the nerathile ulle rachikapada yudargal ketargal purajadigal rachikapadugirargale avargale sabayile eppadi anumadippadu eppadi avargale kaiyalvadu engira or kelvi vandathu because they recognize that they are all one in jesus enandal ellorum christukkul onra irukkrom endrai purindukolla thuvangina kaalam adu so there is no jew and gentile and yudar endrum alla greeker endrum alla purajadi endrum யூதல் என்றும் பிரித்து பார்க்க முடியாது என்பதை உணர்ந்தார்கள் but still there is a special calling for the jew and the other calling for the gentiles யூதர்களுக்கு என்று ஒரு குறிப்பிட்ட விசேஷித்த அழைப்பு உண்டு புரஜாதிகளுக்கு வேற ஒரு அழைப்பு உண்டு so they found a solution ஆகவே அவர்கள் ஒரு தீர்வை தேடினார்கள் today the church composed mostly from the gentiles இன்றைக்கு சபையானது அதிகமாக புரஜாதிகளை கொண்டதாக இருந்தாலும் is asking what shall we do with these jewish believers அன்றைக்கு எப்படி யூதர்கள் நிறைய புரஜாதி வந்துட்டாங்க நாம் அவர்கள் எப்படி சபையில சேர்ப்பது என்று கேட்டதை போல இன்றைக்கு சபை கேட்கிறது இந்த யூதர்களுக்கு நாம் என்ன செய்வது என்று சொல்லி வி ஆர் ஆல் இன் ஜீசஸ் பட் தே இன்சிஸ்ட் ஆன் பீயிங் ஜூயிஷ் நாம் எல்லாரும் கிறிஸ்துவுக்குள் ஒன்றாய் இருந்தாலும் யூதர்கள் சொல்லுகிறார்கள் நாங்கள் யூத குலத்தை சேர்ந்தவர்கள் so we have to deal with this ஆகவே அவர்களை நாம் எப்படி கையாளுவது and the emergence of the uh, jewish believers is a first and the emergence of the jewish believers is a first fruit of something to come in the yudargal christukulaga avargal rachikapadu thirumba varugiral enbadu mudarkaniyai pole kattude velayin aarambam enbadai nam puriyendum if israel is indeed to welcome jesus back israel desam yesuvai avargal varaverka vendumanal there must be people who will welcome him இயேசுவை வரவேற்கிறதான ஜனங்கள் எழும்ப வேண்டும் and there must be people who will disciple their neighbors தங்களுடைய அயலாரை சீஷர்களை மாற்றுகிற அந்த யூதர்கள் எழும்ப வேண்டும் and uh, while a few years ago there were hardly a few congregations in israel சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக பார்த்தால் இஸ்ரவேல் தேசத்திலே சில குழுக்கள் இருந்தது of messianic jews அவர்கள் மேசியாவாகிய கிறிஸ்துவை நம்புகிற யூதர்கள் என்று கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஜனங்கள் இருந்தார்கள் today there are over 250 congregations with thousands of believers in israel ஆனால் இன்றைக்கு இஸ்ரவேல் தேசத்துல ஏறக்குறைய கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்ட 250 திருச்சபைகள் இருக்கிறார்கள் ஆயிரக்கணக்கான விசுவாசிகள் ஆராதித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் it is still a little seed but it is already growing இது இன்னும் பெரிதாய் காணப்படாவிட்டாலோ வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை மறக்க முடியாது வேலையை ஒரு மனுஷனாலும் அழிக்க முடியாது ஆகவே இஸ்ரேலுக்காக நீங்கள் வேண்டிக் கொள்ளுங்கள் இஸ்ரேலில் இருக்கிற ரசிக்கப்பட்ட யூதர்களுக்காக ஜெபியுங்கள் பாருங்க சபையினுடைய வளர்ச்சியும் யூதருடைய ஒன்றிணைப்பும் எப்படி சமமாக வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் சபையின் மத்தியிலே கர்த்தர் செய்கிற கிரியை இஸ்ரேலருக்கு மத்தியிலே கர்த்தர் செய்கிற கிரியை ஒப்பிட்டு பார்க்க வேண்டும் கர்த்தர் எல்லா விதத்திலேயும் இஸ்ரேலரை மீட்டெடுத்து அவர் உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறார் storing the church in all aspects adhe bola sabaiyum kada kartu indha kadaisi kaalathile meetu valathu kondirukkara 500 years ago god brought the word of god back to the church 500 aandugalukku munbaga kartu thiruchabaikkulla or eluppadhai kondu vandare through the reformation 
அது ரெஃபர்மேஷன் மூமெண்ட் என்று சொல்லி மார்ட்டின் லூதர் மூலமாக உருவாக்கப்பட்டது then later on god restored the the ministry of missionaries to the church adan pinbu kartha thiruchave sthavippadharkaga ane anege missionarygalai missionary yakkangalai avar elupi anupina 100 years ago god restored the gifts of the spirit to the church nur aandugalukku munbaga paarkumbodhu thiruchavigal meendum kartar aavin varangal kriye seyya or elupudalai kodutha and i believe that today god is restoring the understanding of israel to the church anal ippozhudhu paarthal sabaikullaga israelargalai purindukolla vendum engiradhan oru ennathai kaaru vidaithirukkira so i'll be happy to continue uh, having uh, connections relationship with the church in india india vil irukkiradhaana thiruchabaigalodu kuda naangal inaindu segalpada inaindu naangal irukka virumbugirom because the role of the christian embassy is to be your connection to israel yen endru sonnal christian embassy nudaiya oru mukkiyamaana vela enna vendral ungalai yudargalode inaikkira andha inaippu paalamaga naangal irukkirom we are your embassy in jerusalem naangal ungal saarbaga sthanaadhipadigalai ange naangal irukkirom and uh, if you seek more information i can uh, recommend uh, pastor danny ungalku innum thagavulgal vendumanal pastor danny avargal irukkarargal avargalai neengal anugalam see him get in touch with him he is a great servant of god avare sandhinga avarodu kuda thodarvil irungal avar oru nalla devunudaiya manushan i can tell you he is one of our best representatives in uh, all around the world ulagathil irukkira anega prathinidhigal mathile thalai sirandavargalile ivarum oru varai irukkira we have branches in 90 countries all over the world ulaga muluvathum 90 desangalile inda ooliyam nadandukondirukkirathu and here in india i am very pleased what i see இந்த இந்திய தேசத்தில் நடக்கிற நிகழ்வுகளை பார்க்கும் பொழுது மிகவும் நான் அதில் விருப்பமாயிருக்கிறேன் அவர்களுக்கு அநேக திட்டங்களையும் வழிமுறைகளையும் கொடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார் இந்தியாவில் இருக்கிறதான ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் இருக்கிற இந்த நல்ல தேவனுடைய மனுஷர்களை கண்டெடுத்து அவர்களை ஒவ்வொரு மாநிலத்தினுடைய பிரதிநிதிகளாக இஸ்ரோ தேசத்திற்கு அறிமுகம் செய்கிறார் and i'm pleased to announce that the pastor steven is the representative for tamil nadu pastor viswasam avargal passport peru dhan solluvanga steven solittu pastor steven viswasam avargal tamilagathinudaiya pradhinidhiyaga isravel desathukku seyalpattu kondirukkar again a wonderful man of god as you certainly all know உங்க எல்லாருக்கும் தெரிந்ததை போல ஒரு அருமையான தேவனுடைய ஊழியக்காரர் so i can recommend you if you seek more information turn to these godly men who will tell you more இந்த தேவனுடைய மனுஷிலிடத்திலே நீங்கள் அதிக தகவல்களை பெற்று கொள்ளலாம் one of the practical invitations is if it is at all possible please come with danny to jerusalem to celebrate the feast of tabernacles உங்களால் முடியுமானால் நீங்கள் இதை முயற்சி செய்து வாருங்கள் கூடார பண்டிகையிலே பாஸ்டர் டேனி அவர்களோடு கூட சேர்ந்து நீங்கள் எருசலேமுக்கு வாருங்கள் என்று வரவேற்கிறேன் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஏறக்குறை அக்டோபர் மாதத்தில் இந்த பெரிய கூடார பண்டிகை நடத்தப்படுகிறது உங்க சொந்த செல்வாசிகள் தேவனுடைய பிள்ளைகள் அங்கே ஒன்றிணைந்து தீர்க்க தரிசனம் நிறைவேறுகிறதை அங்கே கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறார்கள் புஸ்தகத்தில் சொல்லப்பட்ட தீர்க்க தரிசனத்தின்படி எதிர்காலத்தில் this will be the biblical feast that will be celebrated together by the jews and the gentiles yudargalum purajadigalum inaindu kondadugira oru pandigiyaga irukkum engira theerkka darshanam idile nirai verum enbadu nichayam so uh, i can strongly recommend you to come and see for yourselves aagave october maadathile neengal varumbadiyaga ungalai varpurthi sol finally one very practical uh, recommendation if you want to bless israel israel aashirvadikka vendumanal neengal seiyakoodiya nadaimurai saathiyamana oru kaaryathai solluven you can uh, bless israel also by uh, 
accepting a financial donation israel desathirkku neengal kaanikai kuduthum thaangalam and uh, uh, let's uh, read from 1st corinthians 16 uh, a very practical advice that paul was giving to the churches which he visited 1 corinthians 1st corinthians 16 16 அதிகாரத்தில் ஒன்று குறைந்த பதினாறாம் அதிகாரத்தில் பார்க்கும் பொழுது பவுல் சபைகளை உற்சாகப்படுத்தி கொடுப்பதை குறித்து பேசுகிறதை அங்கு பார்க்கிறோம் Now concerning the collection for the saints as I directed the churches of Galatia so you also are to do என்ற வசனத்திலே பரிசுத்தவான்களுக்காக சேர்க்கப்படும் தர்ம பணத்தை குறித்து நான் கலாத்திய நாட்டு சபைகளுக்கு பண்ணின திட்டத்தின்படியே நீங்களும் செய்யுங்கள் On the first day of every week each of you is to put something aside and store it up as he may prosper so that there will be no collecting when i come naan vandirkum bodhu panam serkudal iradabadikku ungalil avanavan varathin mudalam naal thorum than than varukku thakkadaga edayagilum thannidathile serthu vaikka kadavan and when i arrive i will send those whom you accredit by letter to carry your gift to jerusalem naan varum bodhu ungal காரத்தை எருசலேமுக்கு கொண்டு போகும்படிக்கு நீங்கள் தகுதியுள்ளவர்களாக குறிக்கிறவர்கள் எவர்களோ அவர்களிடத்தில் நிருபங்களை கொடுத்து அவர்களை அனுப்புவேன் இது நடைமுறைக்கு சாத்தியமான ஒரு காரியம் நமக்கு ஒவ்வொரு வாரமும் ஞாயிற்றுக்கிழமை முதல் நாள் you put something aside nyaichikalamai namakku varugiradile oru kurippitta thogai nammal iyendradai jerusalemukkaga seethu vekkalam give your believers the opportunity every sunday to put something aside for israel israelukkaga seluvadarkku ungal vishwasigalai utsagapaduthi avargalukku aashirvadikka oru vaaippai kodungal they will be reminded every week that there is a way to bless israel israelai aashirvadikka namakku oru vaaippu vali இருக்கிறது என்பதை அவர்களுக்கு ஒவ்வொரு வாரமும் நினைப்போட்டுங்கள் நீங்கள் ஒருவேளை வருஷத்துக்கு ஒரு முறை எருசலேமுக்கு போகிற சாக்கியம் இருக்குமானால் நீங்கள் யாரை உண்மையுள் என்று எண்ணுகிறீர்களோ அவர்களிடத்தில் அந்த காணிக்கை கொடுத்து அனுப்புங்கள் and bring bring the gift to jerusalem jerusalem ku ungal kaanikigal vandu serattum in this very practical way you make it possible to everyone in the church to share in the blessing kathrudi aashirvadathai petrukolla inda janangalai naam ipdi oru nadaimurai saathiyamana vidathile nadathalam thank you very much for your patience and for your uh, listening to me thank you neengal enna gavanithu porumiyai kettukondirukkai ungalku nandri kathrumai aashirvadippar amen எருசிலேமுக்கு கொடுக்குற அளவுக்கு அவங்க ஒன்றும் இல்லாதவங்களாம் நினைக்காதீங்க வழியை காட்டியிருக்காங்க எல்லாரும் இந்த வழியில் நாம் கரங்களை தட்டி தேவனுடைய மனுஷனை கனப்படுத்தும் அந்த வழியில் let's clap our hands and praise god armiya kathriya dasan avargal ic nirathirundu vandu namun mathile kathri vaai kodutargal the servant of god from icj came and shared the lord's word avulukku nandri therivithu kolugiren first of all we thank our dear brother armiya and pastor daniel avulukku nandri therivithu kolugiren thank pastor dani ingadi sothile naangal israelukkaga naangal oru thogaiye naangal koduthu kodukrom from our church ministry we are supporting israel we giving a portion adhimaga ovvoru varamum maadhamum viswasigale kurukumadi vichagapaduthukrom and we encourage the believers of our church to give every week every month adarku naangal receiptum koduthu adu avargaludeya icg nirathin neradiyaga poi serumbadiyaga adu kodukrom adu check moolamagum or payment kodukalam and we make sure that this donations offerings go to the icj even through check it is possible adu nimithama karthar oru periya aashirvaadi koduthukondukara adu anubhavathil naan kandukondukara and i have realized from experience that we are being blessed because of this 
நீங்கள் எனக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்றால் நீங்கள் இந்த அலுவலகத்து தொடர்பு கொள்ளலாம் கத்திரங்கள் ஆசிரியப்பாராக இஃப் யூ வாண்ட் டு டூ த சேம் யூ கேன் கெட் இன் டச் இப்படி தருமையான பாஸ்டர் ஆல்பர்ட் ஜெய்சிங் அவர்கள் வந்து ஒரு ஜபம் செய்வார்கள் பின்பு நாம் தொடரலாம் வி கால் பாஸ்டர் ஆல்பர்ட் ஜெய்சிங் டு கம் அண்ட் லீட் அஸ் இன் பிரேயர் shall we all pray let us look unto the god of israel god of uh, aca church and god of the universe shall we pray heavenly loving father god of grace and mercy thank you for this wonderful time thank you for the wonderful wonderful anointed message message about israel Lord, you are God of Israel. You were born in Israel, Jerusalem. You were crucified in Jerusalem. You were buried in Jerusalem. You were raised in Jerusalem. You are going to come back as king, king of king to Israel and reign from there. So, Lord, thank you for Israel. Let us get together and help Israel in all aspects. Thank you for the wonderful man of God, Daniel. thank you for the wonderful uh, servant of god and minister of god pass of viswasam we give all glory and pray this pray in the name of jesus amen thank you pastor kadasri parage ipozhudhu nam adutha session kula kadan chella pogurum ipozhudhu pastor suresh ramachandra vandu pesu baarathukku munbadhaga sila kaarigalai naan solla virumbugiren இந்த வருகிற ஏப்ரல் மாதத்திலிருந்து நம்முடைய அரசாங்கம் சில கட்டளை போட்டுக்கிறதாக சில செய்திகள் உடல் வதந்திகளாக இருக்கலாம் வந்து கொண்டிருக்கிறது ஒவ்வொரு திருச்சபைகளும் நிச்சயமாக பதிவு செய்யப்பட்டிருக்க வேண்டும் என்று அந்த கட்டளை கொடுக்கிறதாக உடல் வதந்தியாகவும் இருக்கலாம் வந்து கொண்டிருக்கிறது ஆனால் நாம் சபை மக்கள் நாம் அதற்கு ஆயத்தமாக இருக்க வேண்டும் யார் வந்து எந்த டைமில் ஒரு அக்கௌண்ட்ஸ் கேட்டாலும் அக்கௌண்ட்டை காமிக்கிறதுக்கு ஆயத்தமாக இருக்கணும் பதிவு விவரங்களை கேட்டாலும் அதை கொடுப்பதற்கு ஆயத்தமாக இருக்கணும் அவிதமாக நாம் அதற்கு எந்த வேலை ஆயத்தமாக இருக்கும்படியாக நான் கேட்டுக் கொடுக்குறேன் கத்திரன் மாசுடிப்பாராக பாருங்கள் அதற்காக நாங்கள் வெளியிட்ட ஒரு புத்தகம் இருக்கிறது இது சபை நிர்வாகம் என்ற ஒரு புத்தகம் இருக்கிறது இதை நாம் ஏற்கனவே நம்முடைய மதத்தில் கொடுத்துருக்கிறோம் இதன் விலை ரொம்ப இல்லை ஜஸ்ட் ஒரு பத்து ரூபாய் தான் ஒரு பேருக்காக ஒரு விலை நிறுத்திருக்கிறோம் இதில் சபைகள் எப்படி பதிவு செய்யப்பட வேண்டும் அது எப்படி நாம் அதாவது நடத்தி கொண்டு செல்ல வேண்டும் அதை மெயின்டைன் பண்ணுவது எப்படி என்பது ஒரு விவரங்கள் இருக்கிறது இதை ஒரு அருமையான ஒரு போது வெளியிட்டிருக்கிறார் அதை நீங்கள் வாங்கி அதை பயன்படுத்துங்கள் இது மிகவும் நன்றாக இருக்கிறது நாங்கள் நானும் இதிலே சில காரியங்களை அவ்வளவு அறிவுரை கொடுத்துருக்கிறேன் ஆகவே சபை எப்படி பதிவு செய்ய வேண்டும் எப்படி அதை மெயின்டைன் பண்ணணும் விவரங்கள் இருக்கிறது என்ன விதத்திலே இரண்டு விதங்கள் இருக்கிறது பதிவு செய்வதற்கு எதிலே பதிவு செய்ய வேண்டும் என்ற விவரங்கள் இருக்கிறது ஆகவே தேவைப்பட்டு வாங்கிக் கொள்ளுங்கள் அப்படி உங்களுக்கு விவரங்கள் தேவை என்றால் உங்களுக்கு உதவி வேண்டும் என்றால் நீங்கள் எங்கள் அலுவல தொடர்பு கொள்ளுங்கள் நாங்கள் உதவி செய்ய ஆயத்தமாக இருக்கிறோம் கத்திரங்கள் ஆசிரிப்பாராக கத்த நடத்துவாராக என்னுடைய நண்பர் பாஸ்டர் டி ஜே விக்டர் என்று கூட படித்த அருமையான ஒரு போதகர் அவர் வேதத்தில் மிகவும் தேர்ந்தவராக காணப்பட்டார் அவர் ஒரு புத்தகத்தை எழுதியிருக்கிறார் பரிசுத்த ஆவியானவர் என்ற ஒரு புத்தகம் மிகவும் அருமையான முறையில் வெளிவந்திருக்கிறது மிகவும் அருமையான முறையில் அச்சரிக்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த புத்தகம் இந்த இடத்துல வீழ்ப்பதற்கு ஆயத்தமாக இருக்கிறது இது விலை இருநூறு ரூபாய் அதை தேவைப்படுகிறவர்கள் வாங்கிக் கொள்ளலாம் மிகவும் ஆழமான காரியங்களை அநேகம் பரிசுத்தமான இதை படித்து விழு சாட்சி கொடுத்திருக்கிறார்கள் அவிதமான புத்தகத்தை நீங்கள் வாங்கி நீங்கள் பயன்படுத்தலாம் கத்திரங்களை ஆசிரியப்பாராக நம்முடைய பிள்ளைகள் அதாவது சில பிள்ளைகள் அவர்கள் நேரம் போலனா அல்லது பெற்ற தொந்தரவு கொடுக்கும் போது பிள்ளைகளுக்கு ஒரு கார்ட்டூன் படத்தை ஆன் பண்ணி விட்டு அவங்க தொல்லாமல் இருக்கட்டும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லி பிள்ளைகளை அடைக்க வைப்போம் அதில் கார்ட்டூன் படத்தில் எப்படி பிசாசு கையு செய்கிறான் என்பது பெற்றோர்கள் அறியாமல் இருக்கிறார்கள் ஆகவே அந்த போங்க ஆகவே இந்த இடத்துல சூப்பர் புக் என்ற ஒரு கிறிஸ்தவ நிறுவனம் வெளியிட்ட 
அந்த ஒரு காரியம் ஒரு ஐந்து டிவிடிகள் இந்த இடத்துல இருக்கிறது அதை முன்பு விலை அதிகமாக இருந்தது அது விலை குறித்து இப்பொழுது அதை வெளியிட்டிருக்கிறார்கள் ஆகவே நீங்கள் அது தமிழிலும் பார்க்கலாம் தெலுங்கிலும் செலக்ட் பண்ணி கொள்ளலாம் அந்த காரியங்கள் இருக்கிறது அந்த மீதாகும அடிப்படையிலே அது எப்படி காணப்படுகிறது என்றும் அவிதமாக இதை தெளிவற்ற வாங்கிக் கொள்ளுங்க நம்முடைய ஆசுவாதம் பெற்றுக்கொண்டு நம்முடைய கேட்டுக்கொள்கிறேன் இப்பொழுது நாம் நம்முடைய காணிக்கையிலே நான் செலுத்த போக காணிக்கையை செலுத்த போகிறோம் அதாவது வழக்கமாக நம்முடைய ஃபெலோஷிப் காணிக்கை செலுத்துகிறவர்கள் உங்களுடைய அந்த பேக் கடந்து வரும் போது அதை செலுத்தலாம் நம்முடைய சபை சேர்ந்த கலை சபை போதகர்கள் நீங்கள் தசமாக செலுத்த வேண்டும் என்றால் இந்த காணிக்கை பெட்டலை செலுத்தும்படியை கேட்டுக்கொள்கிறேன் ஐயா அவர்கள் தலைவராக இருக்கிற இறையில் டிப்ளமா காலம் ஒரு ஆண்டு அது படிப்பு தேவையுள்ளவர்கள் நீங்கள் ஐயாவை திறவு கேட்டுக்கொள்கிறேன் ஒரு ஐயா ஒரு பெரிய ஒரு வேத விருப்பினர் அவர்கள் வேதத்தை கரையத்து குடித்தவர்கள் சொன்னால் மிக ஆகாது அவள் செய்து கொண்டிருக்கிற அந்த இறை படிப்பை நெகமியா மாலின வேதாக கல்லூரி இதை பயன்படுத்திக் கொள்ளும் கத்திரங்களை ஆசிரியப்பாராக கல்பசிய தேங்க் யூயா அடுத்ததாக ஒரு முக்கியமான காரியம் என்னவென்றால் பாஸ்டர் சுரேஷ் ராமச்சந்திரன் அவர்கள் வெளியிட்ட ஒரு ஆடியோ சிடி மிகவும் தரமான முறையிலே அது வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது நான் நான் அதை தலையீட்டு செய்த அப்படின்னாலே ஒரு எல்லாம் மேனியல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எல்லாம் போட்டு மிகவும் பயங்கரமான பொருட்சலை வெளியே செய்யப்பட்டிருக்கிறது சாதாரணமாகவும் செய்யலாம் இருபதாயிரத்திலும் முடிக்கலாம் ஆனால் அதே நேரத்தில் இவர்கள் மிகவும் சில செய்திருக்கிறார்கள் இதில் விசேஷம் என்னவென்றால் அவர்களுடைய அந்த கிருபை டீச்சிங் கிருபை அந்த டீச்சிங் கிருபையை பாட்டிலும் காட்டியிருக்கிறாங்க அதுதான் எனக்கு ஒரே ஆச்சரியம் அது போட்டு வேணும் நாங்கள் ஒரு பா பார்த்து பேசலை கேட்ட உடனே ஒரே ஆச்சரியம் ஆயிடுச்சு ஒரு பாட்டை கேட்டிங்கனாலே விசுவாசிகளுக்கு எப்படி ஜீவிக்க வேண்டும் என்று நீங்கள் பிரசங்க ஆயிரம் பிரசங்க செய்கிறத ஒரு பாட்டு செய்துடும் இதில் அப்படின்னு மொத்தம் சொல்லுவோம் ஆனால் இதில் இருக்கிற வார்த்தைகளை கேட்டிங்கனாலே அப்படி இருக்கிறதுக்கு தாசிப்பார் ஆக ஆகவே இந்த சீடி வந்து வாங்கிக் கொள்ளுங்கள் இதன் உள்ள எண்பது ரூபாய் வாங்கிக் கொள்ளும்படி கேட்டுக்கொள்வதின் கத்திரங்கள் ஆசிரியப்பாராக கத்தர் நடத்துவாராக இப்பொழுது நம்முடைய காணிக்களை நாம் செலுத்தலாம் அப்பொழுது இந்த பாடலே ஒரு பாட்டை நாம் செலுத்த முடியாது கேட்டுக்கொள்வதின் கத்திரங்கள் ஆசிரியப்பாராக இந்த பாடல் ஒரு பாட்டை போடுவார்கள் அப்பொழுது நீங்கள் அவரை கேட்டுக்கொண்டே நீங்கள் காணிக்கை செலுத்துங்கள் பின்புதாக பாஸ் சுரேஷ் வந்து இரண்டு மணி வரைக்கும் அவர்கள் தன் சிஷனை கழக நடத்தி செல்வார்கள் கதாசிரிப்பாராக இந்த பாட்டிலே ஒரு சேன்ஸ் முடிந்த உடனே பாஸ்டர் ஜெயராஜ் அவர்கள் ஒரு பாடலை பாடுவார் சபையில் ஒன்று மாப்பிள்ள பிரச்சனை வந்து பார்த்தீங்களா அது குறித்து இந்த பாட்டு இருக்குது
நம்மால் சொல்ல முடியாத காரியங்கள் இந்த பாட்டில் சொல்லும் அந்நிய நுகத்தில் பூட்டப்பட்டாங்கன்னா கத்த சங்காரம் பண்ணுவாருன்னு நம்ம வாயில் சொல்ல முடியாது பாசை சொல்லிட்டார் வசந்திலேருந்து அது மாதிரி ரசமாக கொடுத்த காரியம் எல்லாம் இருக்குது தாசிப்பார் ஆக இப்பொழுது பாஸ்டர் ஜெயராஜா வந்து ஒரு பாடலை பாடுவார்கள் வெளியிட்ட சீடி ஒன்றை அறிமுகப்படுத்துவார்கள் தமிழ் மாநில கிறிஸ்தவ கூட்டமைப்பு சார்பாக ஊழியர் கருத்தரங்கு நடைபெறுகிறது பாஸ்டர் ரவரன் சைமன் நடராஜன் அவர்கள் பேசுகிறார்கள் பத்தொம்பாம் தேதி நடைபெறுகிறது அதை நீங்கள் விவரங்களை பின்னர் வாங்கிக் கொள்ளுங்கள் கத்திரம் ஆசிரியப்பார் ஆக கால் பேசுகிறேன் வாய்ப்பை கொடுத்த பாஸ்டுக்கு நம்ம ஏதாவது நன்றி செலுத்துகிறேன் உள்ளமை பாகம் இரண்டாம் பாகத்தை அல்லது ஒரு பாடலை பாடப் போகிறேன் என் தகப்பனார் அப்போ சில டி எஸ் தங்கராஜ் அவர்கள் அநேக தலைப்பிள்ளை எழுதியுள்ளார் அதில் ஒரு இரண்டு தலைப்பிலே இயேசு கத்துடைய உயிர்த்தெழுதலும் அவருடைய பாடுகள் அதில் குறித்து பாடல் அடங்கியிருக்கிறது அது மாத்திரமல்ல பொதுவான பாடலும் ஒரு இரண்டு பாடல் உள்ளது எண்ணிலே எண்ணம் வைத்து என்ற பாடல் கூட இருக்கிறது அல்லது ஒரு பாடலை பாடுகிறேன் கத்தத்தாமை ஆசீர்வதிப்பாராக rare kongrare tu ye paran siluvaile norgondorai kongrare tu ye paran siluvaile norgondorai
தலையில் தாழ்த்தி செபிப்போம் நம்ம தில் பர்சனாத்தா நிலை அவர்கள் வந்து இந்த காணிக்கை எங்களுக்காக செபிப்பா செபிப்போம் நல்ல இயேசுவே நாங்களும் மக்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் இந்த முதல் செக்ஷனில் எங்களோட பேசினீர் ரெண்டு பேரே மக்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட காணிக்கை தசமாக தர ஆசீர்வதியும் இதற்குரிய பலனை நம்முடைய பிள்ளைகள் கட்டிப்பாய் திருப்பி கொடுத்து கத்த நீர் கனப்படுத்த வேண்டுமா செபிக்கிறோம் கொடுங்கள் கொடுக்கப்படுகின்ற வார்த்தையை நம்முடைய பிள்ளைகள் நம்பி உமக்கென்று கொடுத்திருக்கிறார்கள் கொடுத்த கரங்கள் ஒவ்வொன்றையும் நீர் ஆசீர்வதித்து மேனைப்படுத்தும் தொடர்ந்து நீர் எங்களோட பேசும் ஏசி மூலம் கேட்கிறோம் பிதாவே ஆமே சொல்லுவோம் ஹலே லூயா நம் அருமையான வார்த்தைகளை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறோம் ஆமேன் ஆமேன் ஏதோ வேலை இல்லாத நம்ம கேட்டு எதையோ செய்வதற்கல்ல வேதத்தில் நமக்கு என்ன வேண்டும் இந்த கடைசி காலத்தில் அந்த இசுவிலை குறித்த கண்ணோட்டம் மாற வேண்டும் எருசிலமை குறித்த யூதர்களை குறித்த கண்ணோட்டம் மாற வேண்டும் என்பது கர்த்தருடைய தீர்மானம் அதை தான் கர்த்தர் வெளிப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார் ஹலே லூயா ஆமேன் இப்பொழுது பாடின பாடலுடைய சிடி பின்புறத்தில் விற்பனைக்கு இருக்கிறது நூறு ரூபாய் அதை வேண்டுபொருள் வாங்கிக் கொள்ளுங்கள் நாம் மீண்டுமாக கத்துடைய வார்த்தைக்கு நேர கடந்து செல்ல போகிறோம் காலையில் முதல் செஷன் நம்முடைய பாச சுரேஷ் ராமச்சந்திரன் அவர்கள் எடுத்தார்கள் அநேகர் மிஸ் பண்ணியிருப்பீங்க ஆனால் நல்ல வேலை அவர் இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுத்துட்டு சொன்னார் இதனுடைய விளக்கங்கள் வருகிறது இதனுடைய விளக்கங்கள் வருகிற என்று சொல்லி இப்பொழுது அடுத்த சில மணி துளிகள் கத்துடைய தாசருடைய வாயிலிருந்து வருகிறதான இரகசியங்களை நாம் கேட்கப் போகிறோம் கவனமாக கேட்போம் நாம் கத்துடைய வார்த்தைக்கு செவி கொடுத்து நம்முடைய இறுதியத்தை ஆயத்தப்படுத்தி ஆயத்தமாக இருப்போம் கரங்களை தட்டி கத்துடைய தாசர் அவர்களை நாம் வரவேற்கலாமா அருமையான போதுகர் அவர்கள் சொன்னார்கள் செப்டம்பர் இருபத்தி மூன்று முதல் இருபத்தி எட்டு வரைக்கும் அதாவது கூடார பண்டிகை கொண்டாடுகிறார்கள் சொன்னார்கள் நான் ரெண்டு வருடமாக இருக்க கலந்திருக்கிறேன் மிகவும் அருமையானதாக இருக்கும் எண்பத்தைந்து நாடுகளிலிருந்து ஒரு ஐயாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட எல்லாரும் வந்து இந்த இடத்துல கூடி ஆராதித்தது மையப்படுத்தி ஒரு மகிமையான ஒரு நாளாக இருக்கும் அது அந்த நாளிலே நீங்கள் அந்த இடத்துல இருக்க வேண்டும் விரும்பினால் நீங்கள் ஒரு எங்கள் சபையிலே ஒரு அங்கத்தினர் இருக்கிறார் ராஜன் என்ற அவருக்கு பெயர் அவர் வந்து ஹோலி லேண்ட் அந்த டூர் ப்ரொமோட்டராக காணப்படுகிறார் அந்த ஹோலி லேண்ட் அந்த டூரோடு கூட சேர்த்து அந்த ஃபெஸ்டிவல்லையும் நீங்கள் டேபனுக்குலையும் அட்டன் பண்ணும்படியாக எல்லாம் நீங்கள் இங்கேயே கிளம்பினீங்கன்னா அந்த டூரையும் முடிச்சிடலாம் அதில் எப்படி அந்த ஃபெஸ்டிவலையும் அட்டன் பண்ணலாம் அப்படிப்பட்ட ஒரு ஒரு ஐட்டனரி ஒன்று போட்டிருக்கிறாங்க அப்படி நீ தேவைப்படும் என்றால் நீங்கள் இந்த அந்த ஆறுதல் முடிஞ்ச உடனே அவர் நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளலாம் உங்களுக்கு ஏற்ற விதத்தில் ஒரு முறை வாழ்க்கையில் நாம் செலவு செய்து போகும் பொழுது அங்கே எல்லா இடங்களையும் பார்த்து விட்டு திரும்ப அவர்கள் உதவி செய்கிறார்கள் அநேகம் பேர் செய்கிறதுல எல்லா இடங்களையும் பார்க்க முடியாது ஆனால் நாங்கள் திட்டம் நாங்கள் வகுத்து சில காரணம் செய்திருக்கிறோம் அது குறித்து பாசு சொல்லுவார்கள் எல்லா காரியங்களையும் அவர்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆகவே அந்த திட்டத்தை இந்த ட்ரிப்பில் ப கலந்து கொள்ள விரும்புகிறவர்கள் நீங்கள் இந்த ஆறுதி மணி ஒன்று தொடர்பு கேட்டுக்கொள்ள கத்துங்க ஆசிரியப்பாராக கல்வெசி தேங்க்யூ நான் காலையிலே ஆதியாகமம் பன்னிரெண்டு ஒன்றிலிருந்து சில விஷயங்களை முன்னுரையாக சொல்லிவிட்டு போனேன் அந்த ஊழியக்காரர் பேசும் பொழுது நான் இருக்க இருக்கவில்லை சாடையாக என் காதுக்குள் விழுந்தது ஏதோ அவரும் ஆதியாகமம் பன்னிரெண்டு ஒன்றிலே தான் பேசினார் என்று அவர் என்ன பேசினார் என்று எனக்கு தெரியாது நான் ஏதோ பேசப்போகிறேன் ஏதோ ஆவியானவர் உங்களை ஆதியாகமம் பன்னிரெண்டு ஒன்றுக்குள் அமிழ்த்தி ஊற வைத்து எடுக்க பார்க்கிறார் போல் இருக்கிறது ஏதோ அமிழ்ந்து ஊற ஊறினால் சரி ஏனென்றால் ஆதியாகமம் ஒன் பன்னிரெண்டு ஒன்று முதல் மூன்று வரையான ஏன் அதற்கு அப்பாலே கூட இருக்கிற சில விஷயங்கள் ஒரு கால வரையறையோடு கொடுக்கப்பட்டவை அல்ல மூன்றாவது வசனத்தை பார்த்தால் அதில் இருக்கிறது உன்னை ஆசிர்வதிக்கிறவர்களை ஆசிர்வதிப்பேன் உன்னை சபிக்கிறவனை 
சபிப்பேன் பூமியின் அம்சங்கள் எல்லாம் உன் மூலம் ஆசீர்வதிக்கப்படும் என்று சொல்லிவிட்டு இயேசு வரும் வரை என்று ஒரு வரையறையை போடவில்லை அப்படியானால் அந்த அந்த கட்டளை அந்த கட்டளையோடு வருகின்ற வாக்கு தத்தம் இயேசுவோடு அல்லது புதிய ஏற்பாட்டோடு முடிவடைவது கிடையாது அது இருந்து கொண்டே தான் இருக்கிறது இயேசு வந்தது உண்மை நாம் இன்று புதிய ஏற்பாட்டு காலத்தில் இருக்கிறது உண்மை நாம் நியாய பிரமாணத்துக்கு கீழே அல்ல கிருபைக்கு கீழே இருக்கிறோம் என்பது உண்மை இருந்தாலும் இன்றைக்கும் ஆபிரஹாமின் நிஜ சந்ததியாகிய இஸ்ரவேலை ஆசீர்வதிக்கிறவர்கள் ஆசீர்வதிக்கப்படுவார்கள் சபிக்கிறவர்கள் சபிக்கப்படுவார்கள் இன்று கூட பூமியின் வம்சங்கள் எல்லாம் அவர்கள் மூலம் ஆசி ஆசீர்வதிக்கப்பட்டு கொண்டுதான் இருக்கின்றது எனக்கு ஞாபகம் இல்லை நான் முன்பு இங்கு வரும் பொழுது என்ன என்ன சொன்னேன் என்று ஆனால் சுமா இந்த அந்த ஆசீர்வாதம் என்று சொல்லும் பொழுது இப்ப பாருங்கள் பூமியின் வம்சங்கள் எல்லாம் உன் மூலம் ஆசீர்வதிக்கப்படும் என்று ஆண்டவர் ஆபிரஹாமுக்கு சொன்னது இயேசுவை பற்றி மாற்றம் அல்ல உண்மை இயேசுவும் இஸ்ரவேலர்கள் மூலமாய் வந்தபடினால் நமக்கு அந்த ஆசீர்வாதம் உண்டு இருந்தாலும் பூமியின் வம்சங்கள் எல்லாம் இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லையே அப்படி இருக்கும் பொழுது இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ளாதவர்கள் எப்படி ஆசீர்வதிக்கப்படுகிறார்கள் இப்போ நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற இந்த இருபத்தி ஓராம் நூற்றாண்டு காலத்தில் நீங்கள் சமீப காலமாக சில வருஷங்களாக அல்லது ஒரு சில தசாப்தங்களாக நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள் எத்தனை ஆயிரம் பேர் உலகத்திலே இந்த டயலசிஸ் முறை மூலம் காப்பாற்றப்படுகிறார்கள் என்று அந்த டயலசிஸ் முறையை கண்டுபிடித்தவர்கள் இஸ்ரேவர்கள் அல்லவா ஆகவே பூமியின் வம்சங்களில் எவனெல்லாம் டயலசிஸ் செய்கிறானோ அவன் இஸ்ரேவேல் மூலமாகத்தான் அந்த ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொண்டிருக்கிறான் ஓகே இஸ்ரேவேலர்கள் தான் எக்ஸ்ரே கண்டுபிடித்தார்கள் ஆகவே எலும்பு முறிவு விபத்து ஏற்பட்டால் கை சுழுக்கி விட்டால் அல்லது எலும்பு ஃப்ராக்சர் ஆகிவிட்டால் எக்ஸ்ரே எடுக்கிறோமே பூமியின் வம்சங்களில் உள்ள எல்லாருமே இஸ்ரேவேலுக்கு எதிரானவன் கூட எக்ஸ்ரே எடுத்துக்கொண்டு தான் இருக்கிறான் உங்களுக்கு தெரியுமா இஸ்ரேவேலுக்கு எதிரானவன் தாமஸ் அல்வா எடிசன் என்கின்ற அமெரிக்க இஸ்ரேவேலன் கண்டுபிடித்த லைட் பல்புக்கு கீழே உட்கார்ந்து கொண்டு இஸ்ரேவேலன் கண்டுபிடித்த மைக்ரோஃபோனிலே இஸ்ரேவேலன் கண்டுபிடித்த வீடியோ கேமராவுக்கு இஸ்ரேவேலை திட்டி ரெக்கார்டிங் செய்கிறான் அவன் என்ன தெரியுமா சொல்லுகிறான் ரிமோட் கண்ட்ரோலை குத்தி பாம்ப் அடிக்க செய்வோம் என்று ரிமோட் கண்ட்ரோல் கண்டுபிடித்தது அந்த இஸ்ரேவேலன் தான் பன்றி காய்ச்சல் குரங்கு காய்ச்சல் ஆட்டு காய்ச்சல் மாட்டு காய்ச்சல் அந்த காய்ச்சல் இந்த காய்ச்சல் அந்த காலத்திலே கொலரா மலேரியா ஜாண்டீஸ் வந்தால் எல்லாம் செத்து போனார்கள் பெனிசிலின் முதல் அத்தனை ஆன்டிபயோட்டிக்ஸும் இஸ்ரேவேலர்கள் கண்டுபிடித்தபடினால் ஈரானிலே கூட பார்மசிகளிலே ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் இருக்கிறது சனிக்கிழமை ஈரான்காரன் தான் ட்ரோன் அனுப்புகிறான் இஸ்ரேவேலுக்குள்ளே இஸ்ரேவேலை தாக்க அப்போ அவன் ஏன் இஸ்ரேவேலன் மூலம் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டதை நினைக்க மாட்டேன் என்கிறான் பாருங்கள் பூமியின் வம்சங்கள் எல்லாம் அதாவது இஸ்ரேவேலுக்கு எதிரான ஈரான்காரன் கூட ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் குடித்து கொண்டு தான் இஸ்ரேவேலை திட்டுகிறான் புரிகிறதா அப்போ அமெரிக்காவிலே வாழ்ந்த இஸ்ரேவேலர்களான ரைட் சகோதரர்கள் கண்டுபிடித்த விமானத்திலே தான் இஸ்ரேவேல் விரோதி பறந்து போய் ட்வின் டவர்ஸை தாக்கினான் அப்போ பூமியின் வம்சங்கள் எல்லாம் இஸ்ரேவேலர்கள் மூலமாக இன்னும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றன இன்று கூட கணனி தொழில்நுட்பமாக இருக்கட்டும் ப்ளூரே டிவிடி டெக்னாலஜியாக இருக்கட்டும் ஃப்ளாஷ் டிரைவ்ஸ் யூஎஸ்பி டிரைவ்ஸாக இருக்கட்டும் இவை எல்லாவற்றையும் கண்டுபிடித்து உலகத்துக்கு ஆசீர்வாதமாக இருந்து வருகிறவர்கள் இஸ்ரவேலர்கள் அதை குறித்து மட்டுமே பேசுவதென்றால் இன்னும் விஷயங்கள் நான் சொல்ல முடியும் வேண்டாம் அப்போ பூமியங்கள் பூமியில் வம்சங்கள் எல்லாம் இஸ்ரவேல் மூலமாக ஆசீர்வதிக்கப்படுகின்றது அப்போ அது இன்றைக்கும் நடக்கின்றது என்றால் அந்த அந்த கூற்றுக்கு முதல் இருக்கின்ற இரண்டு கூற்றுக்களும் இன்றும் நடைபெற வேண்டும் என்ன அந்த இரண்டு கூற்றுக்களும் உன்னை ஆசீர்வதிக்கிறவர்களை ஆசீர்வதிப்பேன் உன்னை சபிக்கிறவனை சபிப்பேன் சரி ஆதியாகமும் பன்னிரெண்டு ஒன்றுக்கு வருவோம் காலையில் சொன்னேன் ஏன் ஆண்டவரும் இந்த தேசத்தை விட்டு வெளியே போக சொன்னார் இரண்டு காரணங்கள் ஒன்று அவன் வாழ்ந்த தேசம் ஆபிராம் வாழ்ந்த தேசம் பாஃப் எல் என்று சொல்லுகின்ற அந்த 
பாபேல் கோபுரம் கட்டப்பட்ட உலகின் முதல் விக்கிரஹாராதனை ஸ்தலம் உண்டாக்கப்பட்ட இடம் ஆகவே அந்த இடத்தை விட்டு வெளியே ஆண்டவர் கொண்டு வருகிறார் இரண்டாவது காரணம் ஆண்டவர் தெரிவு செய்த தேசத்துக்கு கொண்டு போவதற்கு ஆண்டவர் தெரிவு செய்த தேசம் எங்கே இருக்கிறது அன்பானவர்களே நீங்கள் இன்றைக்கு பார்க்கின்ற உலக வரைபடத்தை பார்த்தால் அதிலே மேல் பக்கம் வடக்கு என்று இருக்கும் வடக்கு கிழக்கு தெற்கு மேற்கு என்று இருக்கும் அப்படி தேசப்படத்தை அமைத்த முதல் நபர் தலைமை அவர்கள் அப்படி தலைமை காலம் தொட்டு இன்று வரை அந்த தேசப்படத்தை நாம் பயன்படுத்துகின்ற நோக்கம் காந்தம் மேக்னட் காந்தத்தை நீங்கள் நடுவிலே கட்டி தொங்க விட்டால் ஒரு காந்தத்தை நடுவிலே கட்டி தொங்க போட்டால் அது வடக்கு தெற்காகத்தான் திரும்பி நிற்கும் ஏனென்றால் வட துருவம் தென் துருவம் அவற்றினுடைய அந்த காந்த சக்தியினுடைய அந்த ஈர்ப்பு விசை அதனால் தான் அப்படி ஒரு உலக வரைபடம் நம்முடைய க கையிலே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறதே ஒழிய உண்மையாய் ஒரு படத்தை வரைவதென்றால் மேலே கிழக்கு தான் இருக்க வேண்டும் ஏனென்றால் கிழக்கு பக்கமாய்த்தான் பூமி சுழன்று கொண்டிருக்கிறது அல்லது பிரயாணம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறது ஒரு வாகனம் எந்த திசையில் பிரயாணிக்கிறதோ அதுதான் அந்த வாகனத்தினுடைய முகப்பு நம்முடைய முகம் எங்கே இருக்கிறது நாம் பிரயாணம் பண்ணும் திசையை நோக்கி இருக்கிறது அப்போ உலகம் சுற்றி கொண்டிருப்பது கிழக்கு நோக்கி ஆகவே கிழக்கு பக்கமாகத்தான் மேல் மேல் பக்கம் இருக்க வேண்டும் அப்போ கிழக்கு தெற்கு மேற்கு வடக்கு என்று ஒரு புத்தம் புதிய உலக வரைபடத்தை அப்படியே உருவாக்கி வலது இடது புறமாக அந்த ஆர்க்டிக் அண்டார்டிக் என்று சொல்லுகின்றவற்றை சரியாக நடுநிலைப்படுத்தி நீங்கள் பூமி என்று சொல்லுகின்ற நிலப்பரப்பை சரியாக கூறு போட்டு நடுவில் ஒரு கோடு மேலிருந்து கீழாக கிழக்கிலிருந்து மேற்காக அப்புறம் தெற்கிலிருந்து வடக்காக மே தெற்கிலிருந்து வடக்காக இன்னும் ஒரு கோட்டை போட்டால் அந்த இரு கோடுகளும் சந்திக்கும் அந்த நடுநிலை புள்ளி இஸ்ர வெளியிலே இருக்கிற பெத்தல் என்ற இடத்தில் வருகிறது இன்றைய உலக வட வரைபடத்தின்படி உலகத்தின் மத்தி எகிப்திலே இருக்கிறது ஆனால் உண்மையாய் உலக வரைபடத்தை வரைந்தோமானால் புவி பூமத்திய ரேகையை அழித்து விட்டு கிரீன்விச் கோட்டையும் அழித்து விட்டு புத்தம் புதிய நடு கோடுகள் இரண்டை போட்டால் வெத்தல் தான் உலகத்தின் மத்தி ஆகவே ஆண்டவர் உலகத்தின் மத்தியை தனது தேசமாய் தெரிவு செய்து கொள்கிறார் தெரிவு செய்து கொண்டு ஆண்டவர் தீர்மானிக்கிறார் இந்த என்னுடைய தேசத்தை நான் அழகுபடுத்துவேன் அவன் அவனுக்கு ஒரு சமுத்திரம் இருக்கும் ஒரு வாவி இருக்கும் ஆனால் என் நாட்டில் நான் மூன்று விதமான நீர்நிலைகளை உண்டு பண்ணுவேன் ஒன்று மத்திய தரைக்கடல் சாதாரண கடல் நம்மோட நமக்கெல்லாம் தெரிந்த இந்து சமுத்திரம் போன்ற ஒரு சாதாரண கடல் ஆனால் கலிலேயா கடல் என்று ஒன்று இருக்கிறது இஸ்ரேலுக்கு போனவர்களுக்கு தெரியும் அது கடலே கிடையாது கலிலேயா கடல் என்று சொன்னாலும் அது கடலே கிடையாது மேலிருந்து கீழாக வெறும் பத்தொன்பது கிலோமீட்டர் தான் இடம் இருந்து வரமாக வெறும் பதிமூன்று கிலோமீட்டர் தான் ஒரு இடத்தில் தொடங்கி சுற்றி அப்படியே வந்து முடித்தால் ஐம்பத்தி மூன்று கிலோமீட்டர்களில் வந்து முடித்து விடலாம் அது ஒரு வாவி அந்த வாவியை அவர்கள் கடல் என்று அந்த காலத்தில் சொன்னதற்கு பல காரணங்கள் உண்டு ஏனென்றால் அந்த வாவியை சுற்றி அமைந்திருந்த பல நகரங்கள் அந்த காலத்தில் நாடுகள் என்று அழைக்கப்பட்டன நீங்கள் வேதத்தில் கூட பார்த்தால் அக்கறைக்கு அக்கறையில் இருக்கின்ற ஒரு நாட்டுக்கு இயேசு போனார் என்றெல்லாம் இருக்கும் அந்த காலத்தில் அவை நாடுகள் ஆகியிருந்தன ஆகவே அது ஒரு கடல் என்று சொல்லப்பட்டது ஆனால் நன்னீர் நன்னீர் அது உவர் நீர் கிடையாது அந்த நன்னீருக்கு மாத்திரம் அங்கு மாத்திரம் இருக்கும் ஒரு வித மீன் உண்டு அந்த மீனுக்கு அக்வா மெரினாலஜி பெயர் கூட கொடுக்கப்படவில்லை பார்ப்பதற்கு ஏதோ தலாப்பியா நீங்க சொல்லுங்க ஜிலேபின்னு உங்க ஊர் மீன் அப்படியே சுத்தி விட்டுருக்கானுங்க எல்லாம் நம்பிக்கிட்டு இருக்கானுங்க கைடு பூரா நீங்க சில வேலைக்கு போய் எந்த கைடு கிட்ட கேளுங்க எவன் கிட்ட கேளுங்க இந்த வாவியிலே இருக்கும் மீன் என்ன அந்த பீட்ட விஷ் என்று சாப்பிடுறோம் அது என்ன தலாப்பியா என்று சொல்லுவான் ஆனால் உண்மையான அக்வா மெரினாலஜி இன்படி அந்த மீன் உலகத்தில் வேற எங்குமே கிடையாது அது ஒரு வித்தியாசமான ஒரு மீன் சரி அதை பற்றி நான் பேச வரவில்லை ஆண்டவர் அப்படி ஒரு நீர்நிலையை உண்டாக்கினார் அடுத்து உலகத்திலேயே ஆக ஆழமான 
இடத்தையும் தன்னுடைய நாட்டுக்கு கொண்டு வந்து விட்டார் ஆண்டவர் அது என்ன சவக்கடல் அமைந்திருக்கும் பிரதேசம் கடல் மட்டத்தில் இருந்து நானூற்றி இருபத்தி ஏழு மீட்டர் கீழே இருக்கிறது அங்கே ஒரு சவக்கடல் சவக்கடலில் என்ன உலகத்தில் இல்லாத பத்தொன்பது விதமான கனி உப்புக்கள் அந்த கடலிலே இருக்கின்றன உப்பு கூட சோடியம் குளோரைடு அதிக அளவில் முப்பத்தி ரெண்டுக்கும் முப்பத்தி நாலுக்கும் விகிதம் அந்த கடலிலே சேர்ந்திருக்கிறபடினால் அமிழ்ந்து போக முடியாதபடி அதிலே மிதக்க முடியும் இப்படி ஆண்டவர் தான் தெரிவு செய்த அந்த உலகத்தின் மத்தியில் இருக்கும் அந்த நாட்டுக்கு மூன்று வித்தியாசமான கட கடல்களை கொடுத்தார் அது மாத்திரம் அல்ல அந்த இஸ்ரேலில் இருக்கின்ற அந்த மண்ணின் செழிப்பு மிக அற்புதமான செழிப்பு நான் ஒரு சில வசனங்களை வாசிக்க விரும்புகிறேன் திருப்பிக் கொள்ளுங்கள் உபாகமம் பதினோராம் அதிகாரம் பத்தாவது வசனத்தில் இருந்து வாசிப்போம் எந்த ஒரு தேசத்தை ஆண்டவர் ஆபிரஹாமுக்கு கொடுக்கிறார் இந்த மூன்று வசனங்களும் அந்த தேசத்தின் மேல் ஆண்டவர் எந்த அளவு அன்பு வைத்திருக்கிறார் ஆசை வைத்திருக்கிறார் எந்த அளவு அவர் அந்த தேசத்தை பராமரிக்கிறார் என்பதனை பற்றி தெளிவாக சொல்லி இருக்கிறது வானத்தின் மழை தண்ணீரை குடிக்கும் தேசமா இஸ்ரேலிலே இரண்டு மழைகள் உண்டு முன்மாறி பின்மாறி என்று சொல்வார்கள் முன்மாறி ஏப்ரல் மாதத்திலும் பின்மாறி அக்டோபர் மாதத்திலும் வரும் முன்மாறியிலே ஒரு பத்து நாள் தொடங்கி இருபது நாள் மழை பெய்யும் சில நேரம் ஒரு வாரம் மாத்திரம் பெய்யும் எவ்வளவு பெய்தாலும் அந்த மழை தண்ணீர் அந்த மலைகளிலே இரண்டு மாதங்களுக்கு மேல் பகுதி பகுதியிலே தேங்கி இருக்கும் ஒரு மலையை மூன்று பகுதிகளாக பிரித்து கொண்டால் அந்த மழை பெய்ததற்கு பிறகு இரண்டு மாதங்களுக்கு அந்த மலையின் மேல் பகுதிக்கு அந்த தண்ணீர் தேங்கி நிற்கும் அந்த பகுதியில் இரண்டு மாதங்கள் அந்த தண்ணீர் தன்மை அப்படியே இருக்கும் இரண்டு மாதங்களுக்கு பிறகு அது நடுப்பகுதிக்கு வரும் இன்னும் இரண்டு மாதங்களுக்கு பிறகுதான் கடைசி கீழ்ப்பகுதிக்கு வரும் அதற்கு பிறகு பூமிக்கு உறிஞ்சி கொள்ளப்படும் நேரத்தில் பின்மாறி என்கின்ற அடுத்த மழை வந்து நிரப்பும் அன்பானவர்களை இதை சில புவியியல் ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஆராய்ந்து பார்த்தார்கள் என்ன இது உலகத்தில் எங்கும் நடக்காத ஒரு சம்பவம் இங்கு நடக்கிறது என்று அவர்களுக்கு அதற்கான விடை தெரியவில்லை நான் இந்த இடங்களுக்கு நான் போய் சில ஆய்வுகளை மேற்கொண்டேன் நான் போனேன் ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்ரம் அப்படிப்பட்ட சில மலை இடங்களிலே என்னுடைய நண்பர்கள் சில பேர் கூட வாழ்கிறார்கள் வருகிற நாட்களில் ஒருவேளை எனக்கு பாச விசுவாசத்தோடு போக கிடைக்குமானால் அந்த நண்பர்களை அவர்களுக்கு நான் அறிமுகப்படுத்த விரும்புகிறேன் நான் இந்த மலைகளை பற்றி நான் உங்களுக்கு ஒரு சில காரியங்களை சொல்ல விரும்புகிறேன் நான் முன்பு இங்கு வந்திருந்த சமயத்திலாய் இருக்கலாம் அல்லது யூடியூபிலேயா இருக்கலாம் ஏதோ ஒரு விதத்தில் இப்பொழுது நான் சொன்ன இந்த மழை சம்பந்தமான மலையிலே மழை மலையிலே மழை அந்த இரண்டு 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 மாதங்களுக்கு தண்ணீர் தேங்கி நிற்பதை எத்தனை பேர் கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்கள் கையை தூக்கி காட்டுங்கள் பார்க்கலாம் எத்தனை பேர் கேள்விப்பட்டே இல்லை கையத்துக்கு காட்டுங்க நான் அவசரமாக சொல்லிக்கொண்டு ஓடிவிட்டேன் நீங்கள் ஒருவேளை இதை அறிந்திருக்கிறீர்கள் என்று மறுபடி நான் சொல்லுகிறேன் அன்பானவர்களே நாம் வாசித்த இந்த வசனத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது மோசே மூலம் இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் நீங்கள் சுதந்திரிக்க போகிற தேசம் நீங்கள் விட்டு வந்த எகிப்து தேசத்தை போல அல்ல ஏனென்றால் அந்த காலத்திலே எகிப்து ஒரு நல்ல செழிப்பான தேசம் நயில் நதி இருக்கிறபடினால் எகிப்திலே ஏராளமான பாலைவனங்கள் இருக்கலாம் ஆனால் அந்த நயில் நதியை அண்டிய ஆறாயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தி மூன்று கிலோமீட்டர் ஓடுகின்ற அந்த நயில் நதியின் கிட்டத்தட்ட இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு மைல் அது கிலோமீட்டர் அது ஓடுவது எகிப்துக்குள் அப்போ அந்த நயில் நதியை நதியின் இரு மருங்கிலும் இருக்கும் அந்த நிலம் விவசாயத்துக்கு பயன்படுத்தப்படுகின்றது மிருக ஜீவன்களுக்கு பயன்படுத்தப்படுகின்றது பச்சை பசேல் என்று இருக்கும் அது அங்குதான் ஒரு கோஷான் என்கின்ற பிரதேசத்தில் இஸ்ரேலர்கள் வாழ்ந்தார்கள் 
இப்ப அங்கிருந்து தானே இவர்கள் புறப்பட்டு பாலைவனம் வழியாக காணானுக்குள் வரப்போகிறார்கள் இப்ப ஆண்டவர் அவர்களுக்கு சொல்லுகிறார் நீங்கள் சுதந்திரிக்க போகிற தேசம் நீங்கள் விட்டு வந்து எகிப்து தேசத்தை போல அல்ல அங்கு அவ்வளவு உலகத்தில் நீளமான நதியாகிய நயில் நதி ஓடலாம் ஆண்டவர் சொல்லவில்லை நான் கையில் காயலில் போட்டு உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் நயில் நதி ஓடலாம் ஆனால் அந்த நயில் நதியில இருந்து உங்கள் தோட்டங்களுக்கு நீங்கள் தண்ணீர் பாய்ச்சும் பொழுது கீரை தோட்டத்துக்கு தண்ணீர் பாய்ச்சுவது போல உங்கள் கால்களால் அந்த காலத்தில் இருந்தது இந்த பெடலிங் இரிகேஷன் சிஸ்டம் கால்களால் நீங்கள் மிதித்து மிதித்து அந்த தண்ணீரை அனுப்ப வேண்டும் பாத்திகளுக்கு ஆனால் நீங்கள் சுதந்திரிக்க போகிற தேசம் என்னுடைய தேசம் அதற்கு நீங்கள் தண்ணீர் போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை நான் பார்த்து கொள்ளுவேன் வானத்தின் மழை நீரை குடிக்கும் தேசம் அன்பான சகோதர சகோதரிகள் உங்களுக்கு தெரியுமா ஏன் அவன் அவன் அந்த குட்டி நாட்டுக்காக அடித்துக் கொண்டு சாகிறான் என்று அராபி எனக்கு வேற நாடு இல்லாமலா இஸ்ரேலை கௌவ பார்க்கிறான் பாலஸ்தீனனுக்கு போவதற்கு வீடு இல்லாமலா அங்கேயே இருந்து கொண்டு வதைத்துக் கொண்டிருக்கிறான் அந்த தேசத்தின் செழிப்பை விட்டுவிட்டு போக இருப்பவனுக்கு மனமும் இல்லை தூர இருப்பவனுக்கு அந்த செழு செழிப்பை அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற அந்த ஆசை விடவும் மாட்டேன் என்கிறது இதுதான் அங்க இருக்கிற பிரச்சனை ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் வே வசனத்திலே பார்த்தோம் வானத்தின் மழை நீரை குடிக்கும் தேசம் எப்படி முன்மாறி பின்மாறி இப்ப பெந்த கோஸ்தை கிறிஸ்தவர்களுக்கு பின்மாறி மாத்திரம் தெரியும் முன்மாறி லைட்டா தெரியும் எப்படி தெரியுமா முன்மாறியாக அன்று பொழிந்திட்டாவியை பின்மாறியாக இன்று பொழிந்திடுமே எத்தனை பெந்த கோஸ்தைக்காரர்களுக்கு இந்த முன்மாறி பின்மாறி என்றால் என்னவென்று தெரியும் அது ஆவியின் அபிஷேகம் பாஸ்ட் யோ அது இப்ப ஆனால் ஆரம்பத்திலிருந்து ஆண்டவர் அந்த தேசத்துக்கு ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு தடவையாக வருஷத்துக்கு இரு தடவை மாறி அதாவது மழை கொடுக்கிறார் ஏப்ரல் மாதம் ஏப்ரல் மாதம் தான் அவர்களுடைய அவிவ் அல்லது நிசான் என்று சொல்லுகிற முதல் மாதம் அந்த முதல் மாதத்திலேயே ஒரு வாரம் தொடங்கி மூன்று வாரம் வரையான ஒரு மழை காலம் அவர்களுக்கு கிடைக்கிறது அந்த மழையின் போது முழு இஸ்ரவேலுக்கும் பொழியும் அந்த மழை இந்த மலைகள் இருக்கின்றனவே மலைகள் அந்த மலைகளின் மேல் பகுதியில் மூன்றில் ஒரு பகுதியில் இரண்டு மாதங்களுக்கு தங்கி விடுகிறது உலகத்தில் எங்குமே இது நடைபெறாது நானும் இலங்கையிலே கண்டி என்று சொல்லுகிற மலை நாட்டில தான் வாழுகிறேன் ஒன்று வழிந்தோடி விடும் அல்லது நிலத்துக்கு உள்ளே உறிஞ்சப்பட்டு விடும் ஆனால் இசரவெளியிலே இரண்டு மாதங்களுக்கு அந்த அந்த தண்ணீர் தன்மை காணப்படும் ஆகவே நிறைய தண்ணீர் தேவைப்படுகின்ற பயிர் வகைகளை அந்த மலைகளின் மேல் பகுதியிலே விவசாயம் செய்யலாம் தண்ணீர் பாய்ச்ச தேவையில்லை இரண்டு மாதங்களுக்கு பிறகு அது அப்படியே நடுப்பகுதிக்கு இறங்குகிறது மேல் பகுதியும் காயும் காய்ந்துவிடும் கீழ்ப்பகுதியும் காய்ந்துவிடும் நடுவிலே மாத்திரம் பச்சை பசையில் என்று இருக்கும் அந்த நடுப்பகுதியிலே தண்ணீர் தேவையான தாவரங்களை விவசாயம் செய்வார்கள் இன்னும் இரண்டு மாதங்களுக்கு பிறகு கீழே இருக்கின்ற மூன்றில் ஒரு பகுதிக்கு இறங்கி விடுகிறது கீழ்ப்பக்கத்தில் விவசாயம் செய்வார்கள் இன்னும் இரண்டு மாதங்களில் அதாவது மாறி முதல் மழை பெய்த ஆறு மாதங்களில் அந்த தண்ணீர் நிலத்துக்கு அப்படியே உறிஞ்சப்படுகிறதா இப்போ தண்ணீர் இல்லையா அடுத்த மழை வருகிறது பின்மாறி ஆண்டவர் என்ன சொல்லுகிறார் என் நாடு என் நாட்டிலே எனக்கு தண்ணீர் பாய்ச்சி தெரியும் நீ கம்னு கடை உங்க பாசை நீ தண்ணி பாய்ச்சாத என் நாட்டை நான் பார்த்துக்கிற எனக்கு தெரியும் ஏன் அதே வசனத்தில் சொல்லுகிறார் வருஷத்தின் முதல் ஆரம்ப முதல் முடிவு வரை கர்த்தரின் கண்கள் அதன் மேல் நோக்கமாக இருக்கிறது அதுதான் அந்த தேசத்தினுடைய ஒரு ஒரு இன்பம் ஆனால் அன்பானவர்களே உங்களுக்கு தெரியுமா ஆண்டவர் தனது ஜனங்களை அவ்வப்போது தண்டித்தார் ஆண்டவர் ஒரு அப்பா அப்பா பிள்ளையை தண்டிக்குமா போல் ஆண்டவரும் அவ்வப்போது தண்டித்தார் நீங்கள் பழைய ஏற்பாட்டை பார்த்தால் ஆண்டவர் இஸ்ரேலர்களை தண்டித்த விதங்கள் வித்தியாச வித்தியாசமான விதங்களில் தண்டித்தார் சில நேரங்களில் இந்த நியாயாதிபதிகள் காலத்தை நீங்கள் பார்த்தால் யோசுவாவுக்கு பிறகு நீங்கள் பார்த்தால் ஆண்டவர் எப்படி இவர்களை தண்டித்தார் அவர்களுடைய நாட்டிலேயே அவர்களை இருக்க வைத்து எவ்வனாவது அந்நிய நாட்டான் இவர்களை ஆக்கிரமிக்க வைப்பார் 
ஒரு யாபின் கூட்டத்தாராக இருக்கட்டும் அம்மோனியராக இருக்கட்டும் ஏதோ மீராக இருக்கட்டும் ஏவானாவது வந்து இவர்களை ஆக்கிரமித்துக் கொண்டிருப்பான் இவர்கள் தங்கள் நாட்டில் தான் வாழ்வார்கள் ஆனால் இவர்கள் அறுவடை செய்யும் போது அவன் வந்து அள்ளி கொண்டு போவான் இவர்களுடைய மிருகங்களை அவன் வந்து காவி கொண்டு போவான் அப்ப இவர்களுக்கு நிம்மதி இல்லை உடனே அழுது மனம் திரும்புவார்கள் உடனே ஆண்டவர் எவனை அது எழுப்புவார் அப்புறம் அவன் உயிரோடு இருக்கும் நாள் அளவும் இவர்கள் ஒழுங்காக இருப்பார்கள் அவன் மண்டையை போட்டவுடன் வேதாளம் மறுபடியும் முருகை மறுத்துக்கு ஏறிவிடும் உடனே ஆண்டவர் மறுபடி எவனை ஆவது கொண்டு வந்து ஆக்கிரமிக்க வைப்பார் இப்படி எல்லாம் செய்வார் கடைசியில் அப்புறம் ஆண்டவர் பிற்காலத்தில் அதாவது ராஜாக்கள் எல்லாம் வந்து சாலமோனுக்கு பிறகு தேசம் இரண்டாக பிரிந்ததுக்கெல்லாம் பிறகு ரொம்ப காலத்துக்கு பிறகு ஆண்டவர் பார்த்தார் இவனை நாட்டுக்குள்ளேயே வைத்து அந்நியனை வைத்து ஆக்கிரமிப்பதை விட இவர்களுக்கு இவர்களை நாட்டை விட்டு அகற்றி வலிக்க வைக்க வேண்டும் இப்படி ஒரு எண்ணம் ஆண்டவருக்கு வந்தது முதல் தடவையாக வடக்கு ராஜ்யம் ஆகிய பத்து கோத்திரம் கொண்ட இஸ்ரேவேல் என்கின்ற அந்த பிரதேசத்தை ஆண்டவர் கிறிஸ்துவுக்கு முன் எழுநூற்றி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு அசீரியர்களை கொண்டு அந்த தேசத்தை விட்டு துரத்தி அடித்தார் அப்போ பெத்தேலுக்கு மேல் அதாவது நீங்கள் இஸ்ரேல் வரைபடத்தை நீங்கள் கற்பனை செய்து பார்த்தால் சாலமோனுக்கு பிறகு தேசம் இரண்டாக பிரிகிறது அல்லவா அதிலே தான் முதல் ஏற்கனவே தான் முதல் பெயர்ஷிபா வரை தான் இஸ்ரேல் தான் முதல் பெத்தேல் வரை இஸ்ரேல் என்று பிரிந்தது பத்து கோத்திரங்கள் பெத்தேலுக்கு கீழே பெயர்ஷபா வரை ரெண்டு கோத்திரங்கள் கொண்ட யூதா ராஜ்யம் அப்போ பெத்தேல் உள்பட பெத்தேல் முதல் தான் வரையான அந்த பத்து கோத்திரங்களையும் ஆண்டவர் அசீரியர்களின் மூலம் நாட்டை விட்டு துரத்தி அடித்தார் துரத்தி அடித்தபடியால் ஆண்டவர் அந்த தேசத்தை அழகுபடுத்துவதை நிறுத்தி விட்டார் நல்ல கவனிங்க இப்ப இந்த இடத்துல எத்தனை அப்பா மார் இருக்கீங்க கையத்துக்கு காட்டுங்க அப்பா மார் ஓகே இப்ப நான் சொல்லுவது உங்களுக்கு புரியும் அம்மா மாருக்கும் புரியும் லைட்டா இப்போ அப்பா மார் சில நேரம் பிள்ளைகளை நாம் கண்டிக்கும் போது சில சில விஷயங்களை சொல்ல இப்போ நானும் ஒரு அப்பா எனக்கும் ஒரு பன்னிரண்டு வயதில் மகள் உண்டு பெரிய அளவில் அவள் தப்பு பண்ண இன்னும் தொடங்கவில்லை குட்டி குட்டி தப்பு அப்போ அவளுக்கு கொடுக்கப்படுகின்ற கண்டிப்புகள் என்னவென்றால் இன்னைக்கு டிவி பார்க்க முடியாது இன்னைக்கு வெளியே போய் விளையாட முடியாது அந்த மாதிரி குட்டி குட்டி தண்டனை அப்போ நான் என்னுடைய மகளுக்கு சில நேரம் அவளுக்கு ரொம்ப வலிக்கிறது என்னவென்றால் நோ டிவி இன்னைக்கு நோ டிவி உள்ள போகலாம் அப்போ அவள் செய்த குற்றத்துக்காக அவளை நான் கண்டித்து டிவி பார்க்க வேண்டாம் என்று சொன்னபடியால் எனக்கும் டிவி பார்க்க தோணாது கவலையா இருக்கும் எத்தனை பேருக்கு இந்த இந்த உணர்வு இருக்குது சரி அவள் அவளுக்குத்தானே தண்டனை அவளுக்கு அது கட்டாயம் தேவை அவள் பார்க்க கூடாது நான் பார்ப்பேன் அப்படின்னு பார்க்க மனம் வராது அவளை கண்டிக்க தான் வேணும் ஆனா அவளை கண்டிச்சனால எனக்கும் வலிக்குது அதுபோல ஆண்டவர் இப்போ நீங்கள் வாசித்த வசனத்தின்படி ஆண்டவர் என்ன செய்தார் அசீரியர்களை கொண்டு அந்த பத்து கோத்திரங்களையும் துரத்தி விட்டார் துரத்தி விட்ட பிறகு என் ஜனங்களை என் பிள்ளைகளை துரத்தி விட்டேன் இனி நான் ஏன் என்னுடைய அந்த பிரதேசத்தை அழகுபடுத்த வேண்டும் என்று ஆண்டவர் அழகுபடுத்துவதை நிறுத்தி விட்டார் தெரியுமா இப்ப அந்த பத்து கோத்திரங்கள் கொண்டு அந்த பிரதேசங்களில் உள்ள மலைகள் சில கர்மேல் எப்ராஹிம் மலைகள் சமாரியா மலைகள் இந்த மலைகள் எல்லாம் பாலடைந்து போயின என்ன நடந்தனவென்றால் ஒரு வித சாம்பல் நிற தாவரம் அந்த தாவரத்தை மிருகங்களும் சாப்பிடாது மனிதனுக்கும் பிரயோஜனம் இல்லை இன்றும் கூட நீங்கள் சமாரிய மலைகளுக்கு எப்ராஹிம் மலைகளுக்கு போனால் அந்த தாவரங்கள் இருக்கின்றதை நீங்கள் பார்க்கலாம் ஏதாவது ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் என்னோடு நீங்கள் யாராவது இஸ்ரேல் வர சந்தர்ப்பம் வந்தால் கண்டிப்பாக நான் காட்டுவேன் ஞாபகப்படுத்துங்கள் அந்த தாவரம் ஒன்றுக்கும் பிரயோஜனம் இல்லாத ஒரு தாவரம் நிலத்தோடு வளரும் அது அப்படியே இந்த கொடி போல நிலத்தோடு இருக்கிற கொடி போல வளரும் அதிலே ஒரு பழமும் கிடையாது அதை கீரைக்கு பயன்படுத்த முடியாது எந்த மிருகமும் சாப்பிடாது அது பார்க்க அசிங்கமாக இருக்கும் எப்படி என்றால் இந்த சாம்பல் நிறம் அதில் ஒரு பச்ச 
பச்சையாய் கூட இருக்காது பச்சை பசையில இருக்காது ஒரு வித சாம்பல் ஆயிருக்கும் அதனால தான் வேதத்தில் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் இஸ்ரவேலே நீ விதவையை போல ஆகிவிட்டாய் என்று அப்ப அந்த மலைகள் அப்படியே ஆகிவிட்டன இப்ப இஸ்ரவேல்கள் அங்கிருந்து போய்விட்டபடினால் அங்கு வாழ்வார் யாரும் கிடையாது என்ற நிலை ஆகிவிட்டது ஆனால் யூதா ராஜ்யத்துக்கு நடந்தது கொஞ்சம் வித்தியாசமான ஒரு விஷயம் என்னவென்றால் கி மு கிறிஸ்துவுக்கு முன் ஐநூற்று எண்பத்தி ஆறில் அவர்களை பாபிலோனுக்கு அனுப்பிய ஆண்டவர் நிரந்தரமாக அல்லது நீண்ட காலத்துக்கு அனுப்பவில்லை வெறும் எழுபது ஆண்டுகளில் மறுபடி கொண்டு வந்து விட்டார் அப்படி கொண்டு வந்தவர் மறுபடி அவர்களை எல்லாம் துரத்தி அடித்தது எப்போ என்றால் கிபி எழுபதில் கிபி எழுபதில் அவர்கள் துரத்தி அடிக்கப்பட்டார்கள் மறுபடி அவர்கள் தங்களுக்கென ஒரு தேசம் அவர்களுக்கு கிடைத்தது மே பதினான்காம் திகதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு தான் ஆனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டிலிருந்து திரும்பி வந்தவர்களில் கிபி எழுபதில் போன தெற்கு ராஜ்யத்தினர் மாத்திரம் அல்ல கிமு எழுநூற்றி இருபத்தி ரெண்டில் போனவர்கள் கூட வர ஆரம்பித்து விட்டார்கள் வந்தவர்கள் என்ன செய்தார்கள் சமாரியா மலைகளுக்கும் போய் வாழ ஆரம்பித்தார்கள் அங்கு பார்த்தால் வேறு ஜனங்கள் ஆங்காங்கே வாழுகிறார்கள் யார் அந்த பாலஸ்தீனர்கள் என்று சொல்லுகின்றவர்கள் வாழுகிறார்கள் எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு இந்த பாலஸ்தீனர்கள் இஸ்ரேல்கள் பிரச்சனை தெரியுமா எனக்கு தெரியாது ஆனால் நான் சொல்லுவதே கொஞ்சம் கிழங்கு ஒரு ஒரு ஆச்சரியமான தகவலை நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் இந்த இஸ்ரேல் ஜனங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டில் இருந்து மறுபடி இஸ்ரேலுக்கு போக ஆரம்பித்தார்கள் அல்லோ வெவ்வேறு நாடுகளில் இருந்து சிறு சிறு குடியிருப்புகள் அமைக்கப்பட்டன வேத காலத்தில் இஸ்ரவேலர்கள் வாழ்ந்த முக்கிய கேந்திர ஸ்தலங்கள் ஹெவ்ரான் அதாவது ஆபிரஹாம் வாழ்ந்த அந்த எபிரோன் ஓகே கிரியாத்தர்பா அந்த பிரதேசம் பெத்தேல் இஸ்ரவேலர்களுக்கு முதல் தலைநகரமாக இருந்த சீலோ இப்படிப்பட்ட சில கேந்திர மையங்களில் இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் குடியிருப்புகளை அமைக்க ஆரம்பித்தது தான் பக்கத்து பிரதேசங்களில் இருந்த பாலஸ்தீனர்களுக்கு வலியை ஏற்படுத்தினது என்றால் பெத்தேலை ரமாலாவில் இருந்து பார்க்க தெரியும் அப்போ பெத்தேலுக்கு ஏதோ யூதர்கள் வருகிறார்கள் என்று ரமாலாவில் இருக்கிறவன் போய் பிரச்சனை எடுத்துக் கொண்டிருப்பான் இப்போ இந்த இஸ்ரேல் ஜனங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டுக்கு பிறகு இவர்கள் போனார்கள் அல்லவா போய் இவர்கள் வாழும் பொழுது வேதத்தை வாசித்து பார்க்கிறார்கள் இதோ இந்த அந்த சாம்பலாய் தெரியும் இந்த மலைகளில் வேத காலத்தில் நமது மூதாதையர்கள் திராட்சை தோட்டங்கள் நாட்டி இருக்கிறார்கள் ஒலிவ தோப்புக்களை நாட்டி இருக்கிறார்கள் சரி முயற்சி செய்து பார்ப்போமே என்று இவர்கள் மறுபடி இந்த விவசாயங்களை மேற்கொள்ள ஆரம்பிக்கின்றார்கள் இவர்கள் விவசாயத்தை மேற்கொள்ள ஆரம்பித்ததிலிருந்து மறுபடி முன்மாறி பின்மாறி இஸ்ரேலுக்கு பெய்ய ஆரம்பித்து விட்டது இப்போ அந்த சமாரியா மலைகளிலே சமாரியா மலைகள் என்றால் எங்கே வடக்கு ராஜ்யத்தில் இருந்த சமாரியா சீகேம் பிரதேசத்தில் இருக்கிறதே சமாரியா அந்த மலைகளிலே இஸ்ரவேலர்கள் திராட்சை தோட்டங்களை அமைத்திருக்கிறார்கள் அந்த திராட்சை தோட்டத்திலே வேலை செய்வதற்கு நல்ல கவனிங்க நல்ல கவனிங்க வேலை செய்வதற்கு இஸ்ரவேலர்கள் போதவில்லை ஏன் போதவில்லை என்று சொல்லவா இஸ்ரவேலர்கள் இவ்வளவு நடுவோம் என்று நட்டால் தாங்கள் எதிர்பார்ப்பதை விட அதிகமாக விளைகிறது இவர்கள் ஒரு குத்து மதிப்பாய் இவ்வளவு விளையும் இவ்வளவு பேர் நமக்கு தேவைப்படும் என்று நினைத்து அவர்கள் செய்தால் ஆட்கள் போதவில்லை விளைச்சல் அதிகமாக வருகிறது இவர்களுக்கே ஆச்சரியமாயிருக்கிறது 
பாலஸ்தீனர்களை வேலைக்கு எடுக்கவும் முடியாது யூதர்கள் அந்த அளவுக்கு போதவில்லை இன்றைக்கு அறுபது லட்சம் யூதர்கள் தான் இஸ்ரேலுக்குள்ளே வாழுகிறார்கள் இந்த யூதர்களின் திண்டாட்டத்தை சும்மா கண்ட சில கிறிஸ்தவர்கள் இவர்கள் யூதர்களுக்கு உதவி செய்வோமே என்று கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உதவி செய்ய ஆரம்பித்து இன்று சமாரிய மலைகளிலே பெரிய பெரிய கிறிஸ்தவ குடியிருப்புகளே இருக்கின்றன யூதர்களுக்கு உதவி செய்யும் குடியிருப்புகள் அந்த குடியிருப்புகளுக்கெல்லாம் நான் போய் அவர்களோடு சந்தித்து பேசி இந்த இந்த விவசாயங்கள் இந்த இவையெல்லாம் விளைகிற விதம் இவற்றையெல்லாம் பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டு கர்த்தருடைய கரத்தை கவனித்தேன் அப்பொழுது ஆண்டவருடைய நான் ஒரு உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் நான் ஒரு வேத ஆராய்ச்சியாளன் என்று அவர்களுக்கு அவர்களுக்கு நான் காட்டின ஒரு விஷயத்தை நான் உங்களுக்கு காட்டப் போகிறேன் நீங்களே ஆச்சரியப்படுவீர்கள் திருப்பிக் கொள்ளுங்கள் எரேமியா முப்பத்தி ஓராம் அதிகாரம் ஐந்தாம் ஆறாம் வசனங்கள் மறுபடியும் சமாரியாவின் மலைகளிலே திராட்சை தோட்டங்களை நாட்டுவாய் கர்த்தருடைய தீர்க்க தரிசனம் எரேமியா மூலம் கொடுக்கப்பட்டது நன்றாய் கவனிங்கள் இந்த இடத்திலே ஐயா போன்ற வேத பண்டிதர்கள் இருக்கிறீர்கள் நான் ஒரு காரியத்தை தெளிவுபடுத்துகிறேன் எரேமியா தெற்கு ராஜ்யத்தை சேர்ந்தவர் யூதா ராஜ்யத்தை மாத்திரம் குறிப்பில் கொண்டு தீர்க்க தரிசனம் உரைத்தார் என்பது எல்லாருக்கும் தெரியும் அவர் புலம்பலின் தீர்க்க தரிசி என்று நமக்கு தெரியும் நேபுகாத் நேச்சாருக்கே இவரை பற்றிய தகவல் போய்தான் நெபுசார் அடானுக்கு சொல்லி அனுப்புகிறார் நேபுகாத் நேச்சார் நீங்கள் போய் யூதா ராஜ்யத்தை கைப்பற்றும் பொழுது எரேமியா என்ற ஒரு ஆள் இருப்பார் அந்த ஆளுக்கு மாத்திரம் ஒன்றும் நீங்கள் செய்யக்கூடாது என்ற ஞாபகம் இருக்கிறதா அப்போ எரேமியாவா இருக்கட்டும் புலம்பலா இருக்கட்டும் இது தெற்கு ராஜ்யத்தை மாத்திரம் குறிப்பாய் கொண்டு குறைக்கப்பட்ட தீர்க்க தரிசனங்கள் என்று நமக்கு தெரியும் காரணம் எரேமியா வரும் பொழுது வடக்கு ராஜ்யம் இல்லை அது எழுநூற்றி இருபத்தி ரெண்டு இல்லாமல் போய்விட்டது ஆனால் இந்த எரேமியா யாருக்கு தீர்க்க தரிசனம் உரைக்கிறார் திரும்ப வாசிங்க சமாரியாவின் மலை எங்க இருக்கிறது யூதாவிலா இஸ்ரேவேலிலா இஸ்ரேவேலில் பாருங்கள் ரகசியம் இவர் யூதா ராஜ்யத்துக்கு சொல்லுமா போல் வடக்கு ராஜ்யத்துக்கும் சொல்லுகிறார் வா அப்போ வடக்கு ராஜ்யம் திரும்ப வரவில்லையே கவனிக்க வடக்கு ராஜ்யம் திரும்ப வரவில்லையே தெற்கு ராஜ்யம் தெற்குக்கு அல்லவா வந்தது அப்படியானால் இந்த தீர்க்க தரிசனம் எப்போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டுக்கு பிறகு விளங்குதா இது யூதா ராஜ்யம் பாபிலோன் இருந்து திரும்பி வருவதை குறித்தது அல்ல என்ன அவர்கள் திரும்பி வந்தது யூதா ராஜ்யத்துக்கு பெத்தேலை தாண்டி மேலே போகவில்லை பெத்தேலை தாண்டி தான் மேலே போக வேண்டும் சமாரியாவுக்கு அப்போ இது இப்பொழுது நடைபெறும் சம்பவங்களுக்கான தீர்க்க தரிசனம் அடுத்த வசனத்தை வாசியுங்கள் எப்பிராயம் மலையை பற்றி வருகிறது சமாரியா மலையில் இருந்து பார்க்க எப்பிராயம் மலை தெரியும் எல்லாமே வடக்கு ராஜ்யத்தில் இருக்கிறது இப்போ ஒரு சிலர் கூப்பிடுகிறார்களாம் வாருங்கள் போவோம் யார் அந்த ஆட்கள் ஜாமக்காரர்கள் அந்த வசனத்தை மறுபடி பார்ப்போம் அந்த ஆறாவது வசனத்தை மறுபடி பார்ப்போம் இந்த ஜாமக்காரர்கள் என்று தமிழில் இருக்கிறது அல்லவா ஆங்கிலத்திலே வாட்ச்மேன் என்று இருக்கிறது எத்தனை பேருக்கு விருப்பம் தெரிந்து கொள்ள எபிரேய மொழியிலே என்ன சொல்லப்படுகிறது என்று விருப்பமா எழுதிக்கிறீங்க எழுதுங்கோ நோட்சரீம் நோட்சரீம் இன்றைக்கு தமிழிலே ஜாமக்காரன் என்றால் ஒரு சிலருக்கு டாக்டர் புஷ்பராஜ் ஞாபகத்துக்கு வரும் இன்னொரு சிலருக்கு ஃபேஸ்புக்கிலே யாரையாவது திட்டுகிறவர்கள் ஞாபகத்துக்கு வரும் மற்றவர்களுக்கு ஜபிக்கிறவர்கள் ஞாபகத்துக்கு வரும் தமிழிலே 
இங்கிலீஷ்லே வாட்ச்மேன் என்றால் வாட்ச்மேன் மீ ஞாபகம் வரும் ஆனால் இன்றைக்கு நல்லா கவனிங்க இன்றைக்கு நீங்கள் இஸ்ரேவேலுக்கு போய் யூதர்களிடம் கேட்டு பாருங்கள் யூதர்களே கிறிஸ்தவர்களை நீங்கள் எந்த பெயரால் அழைக்கிறீர்கள் அவர்கள் சொல்வார்கள் நோட் சரி இதை நான் அமெரிக்காவில் சொல்லியிருக்கணும் அவமே சீட்டை விட்டு எழும்பி காத்தி கூப்பாடு போட்டு என்ற தெய்வமே ஓ மை காட் நீங்கள்லாம் உட்காந்து கேட்டுக்கிறத பார்த்து ஆ எங்களுக்கு இது தெரியுமே இதுதானா அடுத்ததுக்கு போ அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கு என்ற தெய்வமே இது என்ன அநியாயம் நான் என்ன உங்களுக்கு சொல்ல வருகிறேன் தெரியுமா அன்பானர்கள் நான் உங்களுக்கு சொல்ல வருவது எரேமியா புத்தகத்தில் முப்பத்தி ஓராம் அதிகாரம் ஆறாம் மசானம் நம்மை பற்றி இருக்கிறது நம்மை பற்றி இருக்கிறது கிறிஸ்தவனை பற்றி இருக்கிறது பழைய ஏற்பாட்டில் கிறிஸ்தவன் இல்லைன்னு சொல்றவங்களுக்கு இது ஒரு சாட்டை அடி பழைய ஏற்பாட்டில் கிறிஸ்தவர்கள் என்ற பதமே உண்டு ஹீப்ரூல நொட்சரி இன்றைக்கு கிறிஸ்தவர்களை எபிரேய மொழியிலே குறிக்கும் சொல் நொட்சரி முப்பத்தி ஒன்று ஆறிலே சொல்லப்படுவது நொட்சரியங்கள் சொல்லுகிற காலம் வரும் எஃப்ராயிம் மலை உச்சியிலே இருந்து அப்ப கூட நீங்க யோசிக்கலாம் சரி இது நீ கோர்க்கிரியா இருக்கும் இல்லை அன்பானர்களே எஃப்ராயிம் மலைகளிலே இருந்து இஸ்ரவேலர்களுக்கு திராட்சை தோட்டங்களை நாட்டியும் அந்த கவாத்து வெட்டியும் அறுவடை செய்தும் உதவி செய்கிற சில கிறிஸ்தவ நிறுவனங்களில் நிறுவனங்களின் அமைப்பாளர்கள் என்னுடைய நண்பர்கள் இன்றைக்கும் இஸ்ரேவேலுக்கு போனால் நான் அவர்கள் வீடுகளுக்கு போய் சாப்பிட்டு குடித்து தங்கிவிட்டு தான் வருகிறேன் ஆகவே நான் மிகவும் பொறுப்போடு சொல்லுகிறேன் எரேமியா முப்பத்தி ஒன்று ஐந்து ஆறு இன்றைக்குரிய தீர்க்க தரிசனம் அது இன்றைக்கு நிறைவேறி கொண்டு வருகிறது ஆண்டு சொல்லுங்கள் கர்த்தாவே அந்த இடத்துக்கு எங்களை கொண்டு போங்கள் ஒரு ஒரு தடவை ஆவது என்று சொல்லுங்கள் நீங்கள் போய் பார்க்க வேண்டும் உண்மையில் அந்த இடங்களுக்கு போவதற்கு அனுமதி இல்லை ஆனால் கடந்த நவம்பர் மாதம் நான் போய் அந்த மேயர் மாறை சந்தித்து அவர்களோடு நட்பு உறவு கொண்டு மற்றவர்களையும் கூட்டி கொண்டு போவதற்கு நான் அனுமதியை வாங்கிவிட்டேன் ஆகவே கருத்திற்கு சித்தமானால் நிச்சயமாக எனக்கு பாஸ்ட் விசுவாசத்தை அங்கு கொண்டு போய் அவர்களுக்கு நான் அறிமுகப்படுத்த வேண்டும் அந்த நட்சரியும் என்று சொல்லுகின்ற அந்த கிறிஸ்தவர்கள் எந்த அளவுக்கு அந்த அந்த இன்றைக்கு போனால் இந்த பக்கம் சாம்பலாக இருக்கும் அந்த பக்கம் பச்சையாய் மாறி இருக்கும் இன்னும் ஒரு மாதத்தில் போனால் சாம்பல் இன்னும் கொஞ்சம் ஒதுங்கி இருக்கும் கூடுதல் பச்சை வந்திருக்கும் மாதத்துக்கு மாதம் மாதத்துக்கு மாதம் அந்த சாம்பல் விதவை கோலத்தை ஆண்டவர் அகற்றி அந்த பச்சை பசேல் என்ற செழிப்பை இஸ்ரேவேலுக்கு ஆண்டவர் மறுபடி கொடுத்து கொண்டு வருகிறார் இன்னொரு வசனத்தை வாசிப்போமா ஏசாய அறுபத்தி ஓராவது வசனம் அறுபத்தி ஓராவது அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனத்தை வாசிப்போம் ஏசாயா பாருங்கள் ஏசாயா மூலம் இந்த தீர்க்க தரிசனம் உறுதிப்படுகிறது இவர்களுக்கு என்ன சொல்லப்படுகிறது மறுபடி வாசிங்க எல்லாருக்கும் கேட்க இது இன்றைக்கு நடக்கிறது ஏசாய அறுபத்தி ஒன்று ஐந்து இன்றைக்கு அந்த மலைகளிலே நடக்கின்றது இஸ்ரவேலிலே யூதர்களுக்காக அநேக கிறிஸ்தவர்கள் போய் இலவசமாக மந்தை மேய்த்து கொடுக்கிறார்கள் பயிற்சிகை செய்து கொடுக்கிறார்கள் எவ்வளவு பெரிய ஆசீர்வாதம் அந்த கிறிஸ்தவர்கள் எல்லாரும் அவர்கள் எனக்கு சாட்சி மேல் சாட்சியாய் சொல்லுகிறார்கள் நாங்கள் வந்து இவர்களுக்கு ஒரு மாதம் உதவி செய்து விட்டு போகிறோம் அமெரிக்காவில் இருந்து வருகிறார்கள் இங்கிலாந்தில் இருந்து வருகிறார்கள் ஜெர்மனியில் இருந்து வருகிறார்கள் இப்படி வந்து இவர்களுக்கு உதவி செய்து விட்டு போகும்பொழுது கர்த்தர் அபரிமிதமாய் ஆசீர்வதிக்கிறார் என்று இன்றைக்கு இந்த சம்பவங்கள் நிறைவேறு வருகின்றன அதாவது ஆண்டவர் ஆபிரஹாமுக்கு சொன்னது உன் தேசத்தை விட்டு விட்டு தேசாந்திரியாய் போ உனக்கு ஒரு தேசம் வேண்டாம் ஆனால் நான் உனக்கு ஒரு தேசம் கொடுப்பேன் அது என்ன தேசம் உலகத்தின் மையத்தில் இருக்கிற தேசம் செழிப்பான தேசம் தண்ணீர் பாய்ச்ச தேவையில்லாமல் கர்த்தரே தண்ணீர் பாய்ச்சுகின்ற ஒரு ஒரு மகிமையான ஒரு 
தேசம் அந்த தேசத்தின் விளைச்சல்கள் அமோகம் அந்த தேசத்திலே ரொம்ப பெரிய ஆசீர்வாதங்கள் உண்டு அந்த தேசத்தில் நீங்கள் எங்கு போனாலும் அங்கு பாலைவனங்களிலே கூட பயிற்சிகளை நீங்கள் பார்க்கலாம் உலகத்தில் சிறந்த உலகத்திலேயே சிறந்த தோடம்பழம் ஜாஃபா ஆரேஞ்ச் விளையும் இடம் இஸ்ரவேல் உலகத்திலேயே சிறந்த மாதுளம்பழம் விளையும் நாடு இஸ்ரவேல் உலகத்திலேயே சிறந்த பேரிச்சம் பழம் பேரிச்ச மரங்களின் பட்டணமாகிய எரிகோ இஸ்ரவேலில் இருக்கிறது அங்கு விளைகிறது எவ்வளவு பெரிய அற்புதம் தெரியுமா ஆண்டவர் சொன்னார் பாலும் தேனும் ஓடுகிற தேசத்துக்கு உங்களை கொண்டு போகிறேன் என்று மாடு வளர்க்கிறவர்களுக்கு தெரியும் எத்தனை பேர் மாடு வளர்த்திருக்கிறீர்கள் நானும் மாடு வளர்த்திருக்கிறேன் ஆகவே எனக்கு தெரியும் ஒரு நல்ல செழிப்பான மாடு ஒரு ஜேர்சி மாடு ஒரு நல்ல ஒரு மாடு ஒரு 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 நாளைக்கு எத்தனை லிட்டர் கொடுக்கும் மேக்சிமம் பத்து பதினஞ்சு கொடுக்கும் உங்களுக்கு தெரியுமா உலகத்திலேயே ஒரு நாளைக்கு ஐம்பத்தி நாலு லீட்டர் கொடுக்கிற மாடு இஸ்ரேலே மாத்திரம் தான் உண்டு ஓர் ஐம்பத்தி நாலு லீட்டர்னா என்ற தெய்வமே கிட்டத்தட்ட பத்து கேலன் ஒன்பது சொச்சம் கேலன் அவ்வளவு பெரிய ஆசீர்வாதம் ஆண்டவர் அந்த தேசத்துக்கு கொடுத்திருந்தார் பாருங்கள் பாருங்கள் எந்த தேசத்தை அவன் விட்டான் உலகத்திலேயே முதல் நாகரிகம் என்று சொல்லப்பட்ட மெசோபத்தேமியா உலகத்திலேயே ஜனங்கள் முதல் முதல் ஒன்றாய் இருந்து கட்டிய பாபேல் கோபுரம் இருந்த பாபிலோன் பெரும் புகழும் கொண்ட ஒரு தேசம் அந்த தேசத்தையே இழந்து அந்த தேசத்து தன்மை தன்னை விட்டு போகும் வரை தேசாந்திரியாய் அலைந்து காலையிலே வராதவர்களுக்கு நான் சொல்லிக் கொள்ள விரும்புகிறேன் காலையில் நான் சொன்ன ஒரு விஷயம் யூடியூப்ல இருக்கிறது என்னுடைய ஆப்ரஹாம் என்ற அந்த ஒரு 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 செய்தி அந்த ஆதியாகமம் பன்னிரண்டு ஒன்றில் எபிரைய மொழியில என்ன சொல்லுகிறது தெரியுமா தமிழ் மொழியில சொல்லுகிறது உன் தேசத்தையும் உன் இனத்தையும் உன் தகப்பனை வீட்டை விட்டு நான் காண்பிக்கும் தேசத்துக்கு போ என்றார் அப்படித்தானே இருக்கிறது ஆனால் எபிரைய மொழியில என்ன தெரியுமா சொல்லி இருக்கிறது என்று சொல்லி இருந்தார் சில ஆங்கில மொழிபெயர்ப்புகள் சரியாக இருக்கிறது சில மொழிபெயர்ப்புகளிலே காட் செட் என்று இருக்கிறது அதாவது சொல்லி இருந்தார் எங்கு வைத்து சொன்னார் பாபிலோனிலே இருக்கும் பொழுது ஊர் என்கின்ற இடத்துல இருக்கும் பொழுது சொல்லி இருந்தார் ஆனால் அவன் போகவில்லை அப்புறம் போனார் எங்கே போனார் ஆறானுக்கு அப்புறம் சீகேமுக்கு அப்புறம் பேத்தேல் அப்புறம் நெகேம் அப்புறம் எகிப்து அப்புறம் மறுபடி நெகேவ் மறுபடி சீகேம் அப்புறம் பேர்ஷிபா கடைசியில் நூற்றி முப்பத்தி ஏழு வயதில் தான் அவர் ஆண்டவர் தனக்கு கொடுக்கின்ற தேசத்தில் ஒரு சின்ன காணி துண்டு வாங்கினார் அதுவும் வாழ அல்ல தன் மனைவியை அடக்கம் பண்ண எவ்வளவு ஒரு சோகம் துயரம் கலந்திருக்கிறது அந்த கதையில் ஆனால் அந்த குள்ளே இருக்கிற மகிமை தெரிகிறதா எந்த ஒரு அருமையான ஒரு தேசத்தை ஆண்டவர் அவருக்கு கொடுக்கிறார் நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் கர்த்தர் நம்ம எதையாவது இழக்க வைத்தால் நாம் இழந்ததை விட ஆயிரம் மடங்கு பெருமதியானதை திரும்ப தருவதற்கு தான் அதை செய்கிறார் தேசத்தை இழக்க சொன்னார் இப்படி ஒரு தேசத்தை கொடுத்தார் இன்றைக்கும் உலகத்திலேயே செழிப்பான தேசம் உலகத்திலேயே வேறு பல எந்த ஒரு நாட்டிலும் இல்லாத சில மிருகங்களும் பறவைகளும் மீன் வகைகளும் தாவரங்களும் இஸ்ரவேலிலே உண்டு வேற எங்குமே இல்லாத நமது இந்த புவியியல் அமைப்பின்படி இந்த ட்ராபிக்கல் கிளைமேட் என்று சொல்லுவோம் இங்கு விளையக்கூடிய மா வாழை போன்ற தாவரங்கள் செழிப்பாக இஸ்ரவேலிலே வாழ்கின்றன எப்படி கருத்தருடைய கரம் சும்மா ஒரு பேச்சுக்கு நாங்கள் சொல்லுவோம் யூ கேன் க்ரோ நெய்ல்ஸ் ஆணிகளை போட்டாலும் ஒருவேளை விளையும் என்று சொல்லுகிற அளவுக்கு செழிப்பாக இருக்கிறார் அதனால தான் அவன் அவனை அடித்து கொண்டு சாகிறான் அந்த தேசத்தை கைப்பற்ற அடுத்தது உன் இனத்தை விட்டு விட்டு போ என்றார் உன் இனத்தை இனத்தை விட்டு விட்டு போ என்றால் என்ன அன்பானவர்களை இதை வாசிக்கும் பொழுது என்ன தோன்றுகின்றது தெரியுமா தன் சொந்தக்காரங்காரர்களை விட்டு விட்டு போக சொல்லுகிறாராய் இருக்கும் தன் சொந்தக்காரர்கள் இல்லை 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 ஆண்டவர் என்ன சொல்லுகிறார் 
இனி உனக்கு என்று ஒரு இனம் இருக்க கூடாது நாம் வாசிக்கும் போது நாம் நினைப்பது ஆண்டவர் நீ இந்த தேசத்தை விட்டு போகும் பொழுது உன் இனத்தாரையும் விட்டு விட்டு தானே போக வேண்டும் அந்த விட்டு விட்டு போவது என்று இல்லை இல்லை ஆண்டவர் சொன்னது நீ உன் தேசத்தை விட்டு விட்டு போக வேண்டும் இனி இது உன் தேசம் அல்ல இனி நீ திரும்பி வர முடியாது அதே போல உன் இனத்தை விட்டு போக வேண்டும் என்றால் உனக்கு இனி இனம் இருக்க கூடாது அதாவது இனி நீ பாபிலோனியன் அல்ல இனி நீ கல்தேயன் அல்ல இனி உனக்கென ஒரு கலாச்சாரம் இருக்க முடியாது இனம் என்றால் என்ன இனம் தான் நமக்கு கலாச்சாரத்தை கொடுக்கிறது நம்முடைய கலாச்சாரம் என்ன தமிழ் கலாச்சாரம் எங்கிருந்து வருகிறது தமிழ் இனத்திலிருந்து வருகிறது நாம் தமிழ் இனத்தை சேர்ந்தவர்கள் அதனால் தான் தமிழ் கலாச்சாரம் வருகிறது அப்போ ஆபிராமை பார்த்து உன் இனத்தை விட்டு போ என்றால் இனி உனக்கு கலாச்சாரம் கிடையாது கலாச்சாரம் என்றால் என்ன அதுதான் பழக்க வழக்கம் பாருங்கள் தமிழ் கலாச்சாரத்திலே நல்ல சில விஷயங்கள் உண்டு மதம் சம்பந்தமான ஏதாவது ஒரு விஷயம் இருந்தால் நிச்சயம் அதை நாம் அகற்றி போட வேண்டும் ஆனால் இப்ப பாருங்கள் மேற்கத்தைய நாடுகளுக்கு நீங்கள் போனால் அங்குள்ளவர்கள் பாஸ்டரை பாஸ்டர் என்று அழைக்க மாட்டார்கள் பேர் சொல்லி தானே அழைப்பார்கள் இப்போ நான் அமெரிக்கா இங்கிலாந்து ஆஸ்திரேலியா அங்கெல்லாம் போகும்போது நீங்கள் எல்லாரும் என்னை ரொம்ப கனம் பண்ணி பாஸ்டர் சுரேஷ் என்றெல்லாம் கூப்பிடுகிறீர்கள் அங்கே உள்ள சின்ன பிள்ளை கூட என்னை சுரேஷ் என்று தான் கூப்பிடும் நான் முதல் முதல் இங்கிலாந்துக்கு படிக்க போன காலத்தில் எத்தனை பேரை கொலை செய்ய ஆசைப்பட்டேன் தெரியுமா ஏனென்றால் நம்முடைய நாட்டில் இருந்து எல்லாரும் பெரியவர்கள் கூட தம்பி என்றாவது சொல்லுவார்கள் ஒரு பாஸ்டர் அல்லவா ஆகவே தம்பி என்றாவது சொல்லுவார்கள் அப்போ சின்ன சின்ன வாண்டுகள் எல்லாம் வந்து என்னை பேர் சொல்லி ஹாய் சுரேஷ் ஹவாயு கப் ஆஃப் டீ கேட்கும் போது கப் ஆஃப் டீயா கத்தி எடுத்து குத்த நொண்டி உனே அப்படின்னு தான் நினைக்கும் போக போக எனக்கே பழகி விட்டது அங்கு வாழ்ந்ததால் பழகி விட்டது எனக்கு என்ன பழகினது தெரியுமா இந்த சின்ன பிள்ளைகள் என்னை சுரேஷ் சுரேஷ் என்று கூப்பிடுவது பழகி விட்டது மற்றவர்கள் என்னை சுரேஷ் என்று கூப்பிடுவது பழகி விட்டது ஆனால் நான் இன்னும் ஒரு மாஸ்டரை பெயர் சொல்லி அழைப்பது எனக்கு இன்னும் பழகவில்லை நான் படித்த அந்த காலேஜின் முதல் பிரின்சிபல் ஜான் ஸ்மித் அப்போ நான் அவரிடத்துல போய் ரெவரன் ஸ்மித் என்று சொல்லும் போது ஹே டோன்ட் கால் மீ ரெவரன் ஸ்மித் கால் மீ ஜான் எப்படி இருக்கும் ஜான் கூப்பிட முடியுமா எந்த பிரின்சிபல் எந்த எங்களோட நாட்டில் எங்கள் பிரின்சிபல் அங்கே வந்தால் இங்கே எழுப்பி நிற்போம் அங்கே அவன் அப்படி காலுக்கு மேலே காலை போட்டு கொடுக்க வந்துட்டா பிரின்சிபல் பக்கத்தில் வந்து என்னமோ கேட்கும்போது எஸ் ஜான் நாட் நான் அது கம்ப்ளீட்டு என்னமோ இவர் பிரின்சிபல் மாதிரியும் அவர் ஸ்டூடெண்ட் மாதிரியும் இவன் பேசுகிறான் எனக்கு ஆவி ஆத்மா சரி நான் என்ன இடம் மாறிடுச்சு இன்று வரை இன்று வரை எனக்கு என்னை விட வயது கூடியவர்களை வெள்ளைக்காரர்களை கூட பெயர் சொல்லி கூப்பிடுவது எனக்கு இன்னும் கஷ்டமாக இருக்கிறது ஏன் என்னுடைய அந்த தமிழ் கலாச்சாரம் எனக்குள்ள இன்னும் இருக்கிறது அந்த நல்ல விஷயங்கள் நமக்கு முக்கியம் வயது முதிர்ந்தவர்களை மதிக்க சொல்லி பைபிளிலேயே இருக்கிறது ஒழுங்குதா நீங்க நீங்க டை அடிச்சுக்கிட்டு போனீங்கன்னா மதிப்பு கிடைக்காது ஏன்னா நிறைய முடி தெரிஞ்சாதான் மதிக்கணும்னெல்லாம் பைபிள் இருக்குது ஆகவே ரொம்ப மதிப்பு வேணுமா இருந்தால் டை அடிக்காம போங்க டை அடிக்காமல் வாழ்வாரே வாழ்வார் ஓகே அப்போ ஆபிரஹாமை பார்த்து நீ உன் இனத்தை விட்டு போ என்றால் என்ன அர்த்தம் தெரியுமா இனி உனக்கு எப்படி உட்கார்ந்து சாப்பிடுவது என்று தெரியக்கூடாது நீ அதை மறக்க வேண்டும் எப்படி ஆடை அணிவது எந்தவித ஆடைகளை அணிவது என்பது உனக்கு மறக்க வேண்டும் எப்படி உன்னுடைய பழக்க வழக்கங்கள் எப்பொழுது எத்தனை மணிக்கு எழும்புவது எழும்பினுடன் எப்படி முகம் கை கால் கழுவுவது எப்படி உன் மனைவியை நீ நேசிப்பது உன் மனைவி எப்படி வாழ்வது இது எல்லாம் உன்னை விட்டு போக வேண்டும் அதாவது உனக்குள்ள இருக்கின்ற முழு கலாச்சாரமும் பாபிலோன் கலாச்சாரம் அதுல ஒரு துளி கூட உனக்கு இருக்கக்கூடாது அதனால என்ன செய்தார் உடனே அவனை கொண்டு வந்து வாக்குதத்தம் பண்ணப்பட்ட தேசத்தில் வைக்கவில்லை வைத்திருந்தால் அவன் இஸ்ரவேல் என்கின்ற தேசத்தில் வாழ்ந்த ஒரு பாபிலோனியனாய் வாழ்ந்திருப்பான் அமெரிக்காவிலே போய் வாழுகின்ற இந்தியர்களை போல வழங்குதா அப்போ இவனுக்குள்ளே ஒரு காரியத்தை செய்வதற்கு முதல் ஆண்டவர் என்ன செய்ய வேண்டும் புதிய ஆடை கொடுப்பதற்கு பழைய ஆடையை களைய வேண்டும் என்ன செஞ்சார் மேய விட்டார் 
போ எல்லா நாட்டுக்கும் போ கொஞ்ச நாள் ஆறான் கொஞ்ச நாள் சீகேம் கொஞ்ச நாள் அங்க கொஞ்ச நாள் இங்கே கொஞ்ச நாள் எகிப்துல வேற ஆகவே கடைசியிலே அவன் பெயர் செபாவுக்கு வந்த போது எத்தனை மணிக்கு எழும்புவது என்று தெரியாது என்ன சாப்பிடுவது என்று தெரியாது என்ன உடுத்துவது என்று தெரியாது என்ன ஒன்னும் தெரியல அந்த நேரத்தில் திடீர்னு பார்த்தா சாரா புள்ள கிடைக்க வந்துருச்சு யோசிச்சு பாருங்க அதற்கு முன்னே சாரா கற்பவதியா இருந்தால் கற்பவதியாக இருந்தால் ஒரு பாபிலோனிய தாயாகத்தான் அவள் எல்லா வேலையும் செய்திருப்பாள் ஆனால் அவர்களுடைய எல்லாவற்றையும் ஆண்டவர் குழப்பி விட்டார் இப்ப பாருங்க என்னை எடுத்தா முதல்ல பாச சொன்னீங்க கிறிஸ்துதா சொன்னாரு இவர் ஃபேஸ்புக்கில் தான் இவரை ஃபாலோ பண்ணலாம் எந்த நாட்டில் இருப்பார்னு தெரியாதுன்னு சொல்கிறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது கேட்குறதுக்கு ஆசையாக இருக்குது வாழ்கிறதுக்கு எவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்குது தெரியுமா ஏன்னா என்னுடைய சிஸ்டத்துக்கு எப்போ தூங்கணும்னு தெரியாது எப்போ சாப்பிடணும்னு தெரியாது எப்போ பல்லு விளக்கணும்னு தெரியாது இப்போ நான் இருக்கிற நாட்டில் எத்தனை மணி ஓ இப்போ தான் சாப்பாடு டைமோ சரி சாப்பிடு அணுங்க தான் அது 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 ஒரு உடல் ஆரோக்கியத்துக்கு ரொம்ப கேடான ஒரு விஷயம் அது நல்ல காரியமே கிடையாது என்றால் நம்முடைய உடம்பை ஆண்டவர் படைத்திருப்பது ஒரு குறிப்பிட்ட விதத்தில் அது இயங்குவதற்கு இப்படி தேசாந்திரியாய் தெரிந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது கிடைக்கிறதெல்லாம் சாப்பிட்றது கிடைக்கிறதெல்லாம் உடுத்துறது வேண்டிய நேரத்தில் எல்லாம் பிரசங்கம் பண்ணுறது இப்படி வாழும் பொழுது ஒரு மனுஷனுடைய வாழ்க்கை சீரழியும் அந்த ஒரு சீரழிவு ஆபிரஹாமுக்கு வர வேண்டும் என்று ஆண்டவர் விரும்பினார் ஏன் அவனுக்குள்ளே இருக்கின்ற அந்த கடைசி துளி பாபிலோன் கலாச்சாரமும் அவனை விட்டு இல்லாமல் போக வேண்டும் இல்லாமல் போய் இப்போ சாரா கற்பவதியானதும் உடன் இவர்கள் இரண்டு பேருக்கும் என்ன செய்வதென்று தெரியவில்லை யாரிடம் கேட்பதென்று செய்வ தெரியவில்லை எப்படி எத்தையும் செய்வதற்கு தெரியாத நிலையில் அவர்கள் யார் இடத்துல வர வேண்டும் ஆண்டவர் இடத்திலே உடனே ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் இப்படி 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 செய் ஆண்டவர் இப்படி 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 செய் என்று சொன்னதுதான் ஆபிரஹாமுக்கு சொன்னதுதான் இன்றைக்கு வேதாகம கால யூத கலாச்சாரம் ஆகியது அந்த கலாச்சாரத்தை பார்க்கும்போது தான் நமக்கு தெரிகிறது முழுக்க முழுக்க பரலோக கலாச்சாரத்தினுடைய ஒரு சாயலைத்தான் ஆண்டவர் இஸ்ரவேலர் கலாச்சாரத்தில் கொடுத்திருக்கிறார் வாவ் பரலோகத்தில் இருக்க போகிற விஷயத்தை தான் ஆண்டவர் இங்கு கொடுத்திருக்கிறார் ஒரு உதாரணத்தை சொல்லவா அன்பானவர்களே ஒரு உதாரணத்தை சொல்லுகிறேன் யூத கலாச்சாரத்தின்படி வேத வேதாகம யூத கலாச்சாரத்தின்படி பெண் வீட்டார் தங்கள் மகளுக்கு மாப்பிள்ளை பார்க்கிற உரிமை கிடையாது பெண் வீட்டாருக்கு நல்லா கேட்டுக்கிறங்க பெண் வீட்டாருக்கு மகளுக்கு மாப்பிள்ளை பார்க்கிற உரிமையே கிடையாது மாப்பிள்ளை ஆண் வீட்டாருக்கு தான் உரிமை உண்டு அதுவும் அந்த ஆணுக்கு நாற்பது வயது ஆனதுடன் ஆனவுடன் பெண் பார்க்கின்ற படலம் தொடங்கும் அப்பா யாருடைய அப்பா மாப்பிள்ளையினுடைய அப்பா தனது குடும்பத்தில் இருக்கின்ற ஒரு நம்பிக்கைக்குரிய ஒரு நபருக்கு பொறுப்பு கொடுப்பார் நீ எங்கள் ஊரிலும் எங்கள் ஊரில் இல்லாவிட்டால் மற்ற ஊர்களிலும் போய் என் மகனுக்கேற்ற மனவாட்டியை தெரிவு செய்து வந்து எனக்கு சொல் அவர் போவார் பரிசுகளோடு போவார் பரிசுகளோடு போவார் அப்படி போய் ஒரு மனவாட்டியை கண்டுவிட்டால் அவர் போய் அந்த மனவாட்டியோடு பேசி அந்த மனவாட்டியின் குடும்பத்தாரோடு பேசி என் எஜமானனுடைய மகனுக்கு உன்னை நான் இப்போ நான் சொல்லும் போது உங்களுக்கு ஆபிரஹாம் எலியசர் ஈசாக் இந்த கதை ஞாபகத்துக்கு வர வேண்டும் அப்போ அந்த அவர் போய் அந்த மனவாட்டியின் அப்பாவோடு எல்லாம் பேசி மனவாட்டியோடு பேசி சம்மதம் கேட்க தேவையில்லை ஏனென்றால் அவர்கள் ஏங்கிக் கொண்டிருப்பார்கள் எங்களுக்கு எங்கள் பெண்ணுக்கு ஒரு வாழ்க்கை கிடைக்காதா என்று வேதத்திலே ஏகப்பட்ட மரியாள்கள் இருப்பதற்கு காரணம் மரியா என்பது மாறா என்ற பதத்திலிருந்து வருவது கசப்பு பெண் பிள்ளை பிறந்து விட்டால் உடனே கசப்பு என்ற பெயர் வைப்பார்கள் ஏனென்றால் பெண் பிள்ளை பிறந்தால் அவர்களுக்கு நிறைய 
கஷ்டம் அந்த காலத்தில் அப்போ கடைசியில் இவர் பரிசெல்லாம் கொடுத்து விட்டு அந்த நபர் தான் போக்கும் வரத்துமா இருப்பார் மாப்பிள்ளை வீட்டுக்கும் பெண் வீட்டுக்கும் மாப்பிள்ளையினுடைய அப்பா மாப்பிள்ளையை பார்த்து மகனை பார்த்து சொல்வார் தம்பி உனக்கு ஒருத்தியை பார்த்தாகிவிட்டது இப்போ என்னுடைய இந்த என்னுடைய இந்த காணியிலே அந்த சைட் இருக்கிறதே அந்த இடத்திலே நீ உனக்கு வீட்டை கட்டிக்கொள் அப்போ அவர் தான் கல்யாணம் கட்ட போகும் அந்த மனவாட்டிக்காக அவர் விரும்புகிறபடி ஒரு அழகான ஒரு பகுதியை அந்த வீட்டிலேயே செய்து கொள்வார் தன்னுடைய தகப்பனுடைய அந்த வளவிலேயே அவர் அழகாக ஒரு வீட்டை செய்து கொள்வார் தகப்பன் அவ்வப்போது வந்து நோட்டம் விடுவார் இங்கும் வேலை நடக்கிறது அவ்வப்போது மணமகள் எப்படி என்று பார்த்து விட்டு வா என்று அந்த பிரதிநிதியையும் அனுப்பி தகவல் எடுத்துக்கொண்டே இருப்பார் இங்கிருந்து பரிசுகள் அனுப்புவார் எல்லாம் நடக்கும் அங்கே என்ன நடக்க வேண்டும் தெரியுமா அன்பானவர்களே ஒவ்வொரு நாளும் அந்த பெண் ஆயத்தமாய் இருக்க வேண்டும் ஒருவேளை இன்றைக்கு வந்து அழைத்துக் கொண்டு போவார்களோ என்று ஒவ்வொரு நாளும் ஒருவேளை இன்றைக்கு வரவில்லை என்றால் நாளைக்கு ஆயத்தமாய் இல்லாமல் இருக்க முடியாது நாளைக்கும் ஆயத்தமாய் இருந்தே ஆக வேண்டும் சிலர் மகன் கேட்பார் அப்பா கிட்ட டேடி கிட்டத்தட்ட எப்படி ஒரு வீக்ல ஒரு ரெண்டு வீக்ஸ்ல ஒரு ஒரு மாசத்துல சொல்ல மாட்டேன் பாருங்கள் அன்பானவர்களே இந்த கதையை பார்த்தால் பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவி சபை இந்த செயல்பாடு நமக்கு தெரிகிறது பாருங்கள் சபை அதாவது நாம் நாம் தானாம் மணமகள் மனவாட்டி அப்படித்தானே மனவாட்டிக்கு உரிமை இல்லை மனவாளனை தெரிந்து கொள்ள ஆனால் பிசாசு என்ன செய்தான் பிசாசு மக்களை தோண்டிவிட்டான் தெரிவு செய்வதற்கு உனக்கான தெய்வங்களை தெரிவு செய்து கொள் மதங்கள் பிறந்தன அதனால் உண்டா இல்லையா மனிதன் தெரிவு செய்த காரணத்தால் மதங்கள் வந்துவிட்டன ஆனால் நம்மை தெரிவு செய்கிறவர் யார் ஏசு சொல்லுகிறார் பரிசு தாவியானவர் வந்து உங்களை கன்விக்ஷன் அதுக்கு என்ன சொல்றது ஆ கண்டித்து உணர்த்துவார் அப்ப பரிசு தாவியானவருடைய செயல்பாட்டிலே நாம் இயேசுவினுடைய மனவாட்டியாய் மாறி இருக்கிறோம் இப்ப பரிசு தாவியானவர் பரத்திலிருந்து நமக்கு பரிசுகள் வரங்கள் கொண்டு வந்து கொடுத்து கொண்டே கொடுத்து கொண்டே இருக்கிறார் உண்டா இல்லையா இப்போ மனவாளன் அவர் ஆயத்தமாய்க் கொண்டே இருக்கிறார் இப்போ ஒரு பிரச்சனை இருக்கிறது இயேசு என்கின்றவர் ஒன்று அவர் தேவன் வார்த்தையானவர் அப்படித்தானே மனுஷனாய் வந்தார் இப்போ தேவன் மனுஷனாய் வந்த பொழுது அந்த மனுஷனாய் வந்தவர் தான் நமக்காக மறித்தார் தேவன் மறிக்கவில்லை சரியா தேவன் மறிக்கவில்லை மனுஷன் தான் மறித்தார் மனுஷனாகிய இயேசுக்கு தான் நானும் நீங்களும் மனவாட்டி மனுஷகுமாரனுக்கு தான் மனவாட்டி தேவனுக்கு மனவாட்டியாக முடியுமா அது இல்லை எத்தியாலஜியில் அது பிழை இல்லையா அது பிழையான இறையல் மனுஷகுமாரனுக்கு தான் நாம் மனவாட்டிகள் அப்படியானால் சபையாகிய மனவாட்டியை வெளிப்படுத்தல் பத்தொன்பதாம் அதிகாரத்திலே கல்யாணம் செய்ய வேண்டிய ஆட்டுக்குட்டியானவர் தேவனாகிய இயேசுவா மனிதனாகிய இயேசுவா மனிதனாகிய இயேசு அதனால் தான் வெளிப்படுத்தல் நாலாம் அதிகாரத்தில் இருந்து நீங்கள் பார்த்தால் பரலோகத்தில் இயேசுவானவர் தேவனாக காணப்படாமல் ஆட்டுக்குட்டியானவராக காணப்படுகிறார் வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தை நீங்கள் பார்த்தால் முத்திரைகளை உடைப்பதற்கு சிங்காசனத்திற்கு முன்பாக வந்து நிற்கின்றவர் இயேசு எப்படி வந்து நிற்கிறார் ஆட்டுக்குட்டியானவராக வந்து நிற்கிறார் அந்த நேரத்தில் இருந்து வெளிப்படுத்தல் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் வரையான அந்த காலத்தை நீங்கள் அளந்து பார்த்தால் ஏழு வருஷங்கள் அப்போ ஆட்டுக்குட்டியானவராக அவர் காணப்படும் நேரம் தொடங்கி கல்யாணம் வரைக்கும் ஏழு வருஷங்கள் என்றால் ஆட்டுக்குட்டியானவராகிய இயேசுக்கு ஏழு வயது கூடுகிறது இங்கு முப்பத்து மூன்று வருஷங்கள் வாழ்ந்துவிட்டு போனார் முப்பத்து மூன்றோடு அந்த ஏழு வருஷங்களை கூட்டினால் யூத கலாச்சாரத்தின்படி நாற்பது வயதில் அவர் சபையை வெளிப்படுத்தல் பத்தொன்பதாம் அதிகாரத்தில் கல்யாணம் கட்டுகிறார் 
அப்போ என் நான் திரும்ப வருவதை மனுஷகுமாரனும் அறியார் என்று தான் இயேசு சொல்கிறார் என் பிதாவை தவிர யாரும் அறிய மாட்டான் மனுஷகுமாரனும் அறி அறியார் தேவனாகிய இயேசுக்கு தெரியாது என்று அவர் சொல்லவில்லை மனுஷகுமாரனும் அறியார் அப்போ இந்த யூத கலாச்சாரத்தில் இருந்து அன்பானவர்களை நான் பல யூனிவர்சிட்டிஸ்களிலே பல வேதாகம கல்லூரிகளிலே நான் யூத கலாச்சாரத்தை கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறேன் சில பேர் சொல்வார்கள் சர்ச்சில் வந்து கற்றுக் கொடுக்க முடியாது அது ரொம்ப பயங்கரமானது மிட்ராஷ் கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் டால்மோட் கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் டால்மோடுக்குள்ளே இருக்கிற மிஷ்னா கெமாகா கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் ஆவோத் கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் இவற்றை எல்லாம் கற்றுக் கொடுத்து அந்த யூத கலாச்சாரத்தை காட்டும் பொழுது வேதத்தோடு அதை இணைத்து காட்ட வேண்டும் இதை சாதாரண ஒரு பிரசங்கத்தில் ஒரு பைபிள் ஸ்டடியிலே செய்ய முடியாது ஆனால் நான் கற்றுக் கொடுத்த ஒவ்வொரு இடத்திலும் ஜனங்கள் பைத்தியமாகினார்கள் சொல்வார்கள் அவ்வளவு தெரிகிறது இது பரலோகத்தின் கலாச்சாரம் என்று அன்பானவர்களே உன் இனத்தை விடு என்று சொல்லும் பொழுது உன் கலாச்சாரத்தை நீ முழுக்க அழித்து கொள் என்ற ஆண்டவர் சொன்னது ஏன் உனக்குள் நான் என் கலாச்சாரத்தை வைக்கப் போகிறேன் வாவ் உன் தேசத்தை நீ விட்டுவிடு ஏன் என் தேசத்தை உனக்கு கொடுக்க போகிறேன் சூப்பர் தேசம் கிடைத்து விட்டது இஸ்ரேலை போன்ற ஒரு தேசம் இல்லை உன் இனத்தை நீ எடுத்துவிடு அழித்துவிடு உன் கலாச்சாரத்தை அழித்துவிடு ஏன் நான் என் கலாச்சாரத்தை உனக்கு தரப்போகிறேன் யூத கலாச்சாரம் ஆண்டவருடைய கலாச்சாரம் ஆனால் அன்பானவர்கள் அதில் ரொம்ப கவனமாக இருக்க வேண்டும் மிகவும் ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும் இன்றைக்கு இருக்கின்ற யூத கலாச்சாரம் அல்ல வேதத்தின் யூத கலாச்சாரம் அதை ஞாபகத்தில் கொள்ள வேண்டும் இன்றைக்கு இருக்கின்ற யூதர்கள் ஷொஃபார் ஊதுகின்ற விதத்தில் அன்றைய யூதர்கள் உதவில்லை இன்றைய யூதர்கள் ஆடை அணுகின்ற விதத்தில் கோஷர் சாப்பிடுகின்ற விதத்தில் அன்றைய யூதர்கள் செய்யவில்லை நிறைய ஒற்றுமைகள் இருக்கின்றன ஆனால் அப்படியே அந்த கலாச்சாரம் இன்றைக்கு இஸ்ரேலே இல்லை ஆகவே யூத கலாச்சாரம் பரலோக கலாச்சாரம் என்று தெரிந்து கொண்டதற்கு பிறகு இஸ்ரவேலுக்கு போய் அங்கு யூதர்களுடைய நடவடிக்கைகளை பார்த்து ஓ இதுதான் அது என்று தப்பாய் நினைத்து விடக்கூடாது ஆகவே பரலோக கலாச்சாரத்தை பார்க்க வேண்டுமானால் வேத காலத்தைய யூத கலாச்சாரத்தை தான் நாம் ஆராய வேண்டியது அவசியமாய் இருக்கிறது அப்ப நமது வாழ்க்கையிலும் அன்பானவர்களே ஆண்டவர் சில நேரம் நம்மை ஆசீர்வதிப்பதற்கு தடையாய் அமைவது நமது கலாச்சாரம் நமது பழக்க வழக்கம் நமது பழக்க வழக்கங்களில் சில காரியங்கள் இல்லை என்றால் நாம் சில ஆசீர்வாதங்களை நாம் பெற்றுக்கொள்ள முடியாது சில விஷயங்களை நாம் விட்டுத்தான் ஆக வேண்டும் அதற்காக நல்ல விஷயங்களை விட்டுவிட்டு கெட்ட கெட்ட விஷயங்களை சில பேர் இந்த காலத்தில் எடுத்து தேவதூஷணம் சொல்லி கொண்டு திரிக்கிறார்கள் அது ரொம்ப பயங்கரமாக இருக்கிறது நீங்கள் என்னுடைய அந்த ஆதியாகம ஒன்று ஒன்றினுடைய பிரசங்களை நீங்கள் கேட்டால் வேதத்தை தொடவே பயப்படுவீர்கள் அதை திறந்து வாசிக்கவே பயப்படுவீர்கள் அந்த பிரசங்கத்தை கேட்ட பிறகு தான் நிறைய பேர் எனக்கு சொல்கிறார்கள் பாச சுரேஷ் இப்போ தான் தெரிகிறது எபிரேய வார்த்தைகளை சொல்ல நீங்கள் ஏன் பயப்படுகிறீர்கள் ஏன் அவற்றை வாசிக்க தயங்குகிறீர்கள் என்று அந்த அளவு மகிமையானது நான் நிரூபிக்கிறேன் என்னுடைய ஒரு பிரசங்கத்தில் ஆதியாகம ஒன்று ஒன்றிலே நிரூபிக்கிறேன் உண்மையிலேயே இப்ரேய மொழியில் இருக்கிறது ஆதியாகம் ஒன்று ஒன்றிலே ஆண்டவர் முதல் முதல் படைத்ததே இப்ரேய மொழியை தான் என்று அதற்கு பிறகுதான் அவர் வானத்தையும் பூமியும் சிருஷ்டிக்கிறார் என்று உண்மையாக ஆதியாகம் ஒன்று ஒன்றிலே இருக்கிறது பஹிஷித் பாகா எல்லாஹிம் எட் என்று வருகிறது எட் என்றால் ஆலெஃப் டவ் ஆலெஃப் இப்ரேய முதல் எழுத்து டவ் கடைசி எழுத்து ஆகவே பஹிஷித் அதிகிலே பாகா சிருஷ்டித்தார் எல்லாஹிம் ஆண்டவர் எதை எட் ஆலெஃப் மா டவ் முதலில் இப்ரே மொழியை தான் ஆண்டவர் சிருஷ்டிக்கிறார் அது அவ்வளவு பயங்கரமான ரொம்ப மதிப்பு நிறைந்த ஒரு ஒரு மொழி ஒரு கலாச்சாரம் இதை ஆண்டவர் ஆப்ரஹாமுக்கு கொடுத்தார் கொடுக்க கூடியதாய் அமைந்ததன் காரணம் என்ன உன் இனத்தை விட்டுவிடு நான் ஒரு புதிய இனத்தை உனக்கு தருகிறேன் ஒரு புதிய கலாச்சாரத்தை தருகிறேன் தகப்பன் வீடு மூன்றாவது தகப்பன் வீட்டை விட்டுவிட்டு போ இதையும் தான் வாசிக்கும் பொழுது நாம் நினைக்கிறோம் வீட்டை அந்த அந்த ஆண்டவர் ஒரு கோர்வையாக சொல்லுகிறாராம் உன் தேசத்தை விட்டு விட்டு போ அப்புறம் இனத்தையும் விட்டு விட்டு போ தகப்பன் வீடு சும்மா தேசத்தை விட்டு விட்டு போ என்றால் இனத்தையும் வீட்டையும் தானே அப்புறம் ஏன் அதையும் சொல்ல வேண்டும் உள்ளர்த்தம் இருக்கிறது 
உன் தகப்பன் வீட்டை விட்டு போ என்றால் என்ன அர்த்தம் தெரியுமா குமாரனாகிய ஆப்ரஹாம் அது இனி இருக்க கூடாது விளங்குதா உங்களுக்கு தேராகுவின் குமாரனாகிய ஆப்ரஹாம் உன் தகப்பன் பெயர் இருக்க கூடாது எவ்வளவு பயங்கரம் நான் சுரேஷ் ராமச்சந்திரன் என்ன அர்த்தம் அதுதான் எனது அடையாளம் புரியுதா தகப்பன் பெயர் தான் என்ன அடையாளம் ஐடென்டிட்டி நான் யார் ராமச்சந்திரனின் மகன் சுரேஷ் தான் என் பெயர் ஏன் சுரேஷ் ராமச்சந்திரன் நான் ராமச்சந்திரனின் மகன் அது என் அடையாளம் பெண்கள் கூட கல்யாணம் கட்டும் வரை உங்கள் அப்பன் பெயரை தான் சேர்த்து சொல்லுகிறீர்கள் கல்யாணம் கட்டும் பொழுது நீங்கள் திருமதி அந்த ஆள் என்று மாறுகிறீர்களே ஒழிய அதற்கு முதல் கூட நீங்கள் உங்கள் அப்பன் பெயரின் அடையாளத்தில் தான் இருக்க வேண்டும் விசேஷமா உங்க இந்தியாவில் அப்பன் பேர் தெரியலன்னா கிழிஞ்சுது ஆமாவா இல்லையா அப்பன் பேர் தெரியாதவன் அப்பம் பேர் தெரியாதவன்னா அவன் ஒரு 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 கெட்ட விதமாய் பிறந்தவன் அப்படிதானே விபச்சாரத்தில் பிறந்தவன் அப்போ ஆண்டவர் என்ன தெரியுமா சொல்லுகிறார் இனி நீ அப்ராம் பாக் தெராக் அல்ல அதாவது நீ தேராகவின் மகன் அப்ரகாம் அல்ல சும்மா அப்ராம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் உனக்கு என ஒரு அடையாளம் இல்லை பயங்கரம் அதாவது உங்களை பார்த்து இனி நீங்க பாஸ்போர்ட் வச்சிருக்க கூடாது எனக்கு தெரியல உங்க நாட்டில் ஐடென்டி கார்டு இருக்கா ஐடென்டி கார்டு வச்சிருக்கோம் எங்க நாட்டில் ஐடென்டி கார்டு இல்லாட்டி பெரிய பிரச்சனை இனி உங்களுக்கு ஐடென்டி கார்டு இருக்க முடியாது இனி உங்களுக்கு பாஸ்போர்ட் இருக்க முடியாது இனி உங்களுக்கு பர்த் சர்டிபிகேட் இருக்க முடியாது எல்லா டாக்குமெண்ட்ஸும் நீங்க இல்லாம ஆக்கிடணும் எந்த தெய்வமே என்ன ஆகும் எல்லாம் இல்லாம ஆக்கிட்டான் உங்கள் அடையாளமே இல்லாமல் போகிறது என்றால் என்ன அர்த்தம் கவனிங்க நல்லா கவனிங்க அடையாளம் இல்லாமல் போன உனக்கு பேர் என்ன தெரியுமா அனாதை அப்பன் இல்லாதவன் யார் அனாதை ஆண்டவர் என்ன சொல்லுகிறார் அனாதையாக கவனிங்க யோசிங்க நாடற்றவன் ஒரு தேசாந்திரி அல்லது ஒரு நாடோடி ஒரு கலாச்சாரம் இல்லாதவன் பழகத்தக்கவன் அல்ல மதிக்கத்தக்கவன் அல்ல ஏனென்றால் அவனுக்கு நன்னடத்தை இல்லை நன்னத்திலிருந்து வருகிறது பழக்க வளத்திலிருந்து வருகிறது அது இனத்திலிருந்து வருகிறது தமிழனுக்கான நன்னடத்தை தமிழனிடம் வெள்ளையனுக்கான நன்னடத்தை வெள்ளையனிடம் சரியா இல்லையா அவனுடைய நன்னடத்தை நமக்கு பிடிக்கவில்லை என்றாலும் அவனுக்கு பிடிக்கிறது ஆகவே அது அவனுக்கு அங்கு சரி சரிதானே It's only when you are in Rome, you do as the Romans do. If you go there, you will do that. If you are there, you will do that. Is it okay? Is it okay? Then, if you don't have any trouble, you will have to say, 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 நம்ம சும்மா சொல்லிட்டு போயிடுறோம் தேசத்தை விட்டு போ என்றார் போனான் கத்திரக்கு சோத்திரம் இனத்தை விட்டு போ என்றான் தேசத்தை விட்டு போனால் இனமும் தானே விட்டு போகிறது அப்புறம் என்ன அப்பா வீட்டையும் விட்டு போனா வீட்டை தூக்கிட்டு போக முடியும் ஆமையா வீட்டை தூக்கிட்டு போறதுக்கு இல்லை ஆண்டவர் ஆபிரஹாமுக்கு சொன்னது மாதிரி யாருக்குமே சொன்னது கிடையாது அவ்வளவு பயங்கரமானது நாடற்றவன் நடத்தை கெட்டவன் அனாதை ஏன் என் நாடை உனக்கு கொடுக்க போகிறேன் என் நடத்தையை நான் உனக்கு கற்றுக் கொடுக்க போகிறேன் மூன்றாவது என்ன தெரியுமா உனக்கு அப்பன் பேர் தேவையில்லை உன் பெயருக்கு உள்ளே என் வல்லமை அனுப்பி அவ்ஹாம் அவ்ஹாம் ஹே என் சுவாசத்தை உனக்கு அனுப்புவேன் 
நீ ஏ அப்பனாக போகிறாய் யாருக்கு குறைந்தது மூன்று குறைந்தது மூன்று விதமான ஜனங்களுக்கு ஒன்று உன் சுபாவ சந்ததியாய் வரப்போகின்ற ஈசாக்கின் வம்சத்துக்கும் இஸ்மவேல் வம்சத்துக்கும் அம்மாவா இல்லையா ஆகார் தானே அம்மா அம்மா தானே மாறிச்சு இஸ்மவேலர்களுக்கும் சுபாவ தந்தை அபிரகாம் அல்லவா ஆகவே இந்த பூமியிலே இரண்டு வித பெரிய ஜன கூட்டங்கள் ஆபிரஹாமின் சுபாவ சந்ததியாய் இன்றைக்கும் உண்டு முதலாவது கூட்டம் இரண்டாவது ஆவிக்குரிய ரீதியில் அத்தனை இஸ்லாமியர்களும் அவன் அரபியனாய் இருக்கட்டும் இஸ்மவேல் வம்சத்தை சேர்ந்தா சேராதவனாய் இருக்கட்டும் தங்களது ஆவிக்குரிய தகப்பனாய் பார்ப்பது ஆபிரகாமை தான் நல்லவனோ கெட்டவனோ குண்டு போடுகிறானோ இல்லையோ அவனும் ஆபிரகாமை அப்பன் என்றுதான் பார்க்கிறான் உலகத்தில் பெரும்பான்மை மதத்தினராய் இருக்கும் கிறிஸ்தவர்கள் அனைவரும் ஆபிரகாமை தங்கள் ஆவிக்குரிய தந்தையாக பார்க்கிறார்கள் அந்த வகையில் அன்பானவர்களே ஆபிரகாமை தங்கள் தகப்பன் என்று சொல்லுகிறவர்கள் அனைத்து கண்டங்களிலும் உண்டு அனைத்து தேசங்களிலும் உண்டு எல்லா இடங்களிலும் உண்டு தந்தை பெயரை இழந்த அனாதை ஆகினவனை உலகத்தவனுடைய அனாதைத்துவத்தை போக்க ஆண்டவர் பயன்படுத்தினார் இதுதான் ஆப்ரஹாமனுடைய மகத்துவம் இதுதான் ஆதியாகமம் பன்னிரண்டு ஒன்றினுடைய மகத்துவம் அதன்படி அன்பானவர்களே சில நேரம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் கூட இழப்புகளை ஆண்டவர் நமக்கு அனுமதித்தார் குடும்ப வாழ்க்கையில இருக்கட்டும் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில இருக்கட்டும் ஊழியத்திலேயா இருக்கட்டும் அவசரப்பட வேண்டாம் ஆப்ரஹாமின் தேவன் உங்கள் தேவன் அமேன் எல் ஹே அவ்ராம் ஆப்ரஹாமின் தேவன் எல் ஹே இஷாக் வா எல் ஹே யாக்கோஃப் நமது ஆண்டவர் ஆபிரஹாமின் தேவனும் இசாக்கின் தேவனும் யாக்கோபின் தேவனுமா இருக்கிறார் காலையில் சொன்னேன் இஸ்ரவேலின் தேவன் அந்த இஸ்ராயலிலே முதல் எழுத்து என்ன யார் அந்த யோத் வேறும் யாரும் அல்ல இயேசு இஸ்ரவேல் என்று சொல்லும் பொழுது ஒரு நாட்டையும் குறிக்கும் ஒரு இனத்தையும் குறிக்கும் ஒரு விசுவாச சந்ததியையும் குறிக்கும் அந்த மூன்றுக்கும் தலைவராய் முன்னே நின்று கொண்டிருக்கிறவர் அவர்களுக்கு தெரியுமோ தெரியாதோ அவர்கள் அதை ஏற்றுக்கொள்கிறார்களோ இல்லையோ நமது ஆண்டவர் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்து அந்த இயேசு உங்களை தொடர்ந்து ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமேன் காட் பிளஸ் யூ அனுபவத்தோடு பேசும்படியாகவே ஆண்டு ஒரு பாஸ்டர் அலைவிட்டிருக்கார் நினைக்கிறேன் ஒவ்வொரு ஊராக போகும்பொழுது உட்காந்துருக்க எல்லாருக்கும் தெரியும் இவருக்கு என்னப்பா ஜாலியாக அங்கே போகிறார் இங்கே போகிறார் இங்கே போகிறார் இப்போ தான் புரியுது அந்த வேதனை உண்மை நம்ம எல்லோரும் எழுந்து நிற்போமா ஒரு நோக்கத்தோடு தான் ஆபரகாமி கர்த்தர் தேசாந்திரியாய் அலைவிட்டிருந்தார் ஒரு கலாச்சாரத்தை உருவாக்கினார் இன்றைக்கு அந்த பரலோக கலாச்சாரத்தை நாம் பார்க்கும்படியாக மாத்திரமல்ல ஒருவேளை உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நம்முடைய ஊழியத்தில் இந்த தாமதங்கள் எல்லாம் நம்மை வருத்தப்படுத்தி கொண்டிருக்கலாம் ஒரு பெரிய மாற்றத்திற்குரிய வித்தாக இருக்கிற என்பதை மறக்கவே வேண்டாம் கத்துடைய ஆவியான் இன்றைக்கு நமக்கு உணர்த்தி இருக்கிறார் இது ஆபரகாமை குறித்து அந்த ஆதியம் பன்னிரெண்டு ஒன்றில் நாம் கற்றுக்கொண்டது மாத்திரமல்ல இதில் கர்த்தருடைய மகத்துவத்தை பார்க்க கர்த்தர் உதவி செய்திருக்கிறார் இன்றைக்கு உங்களுடைய வாழ்க்கையில் உங்களுடைய குடும்பத்தில் உங்களுடைய சபையில் உங்கள் ஊழியங்களில் 
என்ன தடைகள் இருந்தாலும் சரி என்ன தாமதங்கள் இருந்தாலும் சரி எல்லாவற்றுக்கும் கத்துற ஒரு சிறந்த முடிவை அவர் வைத்திருக்கிறார் என்பதை உணர்கிற ஒவ்வொருவரும் கரங்களை தட்டி கத்திருக்கு நன்றி செலுத்துவோமா கரங்களை தட்டி கத்திருக்கு நன்றி செலுத்துவோம் கத்துடைய ஆவியானவு இந்த நாளில் என்ன ஒரு கூட இடைப்பட்டிருக்கிறார் இவ்வளவு நேரம் நாம் கத்துடைய சமூகத்தில் அமர்ந்திருந்தது விருதாவாய் போகிறது இல்லை கத்த நம்ம ஒரு கூட இடைப்பட்டிருக்கிறார் இனி நம்முடைய ஊழியத்தில் நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஏன் என்று கேள்வி இருக்க வேண்டாம் இதை தேவன் ஏன் அனுமதித்தார் என்று புலம்பல் இருக்க வேண்டாம் மாறாக ஒரு பெரிய மாற்றத்திற்காக என்னை ஆயச்சம் பண்ணுகிறேன் அண்டவரே ஒரு பெரிய அறுவடைக்காக என்னை ஆயச்சம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறேன் ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதத்திற்காக என்னை நீர் முன்னாக அழைச்சு சென்று கொண்டிருக்கிறேன் ஆபரகாமை ஆசீர்வதித்த தேவன் இதுவரும் யூதர்களும் கிறிஸ்த மனைக்க இஸ்ரோவில் ஜபிக்கிற ஜபம் அல்ல நாம ஜபிக்க வேண்டிய ஜபம் இது ஆபிரகாமின் தேவனே ஈசாக்கின் தேவனே யாக்கோவின் தேவனே என்று சொல்லி நாம் தவறாமல் ஜபிக்கலாம் ஏன் என்று சொன்னால் ஆபிரகாமுக்கு செய்த அதே கிரியைகளை நமக்கு செய்யும்படியாக நமக்கு முன்பாக ஒரு நல்ல உதாரணத்தை வைத்து போயிருக்கிறாரே கர்த்தாவை உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் எங்கள் தேவனாகிய கர்த்து இந்த நாளில் என்னை எங்களோடு கூட நிறைப்பட்ட தயவுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் கச்சாவே உமக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் அப்பா உமக்கு ஸ்தோத்துறேன் அப்பா உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் உடைய நாமம் ஒன்றே மகிமை பெறட்டு கச்சாவே அப்ப எல்லோரும் கரங்களை வீழ்த்தி கத்திர இந்த நாளிலே தம்முடைய தாசர்களை கொண்டு வந்து நம்மோடு கூட பேசின வார்த்தைகளுக்காக எல்லாம் கத்திரை ஸ்தோத்தரிப்போமா எல்லாம் கத்திரை ஸ்தோத்தரிப்போம் ஹாலே லூயா பர்ச ஜெயபாலன் அவர்கள் இறுதி ஜபத்தை எடுக்க பர்ஷ மேத்யூஸ் ஐயா அவர்கள் ஆசீர்வாதம் கூறி முடிப்பார்கள் கண்களை மூடி நாம் ஜபம் பண்ணுவோமாக கரம் வைத்தி ஆண்டுக்கு நன்றி செலுத்துவோமாக ஹலோ லோயா ஆண்டு வரையும் முகத்துவம் இல்லை நாமத்தை நாங்கள் அறிந்து கொள்ளும்படியாக நம்முடைய தேசத்தை இஸ்ரேல் தேசத்தை குறித்து நாங்கள் காணும்படியாக ஆபிரகாமே குறித்து நாங்கள் உணர்ந்து கொள்ளும்படியாக எங்களை குறித்து நீ கொடுத்துருக்க நல்ல அருமையான இந்த ஊழியங்களுக்காக சபைகளுக்காக நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் ஆண்டவரை ஆண்டவரே நீ எவ்வளோ மகிமையும் மகத்துவம் அல்ல வல்லம் உள்ள தேவன் நம்முடைய ஊழியக்காரர்களாக இருப்பது எங்களுக்கு கிடைத்த ஒரு பெரிய சில சிலப்பா நீ கொடுத்த வரங்கள் நம்முடைய கிருவைகளும் மாறாதவர்கள் என்று நாங்கள் வாசித்தோம் ஆண்டவரை வந்திருக்கிற ஒவ்வொரு ஊழியர்களுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம்ப்பா இந்த மகத்துவமான தேவனுக்கு நாங்கள் ஊழியர்களாக இருந்து உங்களுடைய மகிமையான பல்ல ஒரு ராஜ்யத்தின் மகிமையான வேலைகளை செய்யும்படியாக எங்களை முன் குறித்ததற்காக உங்களுக்கு நாங்கள் நன்றி செலுகிறோம்ப்பா எங்கள் கொடுத்த சிலாக்கியத்திற்காக நன்றி செலுகிறோம் அருமே கர்த்தருடைய தாசர்கள் மூலமாய் இன்றைக்கு கொடுத்த செமினார் மூலமாய் ஆண்டு உம்முடைய மகிமையை நாங்கள் காணும்படி உங்களுடைய வார்த்தைகளை நாங்கள் காணும்படி உங்களுடைய மகத்துவங்களை உணர்ந்து கொள்ளும்படி அழைப்பை நாங்கள் உறுதிப்படுத்தும்படி எங்கள் ஒவ்வொரு நீங்கள் பயன்படுத்துங்கப்பா அந்த ஒரு ஊழியர்களையும் திருச்சபைகளையும் கூட இந்த காரியங்களை குறித்து நாங்கள் இன்னும் அதிகமாய் பேசி இஸ்ரேல் தேசத்திற்காக உங்களுடைய மகத்துவம் உள்ள காரியங்களுக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்த தேவனை கருவி செய்தர்களும் நாம தனி தொடர்ந்து மகிமைப்படுத்தும் ஆசீர்வதியும் அந்த ஒரு ஊழியர் மீதும் உடைய கிருவையின் கரம் கொடர்ந்து நடத்தட்டும் ஏசுவை நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் ஜீவன் உள்ள நல்ல பிதாவே ஆம் என் ஆத்மாவே கத்திரி ஸ்தோத்திரி என் முழு உள்ளமே ஒரு பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரி என் ஆத்மாவே கத்திரி ஸ்தோத்திரி கத்தர் செய்த சகல உள்ளம் மறவாதே ஆம் கத்தராக இயேசு கிருஷ்ணனுடைய கிருவையும் விதாவுடைய அன்பும் பசுத்தாவுடைய அன்பு நீ ஐக்கியமும் எப்பொழுதும் தமிழ் பிள்ளைகளுடன் சகல வசூல் நிலைத்திருப்பதாக ஆமே நல்ல லூயோ கத்தங்காசிப்பாராக எங்கள் அழைப்பை ஏற்று வந்து வணக்கம் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த விழலே உங்களை உங்களுக்கு உணவு இரண்டாவது தளத்தில் ஆயத்தமாக இருக்கிறது அதில் மூன்று கவுண்டர்ஸ் இருக்கும் இரண்டு கவுண்டர்ஸ் வந்து நான் வெஜிடேரியன் ஒன்று வெஜிடேரியன் ஆகவே பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் கத்தங்காசிப்பாராக கத்த